അനുവാദത്തിൽ നിയമാവർത്തനം പഠിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് നിയമാവർത്തന പുസ്തകത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗം നമ്മൾ പങ്കിട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം മുതൽ നാലാമത്തെ അധ്യായം വരെയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ അല്പം സമയമെടുത്ത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നിയമാവർത്തന പുസ്തകം ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെ ഇപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ശക്തമായ ഒരു പ്രാർത്ഥന പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ പോവുകയാണ് പ്രാർത്ഥന ഇത് വളരെ ശക്തിയുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് മുമ്പ് ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഇത് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഇത് ഇപ്പോൾ ഈ പ്രാർത്ഥന പറഞ്ഞു തരികയാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ആരാധന ത്രിയേക ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നതാണ് പിതാവിനെയും പുത്രനെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെയും ആരാധിക്കുന്നതാണ് സത്യ ആരാധന അങ്ങനെയാണ് ഈശോ സമറിയാക്കാരിയോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഈശോ മിശിക ഇപ്രകാരം സമറിയാക്കാരിയോട് പറയും യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം നാലാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഇരുപത്തി നാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ ഈശോ ഇങ്ങനെ പറയും യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം നാലാം അധ്യായം ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ എന്നാൽ യഥാർത്ഥ ആരാധകർ ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും പിതാവിനെ ആരാധിക്കുന്ന സമയം വരുന്നു എന്നോട് വായിച്ചേ യഥാർത്ഥ ആരാധകർ ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും പിതാവിനെ ആരാധിക്കുന്ന സമയം വരുന്നു അല്ല അതിപ്പോൾ തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള ആരാധകരെ തന്നെയാണ് പിതാവ് അന്വേഷിക്കുന്നത് അപ്പോൾ യഥാർത്ഥ ആരാധകർ ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും പിതാവിനെ ആരാധിക്കുന്നു ഈ വചനത്തിന് ഒരുപാട് അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് അതിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അർത്ഥമാണ് പിതാവായ ദൈവത്തെ ആത്മാവിൽ ആത്മാവിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ സത്യത്തിൽ വഴിയും സത്യവും ജീവനും ആരാണ് യേശുവാണ് അപ്പോൾ പിതാവിനെ പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ യേശുവിലൂടെ ആരാധിക്കുന്നതിനെയാണ് സത്യ ആരാധന എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ദൈവത്തെ പിതാവിനെ പുത്രനെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ആരാധിക്കുന്നതാണ് ലളിതമായ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ തൃത്വൈക ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നതാണ് യഥാർത്ഥ ആരാധന നിങ്ങൾ മലങ്കര കുർബാന ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് മിക്കവാറും എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകളുടെയും അവസാനം പുരോഹിതൻ എങ്ങനെയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ നിനക്കും നിൻ്റെ ഏകജാതനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും ഇപ്പോഴും എല്ലാ സമയത്തും എന്നേക്കും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും സമർപ്പിക്കും എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകളും സഭ അപ്പസ്തോലിക സഭ എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകളും ആരംഭിക്കുന്നതും അവസാനിപ്പിക്കുന്നതും പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ കുർബാനയുടെ ആശീർവാദം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ അവസാനം അച്ഛൻ യാത്ര അയക്കുന്ന സമയത്ത് ആരാധകരെ യാത്ര അയക്കുന്ന സമയത്ത് ത്രിയേക ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിലാണ് ആശീർവദിച്ച് പറഞ്ഞു വിടുന്നത് അങ്ങനെയാണത് അവസാനിക്കുന്നത് ആരംഭിക്കുന്നതും അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ യഥാർത്ഥ ആരാധന ത്രിയേക ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നതാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുക ഇനി അനേക അനുഭവങ്ങളിലൂടെ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഏറ്റവും ശക്തിയുള്ള ആരാധനയും ത്രിയേക ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നതാണ് അതായത് ഒരു ദൈവശക്തി വേഗം നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ അതിനുള്ളൊരു വഴിയാണ് ത്രിയേക ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുക അതിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ആരാധനയാണ് എന്ത് വിശുദ്ധ കുർബാന വിശുദ്ധ കുർബാനയാണ് ത്രിയേക ദൈവത്തെ ഏറ്റവും അത്യുന്നതമായ രീതിയിൽ ആരാധിക്കുന്ന ആരാധന ത്രിയേക ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ഏറ്റവും പരമമായ ആരാധന വിശുദ്ധ കുർബാനയാണ് ആ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ നിങ്ങൾ സംബന്ധിക്കുന്നു എന്നാൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ എപ്പോഴും കുർബാനയിൽ നമുക്ക് രാവിലെ അല്ലെങ്കിൽ വൈകിട്ട് വിശുദ്ധ കുർബാനയുള്ള സമയത്താണ് നാം സംബന്ധിക്കുന്നത് എപ്പോഴും ത്രിയേക ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് എന്ത് പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി ഇതൊരു ക്യാപ്സൂൾ പ്രാർത്ഥനയാണ് ഇതൊരു ഗുളികയാണ് ഒരു മരുന്ന് തരാൻ പോവാണ് ഈ മരുന്ന് പ്രയോഗിച്ച് നോക്കുക എന്നിട്ട് ബലം കണ്ടാൽ എന്നോട് പറയണം മുമ്പൊരിക്കലും ഒരു മരുന്ന് പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു അതാണ് അരമണിക്കൂർ വചനം വായിക്കുക അത് ഫലം കണ്ട അനേക ആയിരങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ നാനാ ഭാഗത്തുമുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം എൻ്റെ ഒരു പഴയ ചങ്ങാതി ഇവിടെ എത്തി കുവൈറ്റിലാണ് അവിടുന്ന് അവധിക്ക് വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ കാണാൻ എത്തിയതാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഒത്തിരിയും കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ അരമണിക്കൂർ വീതം ബൈബിൾ വായിക്കാൻ തുടങ്ങി 
അത് തുടങ്ങിയത് ജനുവരി മാസം അഞ്ചാം തീയതിയാണ് ജനുവരി മാസം അഞ്ചാം തീയതി ബൈബിൾ വായിക്കാൻ തുടങ്ങി ബൈബിൾ വായിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അനേക നിർദ്ദേശങ്ങൾ മക്കൾ വിശുദ്ധിയിൽ ജീവിക്കണം കുടുംബത്തിൽ സമാധാനം കൂടുതൽ ഉണ്ടാവണം ഞങ്ങൾ വിശുദ്ധരായിട്ട് അങ്ങനെ ഇഷ്ടംപോലെ നിയോഗങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ എഴുതിയിരുന്ന ഒരു നിയോഗമാണ് അതായത് ഒരു വസ്തു ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ വാങ്ങിച്ചിരുന്നു അതൊന്ന് വിൽക്കാൻ നോക്കിയിട്ട് പറ്റുന്നില്ല അതൊന്ന് വിൽക്കണം എന്നിട്ട് വേറെ കുറച്ചുകൂടെ മെച്ചപ്പെട്ടൊരു വസ്തു വാങ്ങണം ഇനി അതിനേക്കാൾ പ്രധാനമായി അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ അവർ കടന്നു പോവുകയാണ് അദ്ദേഹം ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ ഒരു ഓഫീസിലാണ് യു എന്നിൻ്റെ ഒരു ഓഫീസിലാണ് യു എന്നിൻ്റെ സെക്രട്ടറി ജനറലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ യു എൻ യു എന്നിൻ്റെ ഭരണസമിതി ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു എല്ലാ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലും ഓരോ ഓഫീസ് വീതം മതി അപ്പോൾ ലോകത്തെ പല രാജ്യങ്ങളിൽ ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ ഓഫീസുണ്ട് അതിനെയെല്ലാം ലോകത്ത് അഞ്ച് ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിൽ അഞ്ച് ഓഫീസായിട്ട് ചുരുക്കുക അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്നോടിത് പറയുന്ന സഹോദരൻ ഉൾപ്പെടെ അനേകം ആളുകൾക്ക് ഒന്നുകിൽ തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ അവർ തങ്ങളിപ്പോൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റേതെങ്കിലും വിദൂരമായ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മാറേണ്ടതായി വരും അപ്പോൾ ഇത് ഓർത്ത് അവർക്ക് വലിയ ഭയമായി കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ട് നാല് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ കുടുംബമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വർഷങ്ങളായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മാറി താമസിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഈ ബൈബിൾ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് എഴുതി വെച്ചു കർത്താവ് ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം കർത്താവ് ഇതിനകത്ത് ഇടപെടണെ ആരുടെ തീരുമാനമാണ് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ തീരുമാനമാണ് നിങ്ങളുടെ തീ ഡാനിയലിച്ചൻ്റെ തീരുമാനമല്ലിത് അല്ല അതിലെ ഇതിലും പോയ ആളുടെ ആരുടെയും തീരുമാനമല്ല ലോകത്തെ പരമോന്നത അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നായ രാജ്യങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന അതിനൊക്കെ സ്വാധീന ശക്തിയുള്ള ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ തീരുമാനമാണ് നിങ്ങളുടെ തീരുമാനമൊന്നുമല്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് ബൈബിൾ വായിക്കാൻ തുടങ്ങി നിങ്ങൾ കേൾക്കണം അതായത് ഏപ്രിൽ മാസം അഞ്ചാം തീയതി തുടങ്ങി സോറി ജനുവരി മാസം അഞ്ചാം തീയതി തുടങ്ങി ഏപ്രിൽ മാസം അഞ്ചാം തീയതി അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അരമണിക്കൂർ വീത് ആ ആ നേർച്ച അങ്ങോട്ട് തീരുകയാണ് ബൈബിൾ വായന തീർക്കുന്നൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഇതിനൊക്കെ ഒരു കണക്കുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ കണക്ക് വെച്ചിട്ട് തുടങ്ങി തീർക്കുകയാണ് ഏപ്രിൽ മാസം അഞ്ചാം തീയതി കൂട്ടുകാർ വിളിച്ചിട്ട് പറയുകയാണ് വാട്സപ്പിലേക്ക് ഒരു സാധനം വിട്ടിട്ടുണ്ട് വേഗം നോക്കാൻ പറഞ്ഞു വാട്സപ്പ് തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹം കാണുകയാണ് ആ തീരുമാനം ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ പിൻവലിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക അതായത് വചനത്തിൻ്റെ ശക്തി ഇങ്ങനെയുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് അനുഭവങ്ങളാണ് ലോകത്തിൻ്റെ നാനാ ഭാഗത്തുള്ള ആളുകൾ പങ്കുവെക്കുന്നത് വചനം വായിച്ച് കിട്ടിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ എന്നിട്ട് എന്താ സംഭവിച്ചെന്നറിയാമോ ഒരു നാട്ടിലേക്ക് ഇപ്പോൾ അവധിക്ക് വന്നു അവധിക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അവർ അവധിക്ക് എത്തി വളരെ ചുരുക്കിയ നാളുകളെ ഉള്ളു ആ ചുരുങ്ങിയ നാളുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ വസ്തു വിറ്റു വസ്തു വിറ്റിട്ട് അവർക്ക് ആ ആ ബാധ്യത ആ നിയോഗം അത് അത് സാധിച്ചു അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം പറയുകയാണ് വെച്ചാൽ ഈ വചനത്തിൻ്റെ ശക്തി ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഇദ്ദേഹം ബൈബിൾ മുഴുവൻ വായിച്ചു തീർക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ബൈബിൾ മുഴുവൻ വായിച്ചു തീർക്കാൻ വേണ്ടി വായിച്ച് വായിച്ച് നാട്ടിലെത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ബൈബിൾ വായിച്ച് തീർക്കണം അങ്ങനെ തീരുമാനം എടുത്തു അവധിക്ക് നാട്ടിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ബൈബിൾ വായിച്ച് തീർക്കണം അപ്പോൾ ഇനി കുറേ കൂടെ തീരാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഫ്ലൈറ്റിലിരുന്ന് വായിക്കാൻ തുടങ്ങി ഫ്ലൈറ്റിൽ റീഡിങ് ലൈറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഓൺ ചെയ്താൽ വായിക്കാം അപ്പോൾ അത് ഓൺ ചെയ്ത് ആരെ ശല്യപ്പെടുത്തേണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് മൊബൈലിൻ്റെ ടോർച്ച് തെളിച്ച് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ബൈബിളിലേക്ക് മാത്രം പിടിച്ച് അപ്പോൾ എയർ ഹോസ്റ്റസ് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ റീഡിങ് ലൈറ്റ് ഇട്ടോളൂ സാർ എന്ന് പറഞ്ഞു അത് വേണ്ട ഞാൻ ഇങ്ങനെ വായിച്ചോളാം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വായിച്ച് ഇവിടെ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ബൈബിൾ വായിച്ച് തീർത്തു അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ പറയുന്ന എന്തിനെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അനേകായിരങ്ങൾക്ക് ഇത് പ്രചോദനമാവട്ടെ ദൈവവചനം വായിക്കാനും പഠിക്കാനും കേൾക്കാനും തയ്യാറായാൽ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവും ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ അനേക തവണ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതാണ് വെളിപാട് പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം മൂന്നാം വാക്യം ഈ പുസ്തകത്തിലെ ഈ പ്രവചനത്തിലെ വാക്കുകൾ വായിക്കുന്നവരും കേൾക്കുന്നവരും പാലിക്കുന്നവരും അനുഗ്രഹീതർ ഒന്ന് വായിച്ചത് വെളിപാട് പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം മൂന്നാം വാക്യം വെളിപാട് പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം മൂന്നാം വാക്യം അതൊന്ന് ഉച്ചത്തി
നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഈ കർത്താവിൻ്റെ വരവ് അടുത്തിരിക്കുന്നു കർത്താവിൻ്റെ വരവ് അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഈ ആളുകളെ പേടിപ്പിക്കാം അതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പലയിടങ്ങളിൽ നിന്നായി പല ബഹുമാന്യ വ്യക്തികളും ഇത് എന്നോട് സൂചിപ്പിച്ചു അതായത് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഈ ധ്യാനഗുരുക്കന്മാർ കർത്താവ് വരാറായി കർത്താവ് വരാറായി അതൊരു ശരിയല്ലേ അവർ പറയുന്നതിനകത്തൊരു ന്യായമില്ലേ എനിക്കിത്രേ പറയാനുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഈ സുവിശേഷങ്ങൾ വായിച്ചിട്ട് ലേഖനങ്ങൾ വായിക്കണം ലേഖനങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ പത്രോസ്ലിക പറയുകയാണ് യോഹന്നാസ്ലിക പറയുകയാണ് യാക്കോബ്ലിക പറയുകയാണ് യൂതാസ്ലിക പറയുകയാണ് ഇതാ കർത്താവിൻ്റെ വരവ് അടുത്തിരിക്കുന്നു ഡാനിയലച്ചം പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കുഴപ്പം അപ്പസ്തോലന്മാർ പറഞ്ഞതിന് ഇവിടെ ആർക്കും ഒരു കുഴപ്പമില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ള മറുപടി ഇതാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ എന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യും മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യം അപ്പസ്തോലന്മാരെ ചോദ്യം ചെയ്യുക എന്നിട്ട് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് വരിക ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ എനിക്ക് അത്ര ഈ വിഷയത്തിൽ പറയാനുള്ളൂ അതായത് നിങ്ങൾ ഈ വിഷയത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഒരു പരാതിയോ ക്ലേശമോ ഉണ്ടെങ്കിൽ സമയം അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഒരു മനപ്രയാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ പത്രോസിനെയും പൗലോസിനെയും യാക്കോബിനെയും യൂതായെയും കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരത്തിന് വണ്ടി കയറുക ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ ഇവ അവർ പറഞ്ഞത് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്കൊന്നും പറയാനില്ല അപ്പം ഇതാണ് ദേ ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചത് ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചേ വെളിപാട് പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം മൂന്നാം വാക്യം ഉച്ചത്തിൽ വായിച്ച് ഈ പ്രവചനത്തിലെ വാക്കുകൾ വായിക്കുന്നവരും കേൾക്കുന്നവരും ഇതിൽ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പാലിക്കുന്നവരും അനുഗ്രഹീതർ എന്തെന്നാൽ സമയം ആ അത്രേ ഞാനും പറഞ്ഞുള്ളൂ എന്തെന്നാൽ സമയം അടുത്തിരിക്കും സമയം ഒരുപാട് ഉണ്ട് എന്ന് ആരും പറഞ്ഞതായിട്ട് അറിവില്ല ആകെ കൂടി അപ്പസ്തോലന്മാരെല്ലാം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതാ ഇത് യുഗ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് ഇത് അവസാന മണിക്കൂറാണല്ലോ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ് അവർ അപ്പം ഏതായാലും എനിക്ക് ഇത്രയും പറയാനുള്ളൂ ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചത് ഒന്നുകൂടെ ഉറക്കം വായിച്ച് കേൾക്കാൻ ചെവിയുള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ ഈ പ്രവചനത്തിലെ വാക്കുകൾ വായിക്കുന്നവരും കേൾക്കുന്നവരും ഇതിൽ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പാലിക്കുന്നവരും അനുഗ്രഹീതർ എന്തെന്നാൽ സമയം അടുത്തിരിക്കുന്നു ആ അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ദൈവവചനം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് വചനം പഠിപ്പിക്കുന്നത് വചനം പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ പറയുന്ന നന്മ ഇതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ബൈബിൾ വായിക്കാൻ പ്രേരണ കിട്ടി ഞങ്ങൾ ബൈബിൾ വായിച്ച് തീർത്തു ഞങ്ങൾക്ക് വചനത്തോട് ഒത്തിരി സ്നേഹം തോന്നി ഞങ്ങൾ ബൈബിൾ വായിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് മറ്റൊന്നിലേക്കും ശ്രദ്ധ തിരിയാതിരിക്കാൻ നിതാന്ത ജാഗ്രത പുലർത്തി വചനം പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശം ഇതാണ് ദൈവവചനത്തിലൂടെ വിടുതൽ കിട്ടും ദൈവവചനത്തിലൂടെ ധ്യാനകേന്ദ്രങ്ങളില്ലാതായാലും ധ്യാനഗുരുക്കന്മാർ നാമാവശേഷമായാലും നിങ്ങൾ ബൈബിൾ വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടും അതുകൊണ്ടാണ് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിയമാവർത്തന പുസ്തകം ഓ ഇതൊക്കെ എന്തിനാണ് പഠിക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കരുത് ഇതൊക്കെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വന്നവരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈശോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉദ്ധരിച്ച പഴയ നിയമ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊന്ന് നിയമാവർത്തന പുസ്തകമാണ് കർത്താവിന് ഈ പുസ്തകത്തോട് താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്കും കർത്താവിൻ്റെ മക്കളായി നമുക്കും താല്പര്യം ഉണ്ടാവണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞേ ഹാലലുയാ അപ്പോൾ എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞേ ആത്മാവിലും സത്യത്തിലുമുള്ള ആരാധന അതെന്താണ് ത്രിയേക ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ പ്രാർത്ഥന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതായത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ എന്താണ് നിങ്ങൾക്കൊരു ആവശ്യം ഭൗതിക ആവശ്യം നമ്മൾ തൽക്കാലം പറയുന്നില്ല അത് നിങ്ങൾ പറ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഭൗതിക ആവശ്യം പറയുമെന്ന് എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് ഞാനത് പറയുന്നില്ല അതായത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥനയിൽ മടുപ്പ് തോന്നുകയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റണം ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ പ്രാർത്ഥന അങ്ങ് ചൊല്ലണം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു തരുന്ന പ്രാർത്ഥന ഇത് മന്ത്രമാണ് ഇതൊരു മരുന്നാണ് ഇത് വളരെ വേഗം ഫലിക്കുന്ന മരുന്നാണ് പെട്ടെന്ന് ഇടപെടുന്ന മരുന്നാണിത് അതായത് ചില മരുന്നുകൾ കാലതാമസം എടുക്കുക ഇത് അങ്ങനല്ല ഇതിന് ഭയങ്കര പെട്ടെന്നാണ് സ്പീഡി റിക്കവറിയാണ് ഈ മരുന്നിൻ്റെ പ്രത്യേകത പ്രാർത്ഥന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി ബാക്കി എന്താ ആ അത്രയേ ഉള്ളൂ അത്രയേ ഉള്ളൂ പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിന് സ്തുതി ആദ്
is now and ever shall be the world without end. Amen. Apo, enggane ano? Ni edo bahasa lano. Tapi ni ni kaya ni apa dila? English lalu, Malayalam lalu, Tamil lalu, ini edo bahasa lalu. Alangkah ini ngalor bahasa illa, tanda gelar ane kira bahasa lalu. Edo bahasa lalu ane lidi chulli kaya endaane chulli endada. Pida awinum, putranum, perisudhat ma aminis tu di. Ii prarthane chulli um bol, ngalor kurisu varek endada illa. Okay? Alangkah ngalor kurisu varek chulli upad beri madu endana. Ii prarthane chulli um bol, ngalor kurisu varek endada illa. Macam tu, alah deh, sabar dah uti uti ke prasasti ni cullem bo, ni ngalor pada awi ni buat saudara ni kurisu berikan dulu cedoh nama. Alah deh, ini mera al kurisu berikan ni tu, nangeri pergi, angin yang pergi cuti lah. Ii prasasti ni cullem bo, ni ngalor kurisu berikan ni tu dili lah. Okay. Apa yang dahulu prasasti na, pada awi ni buat terenim, pergi cuti lah. Kurisu berikan ni tu dili lah. Pada awi ni buat terenim, pergi cuti dah, mau awi ni studi. Mana dene baki? Hmm, adi muda le neku awi. Apo, ii prasasti ni ngan cullem tu nariya mo. Ada itu, jawab malay untuk kahil. Apa yang kita lakukan? Jawab malay kita itu, ah jawab malay il, nengal surga setan ayat pidawa, na prarthana, chullen na bagat, chullen da prarthana i dana. Surga setan ayat pidawa, ah prarthana. Ini jawab malay ke pagar orang la prarthana ni lede, kata. Ini pas jawab malay chullen ni lede, angan angan ini nalar boleh, ane achi bangal pike lede. Jawab malay ke pagar orang la prarthana ni lede. Macam ini tu ada special prayeran. Ini awis orang orang ke chullam. Ini kambal seri prayeran tu ada. Percaya itu tiga ke dewa tetapi ada hati kita perhatian. Pidah awin, putra nim, perisudhat ma awin studi, adi mudal yenne ikum amel. Pidah awin, putra nim, perisudhat ma awin studi, adi mudal yenne ikum amel. Ini ingatnya, para nyonya ikan, ingatnya para ini adalah nuri krama und, krama ingatnya ana. Surga setan ayat pidah awi jemaah ini lelai chullin da bagat, nengal perhatian anda ingatnya ana. Jangan para nyonya rindu boleh para nyonya perisudhat ma awe, uru kodengga tai. Yang dah kerja itu telek, an yang dikena me, prarthane kulla, madup, edtu matana me, ini adalah surga setan yang pidawa, ah, bagatnya jalan itu, hmm, alenggil, adiam, ah, kondeyan orang orang buat teri, adiam jalan itu, ini adalah perisudhat mawe, uru kodengga tay, ipo, nenggal ada kunjung pelikin dila. Paling kerana alas sahaja. Apa yang anda berarti kira itu? Ingat tu kau. Parisudhat mawe, uru kodengga tay. Ingat lada makan deh beri Josephan dana. Parisudhat mawe, uru kodengga tay. Josephan deh kerde itu le kanya dikena me. Padanya me ke le le alas sahaja. Idu thamat dana me. Mana sila yo? Ingat lada wastu kaccha wada nada kan dila. Adu barang ni lengan lada gula panang. Apa ni kalau tu waktu kacau benda nak kan ni lla. Apa ini orang Parisudhat mawe, uru kodengga tay. Nyalal ada wastu wilpane kulla tadasat tilik, anjir dikena me, at tadasam itu sama tanam me. Perdi itu nanda, illa orang perayaan betul lah. Baki nengal, nengal ada jiwida saga jere itu nane bandha mai, puri pichu laga. Oru oru terim, enda ano, nengal ko perdiya betul ni lla, perisirda betul ni lla, tochu bu ana, mati mana maranam, enda awatay. Perisudha mawe, oru kodenga tai, a vishe tilik, anjir dikena me, a prasna ma tanam me. Ida ano, sedikit ya. Apa ini? Nengal le prarti kena dengan ni, anak. Patu dah mana prarti kena? Enggan ni, anak. Pada awi ni buat terenam beri sedhat ma awi ni studi. Adi ilai pole. Ipo je, me po je, mana ikut awi? Apo? Adu patu dah mana chulli itu? Pada ni nama tu tau mana ini alam? Beri sedhat ma awi, uru kodengga tay. Ini windum patu dah mana ini alam? Pada awi ni buat terenam. Anggan ni chulli kunda iri kiga. Nuti onnu tau mana? Pada awi ni buat terenam tiirim bol. I prarti na nerti kodaga. Mana sila, orang itu dosa kerja kita macam mana? Orang itu dosa terhadap dosa anda tu, mana sila yo? Yattra bidang ini membutuhkan, yattra bidang ini membutuhkan, nuti on. Ini ada ni ada ke? Yattra dah mana? Patut kerja ni terus gapu iri no? Abad ni engkau macam apa? Perhatian cili kerana dah nampak isu tanah mawe, orang kodeng kat ay. Jangan ini ane agar ke pernah urut terjun de, Istanbul, ane bawa orang orang lekang pernah terjun. Orang dah kerana ni apa? Orang ini terima ni tu beritahu joli ke? Wanda Tamilan ti, itu wanda risa kau diri. Phone beli cerita baru ni, anda bertau bayangkan ramadhan mana ada cuci. Orang itu berarti tidak. Yang kita beri itu terak yang butthimu telinga perayaan setelah menutup bawaan. Apa bersama tidak berani pun jangan berani jeci deh. Ia itu cili kuala berani. Pidah awirin butthirin perisih thapa awirin studi. Angan cili kuala berani. Nalai kuala kerjanya. Orang ini risa kau diri windu beli cuci. Beli cerita baru ni aja. Mahal bodoh sambo ciri kaya. Anda bertau, jangan itu cili kuala terangi. Utri nalar kahiyin, nanti ni mumpah dengen. Enda bertau, tenni biru, kaling kayu udin. 
നിങ്ങളിൽ അനേകം ഭാര്യമാർക്കും ഭർത്താക്കന്മാർക്കും ഇപ്പോൾ സന്തോഷം വരുമെന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം നിങ്ങൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും അങ്ങേരുടെ കാലൊടിക്കാൻ അതങ്ങനെ അല്ല ഇത് ഒരു വഴി ആ സഹോദരി പറയുകയാണ് അവർക്ക് സംഭവിച്ചത് ഇതാണ് അതായത് എന്താണ് ഈ ചേട്ടൻ വീണ് അങ്ങ് കാല് കൈ ഒടിഞ്ഞു കാല് കൈ ഒടിഞ്ഞ് ഈ രണ്ട് മൂന്ന് മാസം ഈ മനുഷ്യൻ കിടന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് സുബോധം ഉണ്ടായി അദ്ദേഹം പ്ലാസ്റ്റർ അഴിച്ച് എഴുന്നേറ്റ് വീണ്ടും ജോലിക്ക് പോയി തുടങ്ങിയപ്പോൾ മുതൽ അദ്ദേഹത്തിന് മദ്യപിക്കണമെന്നില്ല മനസ്സിലായ ദൈവത്തിൻ്റെ വഴിയാണത് ഇനി കാലൊടിഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക അയ്യോ ഞാൻ ചൊല്ലുന്നില്ല ഇനി കെട്ടിയവൻ്റെ കാലൊടിഞ്ഞാൽ ഞാൻ തന്നെ നോക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഇത് ചൊല്ലാതിരിക്കുന്നു വേണ്ട ഈ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലിയ മറ്റൊരാളുടെ കാലൊടിഞ്ഞായിട്ട് എനിക്കറിയില്ല അതുകൊണ്ട് ചൊല്ലിക്കൊള്ളുക ഓക്കെ ഒന്ന് ഉച്ചത്തി പറഞ്ഞ് ഹാല ലുയാ ഉച്ചത്തി ഹാല ലുയാ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക ഈ പ്രാർത്ഥന പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിന് സ്തുതി പത്ത് തവണ പതിനൊന്നാമത്തെ തവണ എന്താണ് പരിശുദ്ധാത്മാവെ ഒരുക്കും പിതാവിനും പുത്രനും എത്ര തവണ ചൊല്ലണം നൂറ്റൊന്ന് തവണ ഇതിങ്ങനെ ചൊല്ലിയാൽ എന്താണ് രണ്ട് ഗുണമാണ് ഒന്നാമത്തേത് നിങ്ങൾ സത്യേക ദൈവത്തെ എപ്പോഴും ആരാധിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കും രണ്ടാമത്തേത് നിങ്ങളുടെ കാര്യം നടക്കും രണ്ട് കാര്യമാണ് ഒന്ന് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും സത്യേക ദൈവത്തെ ത്രിയേക ദൈവത്തിന് ആരാധന കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ നടക്കുകയും ചെയ്യും എൻ്റെ ലക്ഷ്യം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ കാര്യം നടക്കുക എന്നുള്ളതല്ല നിങ്ങൾ ത്രിയേക ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ത്രിയേക ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുക ഇതാണ് എൻ്റെ ലക്ഷ്യം അതിന് നിങ്ങൾക്കൊരു ഇൻസെൻറ്റീവായിട്ട് നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കാൻ ഒരു വഴി തുറക്കപ്പെടും അത് സത്യമാണ് അത് നടക്കുകയും ചെയ്യും ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചാൽ അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വേഗം എഴുന്നേറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ശക്തമായിട്ട് വചനം പഠിക്കാൻ കർത്താവെ ജ്ഞാനം തരണമേ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ് വിശുദ്ധ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് അവിടുത്തെ ഉന്നത സിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ജ്ഞാനം അയച്ചു തരണമേ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ച സന്ദർഭങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ജ്ഞാനം കിട്ടും ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ എനിക്ക് കർത്താവ് തരുന്നത് ലളിതമാണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും മർമ്മപ്രധാനമായ ഒരു ആത്മീയ ആശയമാണ് അതായത് നമ്മൾ നിയമാവർത്തന പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മർമ്മപ്രധാനമായ ഒരു കാര്യമാണ് അത് തിരിച്ചറിയാൻ കർത്താവ് കൃപ തന്നാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പുതിയ ഉടമ്പടിയുടെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ കാതലായ ഒരു ഭാഗമാണത് അത് തിരിച്ചറിയാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചാൽ വലിയ വിടുതൽ കുടുംബത്തിലുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കണം അത് മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മളെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന അനേക ആശയങ്ങൾ നമ്മുടെ ചുറ്റിനുമുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് ഗ്രഹിക്കാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവെ ജ്ഞാനം തരണമേ ഇത് ആഗ്രഹിക്കാം കരങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ഉയർത്തിക്കേ ശക്തമായിട്ട് കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ച് നമ്മൾ നിയമാവർത്തന പുസ്തകത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ നിയമാവർത്തന പുസ്തകത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗം അതിൻ്റെ ചില പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയങ്ങൾ നമ്മൾ പങ്കുവച്ചു ഇനി നമ്മൾ ആ പുസ്തകത്തിന് അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ഈ അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ഈ പുസ്തകത്തിൽ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്ന ഒരാശയം ആ ആശയം മനസ്സിലാക്കിയാൽ പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ വ്യക്തത കിട്ടും ആ ആശയം ഇതാണ് അതായത് നാൽപ്പത് തവണ ഒരു വാക്യം ഈ പുസ്തകത്തിൽ ആവർത്തിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നാൽപ്പത് തവണ ആ വാക്യം ഇതാണ് കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ദേശം ഈ ആശയം നമ്മൾ നന്നായി മനസ്സിലാക്കാൻ പോവുകയാണ് നിയമാവർത്തന പുസ്തകത്തിൽ ആവർത്തിച്ച് ഏതാണ്ട് നാൽപ്പതോളം തവണ ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ദേശം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വ്യക്തത അല്പം കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ആദ്യ ഭാഗത്ത് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കർത്താവ് ഈ ദേശം നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം കർത്താവിൻ്റെതാണ് സങ്കീർത്തനം ഇരുപത്തിനാല് ഒന്ന് സങ്കീർത്തനം ഇരുപത്തിനാല് ഒന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഭൂമിയും അതിലെ സമസ്ത വസ്തുക്കളും ഭൂതലവും അതിലെ നിവാസികളും കർത്താവിൻ്റെതാണ് ഒന്ന് ഉച്ചതി പറയാമോ ഭൂമിയും പോരാ ഉറക്കെ ഭൂമിയും അതിലെ സമസ്ത വസ്തുക്കളും ഭൂതലവും അതിലെ നിവാസികളും കർത്താവിൻ്റെതാണ് അപ്പോൾ ഭൂമി ഭൂതലം അതിലെ നിവാസികൾ എല്ലാം കർത്താവിൻ്റെതാണ് അപ്പോൾ ഈ പുസ്തകം ആവർത്തിച്ച് പറയുകയാണ് കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് ത
നിങ്ങൾ വീട് വെച്ച് താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിൻ്റെ ഓണർഷിപ്പ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എഴുതേണ്ടത് ആരുടെ പേരിലാണ് ദിസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഈസ് ഓൺഡ് ബൈ ആ ഓൺഡ് ബൈ ദ ഓൾ മൈറ്റി ഓപ്പറേറ്റഡ് ബൈ ചാക്കോച്ചൻ അങ്ങനെ പറയേണ്ടത് ഓൺഡ് ബൈ ദ ഓൾ മൈറ്റി ഓപ്പറേറ്റഡ് ബൈ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ ഉപയോഗത്തിനുള്ള ഒരു അവകാശം ആർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഈ യോസഫിന് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇതാണ് ആത്യന്തികമായി ഭൂമി ദൈവത്തിൻ്റേതാണ് അപ്പം അങ്ങനെയൊരു ചിന്ത മനസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയെ മനോഹരമാക്കാൻ പറ്റുന്നതെല്ലാം ചെയ്യണം നിങ്ങൾ അമേരിക്കയിൽ പോയിട്ടുള്ളവരുണ്ടാവും അമേരിക്കയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു വ്യത്യസ്തത അമേരിക്ക എന്ന രാജ്യത്തിന് ഒത്തിരി നമ്മൾ അമേരിക്ക ഭീകരനാണ് അമേരിക്ക ലോക പോലീസാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് അമേരിക്കയെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇമേജ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് അമേരിക്ക എന്ന രാജ്യത്ത് നിങ്ങൾ അമേരിക്കയിൽ ജീവിക്കുന്നവർ ഒരുപക്ഷെ ഇത് കേൾക്കും അമേരിക്കയിൽ പോയിട്ടുള്ളവർ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും മക്കളൊക്കെ അമേരിക്കയിലുള്ളവരുണ്ടാവും എല്ലാവരും അമേരിക്ക പോകണമെന്നൊന്നുമില്ല ഇന്ത്യ നല്ല രാജ്യം തന്നെയാണ് പക്ഷേ അമേരിക്കയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ അമേരിക്കയിൽ അവർ അവരുടെ പ്രോപ്പർട്ടി മനോഹരമായി സൂക്ഷിക്കുന്നത് കണ്ടു പഠിക്കേണ്ടതാണ് നമ്മളൊരു സ്ഥലത്ത് ചെന്നാൽ ആ സ്ഥലത്ത് ഏത് സ്ഥലമാവട്ടെ ആ സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വീടിന് മുറ്റത്ത് തോന്നിയത് പോലെ ഒരു ചെടി വെക്കാൻ അവിടെ അനുവാദമില്ല അവിടുത്തെ അവർ പറയും ഈ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇടേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ മുറ്റത്ത് അനാവശ്യമായി ഒരു വേസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഇട്ടാൽ നിങ്ങളതിന് പിഴ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അറിയാമോ നിങ്ങൾ പോയിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ടാവും ഞാനിത് പോകാത്ത പാവപ്പെട്ട എന്നെ പോലുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതായത് അവിടെയുള്ള അവിടെയുള്ള ഓരോ ഇഞ്ച് മണ്ണിനെ കുറിച്ചും ആ രാജ്യത്തിനൊരു ശ്രദ്ധയുണ്ട് കാടുകളിലൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് കയറി തോന്നിയ പോലെ നടക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പോയി ഇരിക്കാം അവിടെ പോയി കാറ്റ് കൊള്ളാം നിങ്ങൾക്ക് മരത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിലിരിക്കാം കിനാവ് കാണാം കവിത എഴുതാം നിങ്ങൾക്ക് മനോഹര സ്വപ്നങ്ങൾ മെയ്യാം പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്നൊരു ഇല വെട്ടാൻ ഒരു കൊമ്പ് മുറിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആ രാജ്യത്തോട് അനുവാദം ചോദിക്കണം നിങ്ങളുടെ പറമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സാധനം നിങ്ങൾ മുറിക്കണമെങ്കിൽ രാജ്യം അനുവദിക്കണം ഞാൻ പറയുന്നത് എന്തെന്നറിയാമോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പലപ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ദൈവമേ ഭൂമിയെ മനോഹരമാക്കി ഇടാൻ ഈ രാജ്യത്തിന് ഒരു കൃപ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരു രാജ്യം മാത്രമല്ല പല രാജ്യങ്ങൾക്കും അതുണ്ടാവും ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഈ അമേരിക്കയിലാണ് അപ്പം നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന സ്ഥലം അവിടെ ഒരു ഒരു തടി കടന്ന് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അവിടെ വേസ്റ്റ് വന്ന് അവിടെ ഈച്ച പെരുകാൻ പാടില്ല അവിടെ കൊതുക് വർദ്ധിക്കാൻ പാടില്ല അത് നീറ്റായിട്ടിടണം ഇതിനൊരു ശ്രദ്ധ അവിടെ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് ഉണ്ടാവണമെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അല്ലാതെ അളിച്ച് പുളിച്ചിടരുത് വലിച്ചു വാരി ഇടരുതെന്ന് ഏത് സ്ഥലം നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന സ്ഥലം നീറ്റായിരിക്കണം ആത്മീയത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുളിക്കാതെ നനയ്ക്കാതെ നടക്കരുത് ഭയങ്കര സ്പിരിച്വലാണ് കുളിച്ചിട്ട് പതിനഞ്ച് ദിവസമായി സി ക്ലൻലിനെസ് ഈസ് നെക്സ്റ്റ് ടു ഗോഡ്ലിനെസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ക്ലൻലിനെസ് ഈസ് നെക്സ്റ്റ് ടു ഗോഡ്ലിനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൃത്തി വേണം വിശുദ്ധി വിശുദ്ധിയുടെ ഒരു എസൻഷ്യൽ ക്യാരക്ടറാണ് വൃത്തി അത് വേണം വൃത്തി വേണം കുളിക്കാതെ നനയ്ക്കാതെ നടക്കരുത് വൃത്തിയായിട്ട് നടക്കണം നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ജോഡിയെ ഉള്ളെങ്കിലും അത് വൃത്തിയായിട്ട് ഇട്ടുകൊണ്ട് നടക്കണം മനോഹരമായിട്ട് ഭൂമിയെ സംരക്ഷിക്കണം പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ മേൽ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം വേണം ഒരു മരം വെട്ടിയാൽ രണ്ട് മരം നടണം പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നോ അപ്പോൾ ഈ ഭൂമി മനുഷ്യൻ ദുഷിപ്പിച്ചു എന്ന ഒരു സങ്കടം ബൈബിളിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് ഭൂമിക്കൊരു രക്ഷ കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായം പതിനേഴും പതിനെട്ടും നിയമാവർത്തന പുസ്തകത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആശയം ഞാൻ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയാസമാണ് ഇതൊക്കെ കേൾക്കുന്നത് ഓ ഇയാൾ ബൈബിള് പഠിപ്പിക്കേണ്ടതിന് പകരം പരിസ്ഥിതി പഠിപ്പിച്ചു അങ്ങനെയല്ല ഇത് എൻവയോൺമെൻ്റൽ ഇ എസിൻ്റെ ക്ലാസ്സല്ല ഇത് മറിച്ച് ഇത് ബൈബിളിൽ പറയുകയാണ് ഞാൻ അമേരിക്ക ചെന്ന സമയത്ത് അമേരിക്കയിലാണ് അവിടെ അവിടുത്തെ ഒരു അച്ഛൻ്റെ പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ എൻ്റെ കൂട്ടായ്മ പേര് പറഞ്ഞ് ഒരാളെ മാത്രം ഗ്ലോറിഫൈ
ആ നാല് പേന നാല് കളർ അത് ഒറ്റ പേനയിൽ നാല് കളർ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നാല് പേന എടുക്കാതെ ഒരു പേനയിൽ തന്നെ ഒരു സൈഡ് ഞെക്കുമ്പോൾ പച്ച വേറൊരു സൈഡ് ഞെക്കുമ്പോൾ റെഡ് അങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ പിറ്റേ ദിവസം ഒരു ചേച്ചി വന്നിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു പൊതി തന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അച്ഛനെടുത്തോളാം പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാനിത് കൊണ്ടുവന്നു കൊണ്ടുവന്നിട്ട് മുറിയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ സഹോദരൻ ഞങ്ങൾ മൂന്നാല് പേരുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതൊന്ന് പൊട്ടിച്ച് നോക്കി എന്താ അത് അപ്പോൾ ഇത് പൊട്ടിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നാല് കളറിലുള്ള ഒരു പേന അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് എനിക്കുള്ളതല്ല ഞാൻ ഒരു കളറിലേ വരയ്ക്കാറുള്ളൂ ഇത് നിനക്കുള്ളതാണ് ഇനി മേലാൽ ഓരോന്ന് വേണമെന്ന് പറയരുത് നാളെ ചേച്ചിമാർ പൊതിഞ്ഞുകൊണ്ട് വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നീ ഇതാ ഇത് നിനക്കുള്ളതാണ് നീ എടുത്തോളാം പറഞ്ഞാൽ കൊടുത്തു ശ്രദ്ധിച്ചേ അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞൊരു രണ്ട് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് അച്ഛാ എനിക്കൊരു നല്ല ഇംഗ്ലീഷ് ബൈബിൾ വേണമായിരുന്നു എന്നിട്ട് എൻ്റെ മൊബൈലിൽ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് തന്നെ കാണിച്ച് ഇതാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് ഒരു അച്ഛൻ പറഞ്ഞു തന്നാണ് ഇതാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് ഇത് എവിടെ കിട്ടു വെച്ചാൽ എവിടെ കിട്ടു വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് യാത്ര ചെയ്യാനായിട്ട് അച്ഛൻ്റെ അവിടെയുള്ള അച്ഛൻ്റെ വണ്ടിയെ കയറി അച്ഛൻ്റെ കാറിൻ്റെ ഡിക്കി തുറക്കുമ്പോൾ ഇതാ ആ സാക്ഷാൽ ബൈബിൾ അനാത്തിരിക്കുന്നു അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നിനക്കുള്ള സാധനം എന്തേ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഇത് എടുത്തോളൂ അപ്പോൾ ഇത് അച്ചോട് അച്ചോട് ഞാൻ പറഞ്ഞോളാന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് നീ എടുത്തോ ഇത് നിനക്കുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ വേറൊരു ബൈബിൾ ഇരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ബൈബിൾ എടുത്ത് തുറന്ന് നോക്കി തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ അതിനകത്തെല്ലാം പച്ച കളറിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു പലയിടങ്ങളിൽ അപ്പോൾ അച്ഛൻ ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അച്ഛാ അച്ഛൻ്റെ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഒരു ഭോഷണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ബൈബിൾ മോഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു ബൈബിൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി അച്ഛൻ്റെ വണ്ടിയിൽ കർത്താവ് വെച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളങ്ങ് എടുത്താണ് അച്ഛന് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു അത് എടുത്തോളം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അച്ഛാ ഇതെന്താ വെച്ചാൽ ഇതിനകത്തെല്ലാം പച്ച കളർ അങ്ങനെ അച്ഛൻ എടുത്ത് പറയുകയാണ് അതിൻ്റെ പേരാണ് ഗ്രീൻ ബൈബിൾ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് അത് കാണുന്നത് ഗ്രീൻ ബൈബിൾ അതെന്താണ് അതായത് പരിസ്ഥിതിയെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളുകൾ ഒരു ബൈബിൾ ഇറക്കിയിരിക്കുകയാണ് ആ ബൈബിളിൽ പ്രകൃതിയുമായി ഭൂമിയുമായി വൃക്ഷങ്ങൾ സസ്യലതാദികൾ പക്ഷി മൃഗാദികൾ പ്രപഞ്ചം പ്രകൃതി ആകാശം കടൽ കര ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്ത് വചനമുണ്ടെങ്കിലും അവരത് പച്ച കളറിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഞാൻ മറിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ബൈബിള് മുഴുവൻ പച്ച അപ്പം ആ ബൈബിൾ എടുത്തപ്പോഴും എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ദൈവമേ പ്രകൃതി എന്തുമാത്രം തിരുവചനത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ പ്രകൃതി അത്രമാത്രം തിരുവഴുത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണെങ്കിൽ പ്രകൃതി അത്രമാത്രം സ്പിരിച്വാലിറ്റിയുടെയും ഭാഗമാവണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നങ്ങൾ നമ്മൾ നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന വീട് പരിസരം അത് വൃത്തിയായി അത് അത് നല്ല ഗ്രീനിയായി അത് നല്ല ഹരിതമായി സൂക്ഷിക്കാനുള്ള ബാധ്യത നമുക്കുണ്ട് അപ്പോൾ കെട്ടിടം പണിയാൻ മരം വെട്ടും കെട്ടിടം പണിയാൻ മരം വെട്ടിയാൽ വെട്ടിയ മരത്തിൻ്റെ ഇരട്ടി നട്ടുപിടിപ്പിക്കണം അങ്ങനൊരു ബാധ്യത ആത്മീയ മനുഷ്യർക്കുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ബൈബിളിൽ ഒരു ആശയം കാണും വായിച്ച് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായം പതിനേഴും പതിനെട്ടും തിരുവചനം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായം പതിനേഴും പതിനെട്ടും ഉച്ചത്തിൽ വായിച്ച് ആദത്തോട് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു തിന്നരുതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ പഴം സ്ത്രീയുടെ വാക്ക് കേട്ട് നീ തിന്നത് കൊണ്ട് നീ മൂലം മണ്ണ് ശപിക്കപ്പെട്ടത് ഒന്നുകൂടെ വായിച്ച് നീ മൂലം മണ്ണ് നീ മൂലം മണ്ണ് ശപിക്കപ്പെട്ടതായിരിക്കും ഇനി മറ്റൊരു വാക്യം വായിക്കണം യേശയ്യ ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായം അഞ്ചാം വാക്യം യേശയ്യ ഇരുപത്തിനാല് അഞ്ച് ഐശയ്യ ട്വൻ്റി ഫോർ വേഴ്സ് ഫൈവ് യേശയ്യ ഇരുപത്തിനാല് അഞ്ച് വായിച്ചേ ആ ഉറക്കെ വായിച്ചേ ആകാശം ഭൂമിയോടൊപ്പം വാടിപ്പോകുന്നു ഭൂമി അതിലെ നിവാസികൾ നിമിത്തം ആ അതാണ് ആവർത്തിച്ച് വായിക്കേണ്ടത് ഭൂമി അതിലെ നിവാസികൾ നിമിത്തം ഒന്നുകൂടെ വായിച്ച് ഭൂമി അതിലെ നിവാസികൾ നിമിത്തം അശുദ്ധമായിരിക്കുന്നു ആദ്യം എന്താ വായിച്ചത് നീ മൂലം മണ്ണ് ശപിക്കപ്പെട്ടു ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് ഏശ ഇരുപത്തിനാലഞ്ചിൽ ഭൂമി അതിലെ നിവാസികൾ നിമിത്തം ആ അങ്ങനെ ഒരു
അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കവിതകൾ കാണാതെ പഠിക്കുമായിരുന്നു എന്നെ മനോഹ എനിക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ കവിതകൾ ചെറുപ്പകാലത്ത് ഞാൻ കാണാതെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ അതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് കവിതകൾ തപ്പിയെടുത്തു നിങ്ങളോട് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ഭൂമിയെക്കുറിച്ച് മനോഹരമായ കവിതകൾ അതായത് ഞാൻ കവിത വായിക്കാം നിങ്ങളെ കേട്ടോ ഇരുളിൻ മഹാനിദ്രയിൽ നിന്നുണർത്തി നീ സിനിമ പാട്ടാണ് നിറമുള്ള ജീവിത പീലിത സിനിമ പാട്ടല്ല ഇത് ഇത് ഒരു കവിതയാണ് ഈ കവിത സിനിമയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് കേട്ടോ ഇരുളിൻ മഹാനിദ്രയിൽ നിന്നുണർത്തി നീ നിറമുള്ള ജീവിത പീലി തന്നു എൻ്റെ ചിറകിൻ ആകാശവും നീ തന്നു നിന്നാത്മശിഖരത്തിൽ ഒരു കൂട് തന്നു ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പാട്ടാണ് കേട്ടോ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഒരു കുഞ്ഞു പൂവിലും തളിർക്കാറ്റിലും നിന്നെ നീയായി മണക്കുന്നതെങ്ങ് വേറെ ദൈവത്തോട് പറയുകയാണ് ഒരു കുഞ്ഞു പൂവിലും ഒരു ചെറിയ കാറ്റിലും ദൈവമേ നിൻ്റെ ഗന്ധം ഒരു കുഞ്ഞു പൂവിലും തളിർക്കാറ്റിലും നിന്നെ നീയായി മണക്കുന്നതെങ്ങ് വേറെ ജീവൻ ഒഴുകുമ്പോഴൊരു തുള്ളി ഒഴിയാതെ നീ തന്നെ നിറയുന്ന പുഴയെങ്ങ് വേറെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പുഴയിലൂടെ നിറഞ്ഞൊഴുകുന്നത് ദൈവമേ നീയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവമേ നിൻ്റെ സ്നേഹമാണ് ഈ കരകവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന പുഴ പോലെയാണ് നിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ മഹാപ്രവാഹം അങ്ങനെ കവി പറയുകയാണ് കനിവിൻ്റെ ഇതളായി നിന്നെ പടർത്തി നീ വിരിയിച്ചൊരാകാശമെങ്ങ് വേറെ കവിതയാണ് കവിതയുടെ അർത്ഥത്തിൽ എടുക്കാവൂ അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവമേ നീ നിന്നെ തന്നെ വിരിച്ചതാണ് ഈ ആകാശം കവിതയായിട്ട് കണ്ടാൽ മതി വചനമൊന്നും അല്ലല്ലോ ദൈവമേ നീ നിന്നെ തന്നെ വിരിച്ചതാണ് ഈ ആകാശം ഒരു കൊച്ചുരാപ്പാടി കരയുമ്പോഴും നേർത്തൊരരിവിതൻ താരാട്ട് തളരുമ്പോഴും കനവിൽ ഒരു കല്ല് കനിമധുരമാകുമ്പോഴും കാലമിടറുമ്പോഴും നിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഹൃദയം കൊരുത്തു വച്ചിരിക്കുന്നു ദൈവത്തോട് പറയുകയാണ് ദൈവത്തോട് പറയുകയാണ് ഒരു കൊച്ചുരാപ്പാടി കരയുമ്പോഴും നേർത്തൊരരിവിതൻ താരാട്ട് തളരുമ്പോഴും കനവിൽ ഒരു കല്ല് കനിമധുരമാകുമ്പോഴും ഞാൻ എൻ്റെ ഹൃദയം നിൻ്റെ ഹൃദയത്തോട് കൊരുത്തു വച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഈ പ്രപഞ്ചവും ഈ പ്രകൃതിയും നമ്മുടെ ദൈവസ്നേഹവും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ട് അതായത് ദൈവത്തെ യഥാർത്ഥമായിട്ട് സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് പ്രകൃതിയോട് സ്നേഹം വരും മണ്ണിനോട് സ്നേഹം വരും അന്തരീക്ഷത്തോട് സ്നേഹം വരും അപ്പോൾ ഈ ഭൂമി മലിനമാകരുതെന്ന് അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തി ആഗ്രഹിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ അത് ഉടനെ വലിച്ചെറിയരുത് അത് ഓരോ കാര്യവും ഈ പ്രകൃതിയെ നശിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഏർപ്പെടാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് ഇപ്പോൾ കെട്ടിടം പണിയാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല കെട്ടിടം പണിയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും മരം മുറിക്കേണ്ടി വരും മരം മുറിക്കുമ്പോൾ മരം നടണം ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഭൂമിയെ മനോഹരമായിട്ട് കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം നിങ്ങൾ കുട്ടിക്കാലത്ത് നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പോയിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു കവിതയുണ്ട് ആ കവിതയാണ് ഭൂമിക്കൊരു ചരമഗീതം തിരുവനന്തപുരത്തുകാരനായ ഒരു കവി ഒ എൻ വി കുറിപ്പ് എഴുതിയ കവിതയാണത് ഭൂമിക്കൊരു ചരമഗീതം അത് സമയം കിട്ടിയാൽ ബൈബിളൊക്കെ വായിച്ച് തീർന്നിട്ട് സമയം കിട്ടിയാൽ അതൊന്ന് വായിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഈ ഭൂമിയെ കൊല്ലുന്നത് ഈ ഭൂമിയെ നശിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ഭൂമിയുടെ ഹൃദയം ചുരന്നെടുക്കുന്നത് ഈ ഭൂമിയുടെ സിരകളെ അത് 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 കാർന്ന് ക്രൂരമായ ദമഷ്ടങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ നഖം കൊണ്ട് അതിനെ ഇങ്ങനെ കൊത്തി വലിച്ച് ഇളക്കിയെടുക്കുന്നത് അതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ഞാൻ ഇനി കവിത പറഞ്ഞിട്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വചനം പഠിപ്പിക്കേണ്ടടുത്ത് അയാൾ കവിത പഠിപ്പിച്ചു എന്നൊരു ആക്ഷേപം വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെയുള്ള കവിതകളൊക്കെ കുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതായത് ഈ ഭൂമിയെ നമ്മൾ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നിയമാവർത്തന പുസ്തകം പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ ബൈബിൾ വായിക്കുന്ന വ്യക്തിയോട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയും നീ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഭൂമിയെ വൃത്തിയായിട്ട് സൂക്ഷിക്കണം അപ്പം നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന രണ്ട് സെൻറ്റ് സ്ഥലത്താണ് നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് അത് വൃത്തിയായിട്ടിട് അത് വൃത്തിയായിട്ടിട് നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന സ്ഥലം വൃത്തിയായിട്ടിട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ഒരു ഒരു അഞ്ച് നില കെട്ടിടമുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു നിലയിലാണ് താമസിക്കുന്നത് നാല് നില ആർക്കെങ്കിലും താമസിക്കാൻ കൊടുക്കും അവർ വൃത്തിയായിട്ടിടും നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറയുക ചില ആളുകൾക്ക് പ്രത്യേക ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് പറയുക ഭയങ്കര പ്രാർത്ഥനയാണ് പക്ഷേ ശകലം പോലും വൃത്തിയില്ല ഭയങ്കര പ്രാർത്ഥനയാണ് ഒരൽപ്പം പോലും വൃത്തിയില്ല അപ്പം ആ ഒരു ആ ഒരു സ്പിരിച്വാലിറ്റി ക്രിസ്ത്യൻ സ്പിരിച്വാലിറ്റി അല്ലെന്ന് കേട്ടോ
എല്ലാം ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കണം ഞാൻ പണ്ട് ഒരിക്കലും ഉപദേശം തന്നിട്ടുള്ളതാണ് അതായത് നമുക്ക് വേണ്ടാത്ത ഒരു സാധനം പോലും വീട്ടിൽ വെച്ചിരിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് ആവശ്യം വന്നാലോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്നൊന്നും വെക്കണ്ട ആവശ്യം വരുമ്പം അവർ പെട്ടി വാങ്ങിച്ചോളും പെട്ടിക്കുള്ള സ്റ്റഫ് ഇപ്പോഴേ ഉണ്ടാക്കി വെക്കണ്ട ശവപ്പെട്ടി ആളുകൾ വാങ്ങിച്ചോളൂന്ന് ഇപ്പോഴേ പെട്ടിയൊന്നും ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കണ്ട ആവശ്യമുള്ളത് അതായത് നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മുടെ മുറിയിൽ നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന വീട്ടിൽ അത്യാവശ്യമുള്ളത് അത് എത്ര രൂപയുടെ ആണേലും വാങ്ങിക്കണം നല്ല സ്പിരിച്വാലിറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യമുള്ള സാധനത്തിന് എത്ര വിലയാണെങ്കിലും അത് വാങ്ങിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു സാധനം പോലും വീട്ടിൽ വെച്ചിരിക്കരുത് വെറുതെ എടുത്ത് ചുമ്മാ എടുത്ത് കൊടുത്തേക്കണം അതാ അതാണ്ടാ നീ രണ്ട് സാധനം നീ എടുത്തോ നീ എടുത്തോ നീ എടുത്തോ ആ കൊടുത്തിരിക്കണം ഒന്നും ഇട്ട് നാളെ പതിനഞ്ച് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞൊരു ആവശ്യം വന്നാലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇട്ടേക്ക് ഒന്നും വേണ്ട പതിനഞ്ച് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് നീ ഉണ്ടെന്നാരാ പറഞ്ഞേ പതിനഞ്ച് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുമെന്ന് ആരാ പറഞ്ഞേ ആര് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവില്ല അന്നേരം ഈ സാധനം അവിടെ കുറ്റി പിടിച്ചിരിക്കും നിച്ചത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ ഭൂമിയെ വിശുദ്ധമായിട്ട് സൂക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ടൊന്ന് കണ്ണടച്ച് ഒന്ന് വലതുകരം ഉയർത്തി നമുക്ക് ഈ പ്രപഞ്ചം സംരക്ഷിക്കാൻ ബാധ്യതയുണ്ട് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരും നിങ്ങൾ മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കണം എനിക്ക് ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഭൂമിയെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള വൃത്തിയായിട്ടിടാനുള്ള ബാധ്യതയുണ്ട് എനിക്ക് ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഭൂമിയെ വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കാനുള്ള സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ബാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാനത് ഏറ്റെടുക്കുന്നു അപ്പം അതിനാൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അനേകം പേരുടെ രോഗപീഠങ്ങൾ വിട്ടുപോകും എന്താണെന്നറിയാമോ വൃത്തിയായിട്ട് ഇട്ടാൽ തന്നെ അസുഖമൊന്നും വരില്ല അപ്പം ആ അസുഖം വരാതെ രോഗപീഠങ്ങളെല്ലാം വിട്ടുപോകും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞേ ഹാലേരുയാ ഇനി നമ്മൾ ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ അധ്യായം മുതൽ വേഗത്തിൽ നിന്ന് നാലധ്യായങ്ങൾ ഞാൻ തീർക്കാൻ പോവുകയാണ് ആ വേഗത്തിൽ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് നിങ്ങൾ പുസ്തകം തുറന്നു വെച്ചോളുക ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അത് തുറന്നു വെച്ചിട്ട് തന്നെ നോക്കുക ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മളിപ്പോൾ എവിടെയാണെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെയാണ് ഈ പുസ്തകം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെയാണ് ഈ പുസ്തകം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെയാണ് ഞാൻ ചോയ്സ് തരാം ഹോറബ് കാദേഷ് ഭരണയ മോവാബ് കാനാൻ നാല് ചോയ്സ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് നിങ്ങളെല്ലാം തോറ്റുപോയിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് നാല് ഉത്തരവും അറിയില്ല ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം ഹോറബ് കാദേഷ് ഭരണയ മോവാബ് കാനാൻ ഈ പുസ്തകം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് ഓക്കെ ഹോറബ് കൈപൊക്കിക്കൊള്ളുക ഹോറബ് ഉത്തരം ആ നിങ്ങൾ തോറ്റിരിക്കുന്നു കാദേഷ് ഭരണയ നിങ്ങളും തോറ്റിരിക്കുന്നു കാനാൻ നിങ്ങളും തോറ്റിരിക്കുന്നു നമ്മൾ എവിടെയാണ് മോവാബിലാണ് നാല് ഉത്തരം അറിയാത്ത ചില മണ്ടന്മാരുണ്ട് അവരും തോറ്റിരിക്കുന്നു അവരും എടുക്കരാന്ന് വിചാരിച്ച് അവരിങ്ങനെ കൊളർ നിങ്ങളും തോറ്റിരിക്കുക അപ്പോൾ മൊവാബ് ദേശത്താണ് ഇപ്പൊ ഈ മൊവാബ് ദേശത്ത് നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടിട്ട് എത്ര കാലമായി ഇരുപത്താറ് വർഷമോ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടാ ചേച്ചി നാൽപ്പത് വർഷമായി ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടിട്ട് നാൽപ്പത് വർഷമായി നാൽപ്പത് വർഷമായിട്ട് മോശയുടെ ജീവിതത്തിലെ അവസാനത്തെ ആഴ്ചയാണിത് മോശ ഈ പുസ്തകം തീരും മുമ്പ് ഒരു മലയിൽ നെബോ മലയിൽ മരിച്ചു വീഴും അപ്പം മോശയുടെ അവസാനത്തെ ആഴ്ച മോശ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന അവസാനത്തെ ആഴ്ച മൊവാബ് സമതലത്തിൽ വെച്ച് കാനാൻ ദേശത്തേക്ക് ഇനി രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കൂടി യാത്ര ചെയ്താൽ പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ദൂരപരിധിക്കകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് മോശ ജനത്തിന് നിയമം വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അതാണ് ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അപ്പം ഈ നിയമം വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഹോറബിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് നിയമാവർത്തനം ഒന്നാമധ്യായം രണ്ടാം വാക്യം നിങ്ങൾ വായിക്കണമെന്നില്ല കേട്ടാൽ മതി ഹോറബിൽ നിന്ന് കാദേശ് ഭരണയാവരെ പതിനൊന്ന് ദിവസത്തെ യാത്രാ ദൂരമുണ്ട് നിയമാവർത്തന പുസ്തകം ഒന്നാമധ്യായം രണ്ടാം വാക്യം അതൊന്ന് വായിച്ചു നിയമാവർത്തനം ഒന്നാമധ്യായം രണ്ടാം വാക്യം ഹോറബിൽ നിന്ന് സെയർ മല വഴി കാദേശ് ഭരണയ വരെ പതിനൊന്ന്
അവർ പതിനൊന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് കാതേഷ് ഭരണയായിലെത്തി എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക കാതേഷ് ഭരണയ വരെ പതിനൊന്ന് ദിവസത്തെ യാത്രാ ദൂരം ഈ കാതേഷ് ഭരണയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാനാൻ ദേശത്തിൻ്റെ അതിർത്തിയാണ് ഇനി കാനാൻ ദേശത്തേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ദിവസം കൂടെ യാത്ര ചെയ്താൽ അങ്ങോട്ട് കയറാം പക്ഷേ നിങ്ങൾ ലേവിയരുടെ പുസ്തകവും സംഖ്യയുടെ പുസ്തകവും പഠിച്ചതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സംശയം വരില്ല അവരുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായ ചില പ്രതിസന്ധികൾ കാരണം ചില കുറവുകൾ കാരണം ഈ യാത്ര മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് എത്തേണ്ട കാനാൻ ദേശത്ത് പിന്നീട് അവരെത്താൻ എത്ര വർഷം എടുത്തു മുപ്പത്തി എട്ട് വർഷം എടുത്തു വായിച്ചോളുക നിയമാവർത്തന പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായം പതിനാലാം തിരുവചനം ഡ്യൂട്രോണമി ടു ഫോർട്ടീൻ നിയമാവർത്തനം രണ്ടാം അധ്യായം പതിനാലാം വാക്യം വേഗം വായിച്ച് നിയമാവർത്തനം രണ്ടാം അധ്യായം പതിനാല് അതനുസരിച്ച് നാം സെറത് അരുവി കടന്നു നാം കാതേഷ് ഭരണയായിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് മതി 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 ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ ഹോറബ് മുതൽ കാതേഷ് ഭരണയ വരെ വരാൻ എത്ര ദിവസം എടുത്തു വല്ലതും കിട്ടിയായിരുന്നു എറിയായിരുന്നു ഹോറബ് മുതൽ കാതേഷ് ഭരണയ വരെ തൊട്ട് മുമ്പ് നിയമാവർത്തനം ഒന്നാം അധ്യായം രണ്ടാം വാക്യം ഹോറബ് മുതൽ കാതേഷ് ഭരണയ വരെ വരാൻ എത്ര ദിവസം എടുത്തു പതിനൊന്ന് ഇനി അടുത്ത വായിച്ച് നിയമാവർത്തനം രണ്ടാം അധ്യായം വായിച്ച് വായിച്ചോ ആ രണ്ടാം അധ്യായം പതിനാല് അതനുസരിച്ച് നാം സിറത് അരുവി കടന്ന് നാം കാതേഷ് ഭരണയായിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് സിറത് അരുവി കടക്കുന്നത് വരെ സഞ്ചരിച്ച കാലം മുപ്പത്തെട്ട് വർഷം കണ്ടോ കാതേഷ് ഭരണയ വരെ എത്ര വർഷം എത്ര ദിവസം പതിനൊന്ന് കാതേഷ് ഭരണയ മുതൽ കാനാൻ ദേശം വരെ എത്ര എത്ര കാലം മുപ്പത്തി എട്ട് വർഷം ഇതാണ് ഒന്നാമത്തേത് പതിനാല് ദിവസം കൊണ്ട് എത്തേണ്ട സ്ഥലത്ത് അവരെത്താൻ മുപ്പത്തി എട്ടിലധികം നാൽപ്പതോളം വർഷങ്ങൾ എടുത്തു എന്ന് പതിനാല് ദിവസം കൊണ്ട് എത്തേണ്ട സ്ഥലത്ത് അവരെത്താൻ നാൽപ്പതിലധികം വർഷങ്ങൾ എടുത്തു ഇതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾ ഇഴയുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്ത് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾ പുരോഗതി പ്രാപിക്കാത്തതിൻ്റെ കാരണം എന്ത് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ശാപത്തിൽ തന്നെ കിടക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്ത് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾ ഇപ്പോഴും പുരോഗതിയില്ലാതെ നശിച്ച് പട്ടുപോയതിൻ്റെ കാരണം എന്ത് ആ കാരണമാണ് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ഈ കാര്യം മോശം അവരോട് പറയുകയാണ് മക്കളെ നിങ്ങൾ ഹോറബ് മുതൽ കാതേശ് ഭരണയ വരെ വരാൻ പതിനൊന്ന് ദിവസം എടുത്തുള്ളൂ എന്നാൽ കാതേശ് ഭരണയായിൽ നിന്ന് കാനാൻ ദേശത്ത് കാലു കുത്തുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ എടുത്തത് മുപ്പത്തി എട്ടിലധികം വർഷങ്ങളാണ് മക്കളെ എന്താണ് കാരണം മോശ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് എന്തായിരുന്നു കാരണം മോശ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ഇനിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇനി അതിനിടയ്ക്ക് ആ കാര്യത്തിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇടയ്ക്കൊരു കാര്യം ന്യായാധിപന്മാരെ നിയമിച്ചത് മോശ പറയുകയാണ് ആദ്യത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഈ കാലം പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഇവിടെ എത്താൻ എടുത്ത സമയം അതിലേക്ക് വരാം അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ആ ചെറിയൊരു ഭാഗം അതിനിടയ്ക്ക് കിടപ്പുണ്ട് അതാണ് ന്യായാധിപന്മാരുടെ നിയമനം ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ താങ്ങാൻ പറ്റാത്ത വിധം മോശയ്ക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റാത്ത വിധം ഇസ്രായേൽ ജനത്തിൻ്റെ സംഖ്യ വർദ്ധിച്ചപ്പോൾ മോശയ്ക്ക് അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രശ്നങ്ങൾ തീർക്കാൻ പറ്റാതായപ്പോൾ മോശ അവരിൽ നിന്ന് ന്യായാധിപന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുത്തു അപ്പം ആ ന്യായാധിപന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുത്തതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അത് ആവശ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാനത് വായിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങളത് വായിക്കണം നിയമാവർത്തന പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ പതിമൂന്ന് മുതലുള്ള പന്ത്രണ്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിച്ച് നിയമാവർത്തനം ഒന്നാം അധ്യായം ഡ്യൂട്രോണമി വൺ ട്വൽവ് നിയമാവർത്തനം ഒന്നാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ട് മുതൽ ഉച്ചത്തി വായിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഭാരങ്ങളും ഉച്ചത്തി വായിക്കും നിങ്ങളുടെ ഭാരങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ഇടയിലെ കലഹങ്ങളും എനിക്ക് തനിയെ താങ്ങാനാവുമോ ആരാണ് പറയുന്നത് ഇത് മോശ ആ ഒന്നുകൂടെ വായിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഭാരങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ഇടയിലെ കലഹങ്ങളും എനിക്ക് തനിയെ താങ്ങാനാവുമോ നിങ്ങൾ അതത് ഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് അറിവും വിവേകവും പക്വതയും ഉള്ളവരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുവിൻ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നിർത്തിക്കേ അതായത് നേതാക്കന്മാരായിട്ട് വരേണ്ടത് നമ്മൾ സഭാജീവിതം നയിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും സഭയിൽ നേതാക്കന്മാരായിട്ട് വരേണ്ടത് ആരാണെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു സൂചന ഇവിടെ കിട്ടും ഇതെന്തിനെ പറയുന്നത് അറിയാമോ അങ്ങനെ അല്ലാത്തവരെ അല്ല ഇനി മാറ്റിയിട്ട് അങ്ങനെയുള്ളവരെ നിയമിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഈ വിഷയം ദൈവജനത്തിൻ്റെ
നിങ്ങളിപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അതായത് കർത്താവെ കേരളത്തിൽ ഒരു നൂറ് അറ്റന്മാർ അതിശക്തമായ ശുശ്രൂഷകരായിട്ട് ഒരു അടുത്ത ഒരു രണ്ട് കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ ഉയരട്ടെ എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അത് നടക്കും ദൈവിക പ്രവർത്തികൾ ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് അല്പം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഉദാഹരണം കാണിച്ച് പറഞ്ഞു തരാം ദൈവിക പ്രവർത്തികളെല്ലാം ദൈവം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അത് കിട്ടും അപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് ഇന്ന് നിങ്ങൾ പലയിടങ്ങളിലും അസ്വസ്ഥതകൾ കാണുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സഭ അല്ലെ സഭയെ നയിക്കുന്നവർ ഇങ്ങനെയാണോ പെരുമാറേണ്ടത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ദൈവജനത്തിന് ഭാരം വരുന്ന അനേക സന്ദർഭങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങളിലുണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് കർത്താവെ എന്തൊക്കെയാണ് വായിച്ചേ ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചേ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് അറിവുണ്ടാവണം ഒന്ന് അറിവുണ്ടാവണം ശ്രദ്ധിച്ചേ അറിവുണ്ടാവണം അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പുരോഗതന്മാർക്ക് നേതാക്കന്മാർക്ക് ശുശ്രൂഷകർക്ക് അറിവുണ്ടാവണം അറിവില്ലാതിരിക്കരുത് ഇങ്ങനെയാണ് വചനം പറയുന്നത് അജ്ഞത കൊണ്ട് ജനം നശിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് ജനത്തെ പഠിപ്പിച്ചാൽ ജനമത് സ്വീകരിക്കും സ്വീകരിച്ചിട്ട് അവരത് അനുസരിക്കും അപ്പോൾ അവർക്ക് കൂടുതൽ ദൈവകൃപയിൽ വളരാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം നേതാക്കന്മാർക്ക് അറിവുണ്ടാവണം അറിവുണ്ടാവണം അത് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം കർത്താവെ ധാരാളം അറിവുള്ള നേതാക്കന്മാരെ ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ പ്രാർത്ഥിക്കാവോ പ്രാർത്ഥിക്കാവോ അതെ ഒരു ചലഞ്ച് അല്ല ഇഷ്ടംപോലെ ചലഞ്ച് ഉള്ള സമയമല്ലേ ഇപ്പം ഒരു ചലഞ്ച് ഞാൻ പറയുന്നു ഒരു പ്രയർ ചലഞ്ച് ഇതാ ഞാൻ പറയുന്നു നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക കർത്താവെ അടുത്ത പത്ത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ കേരള സഭയിൽ ഇഷ്ടം പോലെ സഭയെ എന്താണെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ കഴിവുള്ള അറിവുള്ള ഇഷ്ടം പോലെ നേതാക്കന്മാർ വൈദികർ പിതാക്കന്മാർ ഉണ്ടാവട്ടെ അങ്ങനെ പറ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പറ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്നാ പറയാ കാരണം എന്താ പറയാ അത് തരാൻ ദൈവം സദാ താല്പര്യത്തോടെ ഇരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചാൽ മതി അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം കർത്താവ് ഇഷ്ടം പോലെ അറിവുള്ള അപ്പൊ ആളുകൾ വന്ന് സങ്കടം പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് അത് അതെന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ എന്താണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് എല്ലായിടത്തും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ അറിവുള്ള നേതാക്കന്മാരുണ്ടാവണം അതാണ് ഒന്നാമത്തേത് അറിവ് വേണം അറിവ് ഇല്ലാത്തത് വലിയ പ്രശ്നമാണ് മലാഖിയുടെ പുസ്തകത്തിൽ കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട് പുരോഹിതൻ അധരത്തിൽ ജ്ഞാനം സൂക്ഷിക്കണം ജനം പ്രബോധനം തേടി അവൻ്റെ അവനെ സമീപിക്കണം പുരോഹിതൻ അധരത്തിൽ എന്ത് സൂക്ഷിക്കണം ജ്ഞാനം സൂക്ഷിക്കണം അപ്പം എന്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണം നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ഒരു പ്രാർത്ഥന കർത്താവെ ഇഷ്ടംപോലെ ജ്ഞാനമുള്ള വൈദികരെ ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ജ്ഞാനമുള്ള വൈദികരെ ലഭിക്കട്ടെ അടുത്ത രണ്ട് കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ അടുത്ത അഞ്ച് കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ അടുത്ത പത്ത് കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ജ്ഞാനമുള്ള വൈദികരെ ലഭിക്കട്ടെ പ്രാർത്ഥിക്കാവോ നിങ്ങളുടെ ഗതി ഇതൊക്കെ തന്നെ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമോ ഇത് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കും ഇത് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കും ഇത് പ്രാർത്ഥിക്കും ഇത് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഇത് സംഭവിക്കും കാരണം എന്തെന്നറിയാമോ ഞാൻ ഒരു ഒരു ആത്മീയ രഹസ്യം പറഞ്ഞു തരാം അതായത് ബൈബിളിൽ എവിടെല്ലാം ദൈവം ചില മനുഷ്യരെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ വിളിച്ചതിൻ്റെ മുൻപിലുള്ള ഭാഗം നിങ്ങൾ വായിക്കണം ഉദാഹരണത്തിന് പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ ഇസ്രായേൽ ജന അടിമത്തത്തിൽ കിടന്ന് നിലവിളിക്കും അങ്ങനെ നിലവിളിക്കുന്ന സമയത്ത് കർത്താവ് അതിന് ഉത്തരമായിട്ട് ഒരാളെ തിരഞ്ഞെടുക്കും അപ്പം ജനം കരഞ്ഞതിൻ്റെ മറുപടിയാണ് ദൈവവിളികൾ അപ്പം നല്ല ദൈവവിളികൾ ഉണ്ടാവുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിന് കാരണം എന്താണ് ഒരു കാരണം ജനം അതിനു വേണ്ടി കരഞ്ഞിട്ടില്ല നിങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടി കർത്താവെ ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവിക കാര്യങ്ങൾ ദൈവിക രഹസ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാൻ ജ്ഞാനമുള്ള വൈദികർ തിരുസഭയിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടാവട്ടെ ഇഷ്ടം പോലെ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കും ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് അറിവുള്ള ആളുകളെ ബാക്കി വായിച്ചേ അറിവും ഇനി അറിവ് മാത്രം പോരാ വിവേകം വേണം വിവേകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജ്ഞാനം വേണം ജ്ഞാനം വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ അറിവും എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈശോ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ മുത്തെടുത്ത് ആ പന്നിക്ക് കൊടുക്കരുത് മുത്തെടുത്ത് പന്നിക്ക് കൊടുക്കരുത് കാരണം എല്ലാം എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതല്ല മനസ്സിലായോ എല്ലാം എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതല്ല നിങ്ങൾ
അത് സ്വീകരിക്കാൻ കൊതിയുള്ള ഒരു ന്യൂനപക്ഷത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാണ് കർത്താവ് തരുത്തുമില്ല അതായത് നിങ്ങൾ വണ്ടി യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴും നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ അടുക്കളയിൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴുമൊക്കെ പകുതി മനസ്സോടെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വചന അത് അത്രയ്ക്കുള്ളതേ തരൂ മുത്തു വേണ്ടവർ വില കൊടുത്തു വരണം വില കൊടുത്ത് വന്നാൽ മുത്തു കിട്ടും മുത്ത് ദൈവം അപ്പോഴേ തരൂ അത് അല്ല തരില്ലത് ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലലുയാ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അറിവ് മാത്രം ഉണ്ടായി പോരാ വിവേകം ഉണ്ടാവണം പിന്നെന്താണ് ആ പക്വത ഉണ്ടാവണം പക്വത അപ്പം അറിവുണ്ടാവണം വിവേകം ഉണ്ടാവണം പക്വത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ഏത് സമയത്ത് എങ്ങനെ പെരുമാറണമെന്ന് പക്വതയുള്ളവരായിരിക്കണം ഇതൊക്കെ ജീവിതം കൊണ്ട് ആർജിച്ചെടുക്കേണ്ടതാണ് കുറച്ചൊക്കെ എങ്കിൽ പോലും കർത്താവ് ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ പക്വതയുള്ള അനേകം പേരെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ അതായത് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ചെറുപ്പക്കാരാണ് യൂത്താണ് പക്ഷെ നല്ല മച്ചൂരിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ പറയില്ലേ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ അവൻ നല്ല പക്വതയുള്ള പയ്യനാണ് പറയോ ആ പറയോ അപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവർ അങ്ങനെയുള്ള നേതാക്കന്മാർ പിന്നെ ഉണ്ടാ പിന്നെ പറയുന്നത് പതിനാറാമത്തെ വാക്യം വായിച്ചേ നിയമാവർത്തനം ഒന്ന് പതിനാറ് അക്കാലത്ത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ന്യായാധിപന്മാരോട് കൽപ്പിച്ചു നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ള തർക്കങ്ങൾ വിചാരണ ചെയ്യുവൻ സഹോദരർ തമ്മിൽ തമ്മിലോ പരദേശിയുമായോ ഉണ്ടാകുന്ന തർക്കങ്ങൾ കേട്ട് നീതിപൂർവം വിധിക്കുവൻ അടുത്ത ഒരു കാര്യം ഇതാണ് നീതിപൂർവം വിധിക്കണം അതെന്താണെന്നാണ് അടുത്ത വാക്യം പറയുന്നത് ന്യായം വിധിക്കുന്നതിൽ പക്ഷപാതം കാണിക്കാതെ ചെറിയവൻ്റെയും വലിയവൻ്റെയും വാദങ്ങൾ അതാണ് അടുത്ത ഗുണം അതായത് നയിക്കുന്നവർക്കുള്ള മറ്റൊരു ഗുണം ഇതാണ് പക്ഷപാതം കാണിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ വില കൂടിയ കാറിൽ ഒരാൾ വന്നാൽ അയാൾക്കൊരു നിയമം പാവപ്പെട്ടൊരു മനുഷ്യൻ വന്നാൽ അയാൾക്ക് വേറൊരു നിയമം അങ്ങനെ ആവരുത് അങ്ങനെ കാണിക്കുന്നവരാകരുത് എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ കാണുന്നവരായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഭിന്നത ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ പക്ഷപാതം കാണിച്ചാൽ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത് ഡിവിഷൻ ഉണ്ടാവും ഭിന്നത ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പക്ഷപാതം കാണിക്കാത്തവരായിരിക്കണം നീതിയോടെ വിധിക്കുന്നവരായിരിക്കണം എല്ലാവർക്കും ഒരേ നിയമമായിരിക്കണം ആരോടും പക്ഷപാതമില്ലാതിരിക്കണം എല്ലാവരോടും ഒരുപോലെ പെരുമാറണം ഇതാണ് നേതാക്കന്മാർക്കുണ്ടാവേണ്ട മറ്റൊരു മറ്റൊരു ഗുണം മറ്റൊന്നെന്താണെന്നറിയാമോ അതായത് അടുത്തത് പറയുകയാണ് ന്യായവിധി ദൈവത്തിൻ്റെതാകയാൽ വായിച്ചേ ന്യായവിധി ദൈവത്തിൻ്റെതാകയാൽ മനുഷ്യരെ ഭയപ്പെടാത്തവരായിരിക്കണം അതാണ് അടുത്തത് അതായത് നേതാക്കന്മാർക്ക് മനുഷ്യരെ ഭയം ഉണ്ടാവരുത് മനുഷ്യരെ ഭയന്നിട്ട് മനുഷ്യരെ പേടിച്ചിട്ട് സന്ദേശത്തിൽ വെള്ളം ചേർക്കുന്നവർ ആകരുത് അതാണ് അടുത്ത് അതായത് ആളുകൾ എന്നാ പറയും അത് ഓർത്തിട്ട് എന്നാൽ പിന്നെ ഇതങ്ങ് വിഴുങ്ങിയേക്കാം അങ്ങനെ പറയരുത് മനുഷ്യരെ നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ട കാരണം വിധിക്കുന്നത് ദൈവമാണ് അതായത് നിങ്ങളോടിലൂടെ സംസാരിക്കുന്നത് ദൈവമാണ് അതുകൊണ്ട് അവൻ എന്നാ വിചാരിക്കും അവൾ എന്നാ വിചാരിക്കും ഓർത്ത് നിങ്ങൾ പേടിക്കരുത് അപ്പോൾ ഒന്ന് വേഗം എഴുന്നിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവാണ് ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇതുപോലെ ഈ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിപ്പിച്ചിരുന്നു കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലയിലും ദൈവമേ അനേകം വൈദികർ കർത്താവിൻ്റെ വചനം പറയാൻ എഴുന്നേറ്റ് വരട്ടെ എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് നിങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇനി ലോകത്ത് ആരും അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന ഉണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ അച്ഛന്മാർ ഫേസ്ബുക്ക് തുറന്നോ യൂട്യൂബ് തുറന്നോ ഇഷ്ടം പോലെ അച്ഛന്മാർ കർത്താവിൻ്റെ വചനം എടുത്ത് വചനപ്രഘോഷണ രംഗത്ത് ചെറുപ്പക്കാരാണ് ചെറുപ്പക്കാർ ഇഷ്ടം പോലെ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയൊന്നുമല്ല എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയാണ് നിങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയാണത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു ഇതാ ഇത് സംഭവിക്കും ഇത് ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഇത് സംഭവിക്കും എന്താണ് കർത്താവ് അറിവുള്ള ജ്ഞാനമുള്ള വിവേകമുള്ള പക്വതയുള്ള പക്ഷപാതമില്ലാത്ത നീതിയോടെ വിധിക്കുന്ന മനുഷ്യരെ പേടിക്കാത്ത ഇഷ്ടം പോലെ നേതാക്കന്മാർ കേരള സഭയിൽ ഭാരത സഭയിൽ ആഗോള സഭയിൽ ഉണ്ടാവട്ടെ അങ്ങനെ മനുഷ്യരെ പേടിക്കാത്തൊരു നേതാവാണ് നമ്മുടെ മാർപ്പാപ്പ അറിയാവോ അത് മനുഷ്യരെ ഒന്നും പേടിയില്ല കൊന്നോട്ടെന്നാ പറയുക മാർപ്പാപ്പയോട് മാർപ്പാപ്പ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മാർപ്പാപ്പയെ കൊല്ലും കൊല്ലട്ടെ കൊല്ലാൻ കഴിയുന്നവനെ ശരീരത്തെ കൊല്ലാൻ കഴിയുന്നവനെ നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടരുത് ശരീരത്തെ കൊല്ലാൻ കഴിയുന്നവനെ നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടരുത് ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു വാർത്ത വായിച്ചു ലിബിയായിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട മത്സ്യബന്ധന തൊഴിലാളികളില്ലേ ലിബിയായിൽ കൊല്ലപ
ധീര ഭാവങ്ങളോടെ നിന്ന് ആ കത്തിമുനത്തുമ്പ് ചേർത്ത് പിടിക്കപ്പെട്ട് കഴുത്ത് രണ്ടായി ഉടലും കഴുത്തും വേർപിരിക്കപ്പെടുന്ന സമയത്തും ഭയമില്ലാതെ നിന്ന ആ മത്സ്യബന്ധന തൊഴിലാളികൾ കോപ്റ്റിക് സഭയിലെ കോപ്റ്റിക് സഭയിലെ രക്തസാക്ഷികളാണ് അവർ വിശുദ്ധരാണ് അവർ അവിടെ നിന്ന് ഒരാൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നു അതായത് ആ സ്ഥലത്ത് പോയി ഒരാൾ ഗവേഷണം നടത്തി അവരെക്കുറിച്ച് പുസ്തകം എഴുതി ആ ഇരുപത്തൊന്ന് പേരുടെ മധ്യസ്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും കോപ്റ്റിക് സഭയിൽ ഈജിപ്തിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മനസ്സിലായോ കഴുത്തറക്കപ്പെട്ട ആ മത്സ്യബന്ധന തൊഴിലാളികൾ മനുഷ്യരെ പേടിയില്ല ഒരു ജിഹാദി വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ഇതാ നിന്റെ കഴുത്തറക്കും യേശുവിനെ തള്ളിപ്പറ യേശുവിനെ തള്ളിപ്പറയില്ല യേശുവിനെ തള്ളിപ്പറയില്ല സഹോദര അപ്പൊ ആ സമയത്ത് കഴുത്തറത്തു പേടിയില്ല നിക്കണം നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പേടിയില്ലാതെ ഒരൊറ്റ മുഖത്തും പേടിയില്ല ഒറ്റ മുഖത്ത് പോലും പക്ഷെ അവരുടെ മദ്യസഭേക്ഷിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഇന്ന് അനേകം ആളുകളുടെ ജീവിതത്തിൽ അവിടെ അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കണ്ട അവർ അനുഗ്രഹമായിട്ട് ഒരു ബ്ലസ്സിംഗ് ആയിട്ട് പറയും അപ്പൊ ഇതാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അറിവുള്ള പക്വതയുള്ള പിന്നെന്താണ് വിവേകമുള്ള പിന്നെന്താണ് നീതിപൂർവ്വം വിധിക്കുന്ന പക്ഷപാതം കാണിക്കാത്ത മനുഷ്യരെ ഭയമില്ലാത്ത നേതാക്കന്മാർ സഭയിലുണ്ടാവട്ടെ പ്രാർത്ഥിക്കാവോ അല്ലാതെ നമുക്ക് ചക്കയ്ക്കും മാങ്ങയ്ക്കും വേണ്ടി തൽക്കാലം പ്രാർത്ഥന നിർത്തിയിട്ട് സഭയിൽ നല്ല വെടിക്കെട്ട് ലീഡേഴ്സ് വരട്ടെ ഇഷ്ടം പോലെ നല്ല നേതാക്കന്മാർ അതായത് കാണുമ്പോ കോരിത്തരിക്കണം ആളുകൾ കാണുമ്പോ കോരിത്തരിക്കണം അതായത് ആ ആളുടെ കീഴിലാണ് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് ആ പിതാവിന്റെ കീഴിലാണ് ഞാൻ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നത് ആ അച്ഛന്റെ കൂടാണ് ഞാൻ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കാണുമ്പോൾ കോരിത്തരിക്കുന്ന നേതൃത്വങ്ങൾ സഭയിലുണ്ടാവട്ടെ അത് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ സംഭവിക്കും പ്രാർത്ഥിക്കും ഇപ്പൊ പ്രാർത്ഥിക്കും ഇവിടെ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും രണ്ട് കരങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി എത്രത്തോളം നിങ്ങൾ അതിനുവേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നു കർത്താവെ സഭയിൽ അതിശക്തമായ നേതൃത്വം ഉണ്ടാവട്ടെ അതിശക്തമായ നേതൃത്വം ഉണ്ടാവട്ടെ കർത്താവെ അറിവുള്ള പക്വതയുള്ള വിവേകമുള്ള പക്ഷപാതമില്ലാത്ത നീതിയോടെ വിധിക്കുന്ന ആ മനുഷ്യരെ ഭയമില്ലാത്ത വലിയ വിശുദ്ധരായ വിശ്വാസ വീരന്മാരായ അറിവുള്ള ജ്ഞാനമുള്ള വലിയ നേതാക്കന്മാർ കർത്താവെ സഭയിലുണ്ടാവട്ടെ സഭയിലുണ്ടാവട്ടെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാവട്ടെ ഉച്ചത്തി സ്തുതിക്കട്ടെ ഉറക്ക വിളിച്ച നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതായത് ഇനി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അടുത്തത് അത് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ ജീവിതം മുഴുവൻ ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ മുഴുവൻ മാറ്റിമറിക്കുന്ന ഒരു ആശയത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരിക ഇവിടെ നമ്മൾ താഴേക്ക് മോശം പറയുകയാണ് വായിച്ച് പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യം മുതൽ വായിച്ച് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് ശ്രദ്ധിക്കുക പത്തൊമ്പത് മുതൽ നമ്മുടെ ദൈവമായ ഇങ്ങനെ ഉച്ചത്തി വായിക്കുക ഉച്ചത്തി വായിക്കുക പത്തൊമ്പത് മുതൽ സ്ക്രീനിൽ അത് നോക്കി വായിക്ക് നിയമാവർത്തനം ഒന്നാം അധ്യായം പത്തൊമ്പത് മുതൽ നമ്മുടെ ദൈവമായ കർത്താവിൻ്റെ കൽപ്പന അനുസരിച്ച് നാം ഹോറബിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് അമ്മോര്യരുടെ മലമ്പ്രദേശത്തേക്കുള്ള വഴിയെ നിങ്ങൾ കണ്ട വിശാലവും ഭയാനകവുമായ മരുഭൂമിയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്ത് കാതേശ് ഭരണയായിൽ എത്തി അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് നമുക്ക് തരുന്ന അമോര്യരുടെ മലമ്പ്രദേശം വരെ നിങ്ങളെത്തിയിരിക്കുന്നു വായിച്ച വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇരുപത്തൊന്ന് ഇതാ നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് ഈ ദേശം നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു ഈ ദേശം ശരിക്കും തന്നോ ഈ ദേശം ശരിക്കും പറ ഈ ദേശം ശരിക്കും തന്നോ തന്നോ ഇല്ലയോ തന്നോ ഇല്ലയോ പക്ഷെ അവരവിടെ എത്തിയില്ലല്ലോ അവർ കാനാൻ ദേശത്ത് എത്തിയോ ഇല്ല പക്ഷേ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് കാനാൻ ദേശത്ത് അവർ എത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിലും പറയുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ദേശം തന്നിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എപ്പോഴും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് തരുമെന്നല്ല തന്നിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചത് ഇതാ നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് ഈ ദേശം നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവമായ കർത്താവിൻ്റെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് ചെന്ന് അത് കൈവശമാക്കുക ഭയമോ പരിഭ്രമമോ വേണ്ട ആ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ഇത് ഇത് ചോക്ലേറ്റ് ആണ് ചോക്ലേറ്റ് എല്ലാം നിറച്ചുണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് അതെ ഈ ചോക്ലേറ്റ് ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് ആദ്യം വന്ന് 
ആദ്യം വന്ന് കൈ നീട്ടുന്നവർക്ക് ഇത് കിട്ടും ആര് വന്നാലും ഏത് പ്രായക്കാർ വന്നാലും ആദ്യം വന്ന് ഇവിടെ വരണം വന്ന് കൈ നീട്ടുന്നവർക്ക് അത് അത് എടുക്കാം കൈ നീട്ടിയിട്ട് എടുക്കാം കൈ നീട്ടി എടുക്കാം കൈ ഇങ്ങനെ നീട്ടിയിട്ട് എടുക്കാം എടുക്കാം ആ എടുക്കാം പൊക്കുള്ളൂ എടുക്കാം ആർക്കും എടുക്കാം ആർക്കും വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ഇത് ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ് ഇത് അവർ എടുക്കാം ആർക്ക് വേണേലും എടുക്കാം ആർക്ക് വേണേലും എടുക്കാം എടുക്കാം എൻ്റെ ബൈബിൾ എടുക്കരുത് ഇത് ഇത് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാവുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തന്നിരിക്കുന്നു തീർന്നിരിക്കുന്നു ഇനി നിങ്ങൾ തിരിച്ചു പോയിക്കോളൂ ആ നിങ്ങൾ തീർന്നിരിക്കുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾ ആദ്യം വന്നവർക്ക് ഇത് കിട്ടി ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ അതായത് ഈ ചോക്ലേറ്റ് ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് ഇത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു തന്നിരിക്കുന്നു എന്നത് സത്യമായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന അനേകം പേർക്ക് അത് കിട്ടിയില്ല നിങ്ങൾക്കിത് തന്നിരിക്കുന്നു ഇത് തന്നിരിക്കുന്നു ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ഓൾറെഡി പ്രൊവൈഡഡ് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും അത് കിട്ടിയില്ല എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയില്ല നിങ്ങൾ അത് വന്ന് കൈവശപ്പെടുത്തിയില്ല ഇതൊരു വലിയ ആത്മീയ സത്യത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ ഞാൻ കൊണ്ടുവരികയാണ് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളെല്ലാം നഷ്ടം തിരിയുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം ദൈവം ഓൾറെഡി തന്നിരിക്കുന്നു എല്ലാം തന്നിരിക്കുന്നു എന്ത് പാപത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു കുരിശിൽ അത് തന്നിരിക്കുന്നു ശാപത്തിൽ നിന്ന് വിടുതൽ നിങ്ങൾക്കത് തന്നിരിക്കുന്നു അത് തന്നിരിക്കുന്നു തരുവെന്നല്ല ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ഓൾറെഡി ഡൺ ഫോർ യു ഫിനിഷ്ഡ് ഓവർ കംപ്ലീറ്റഡ് പ്രൊവൈഡഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ഓൾറെഡി ബീൻ ഗിവൺ ഫ്രീലി എല്ലാം തന്നിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ശാപത്തിൻ്റെ മോചനം വിടുതൽ തന്നിരിക്കുന്നു തരാന്നല്ല തന്നിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ദുഃഖത്തിൽ നിന്ന് വിടുതൽ തന്നിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ പൈശാചിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് വിടുതൽ തന്നിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് വന്ന് കൈവശപ്പെടുത്തണം തന്നിരിക്കണം പക്ഷെ തന്നെന്നും പറഞ്ഞ് അങ്ങ് ഇരിക്കരുത് അത് വന്ന് എടുക്കണം ഇത് വളരെ 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 പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇത് നിങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ മോശ അവരോട് പറഞ്ഞു എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണേ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ മോശ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഇതാ ഈ ദേശം തന്നിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ അത് പോയി കൈവശപ്പെടുത്തണം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് ക്രിസ്തീയ ആത്മീയതയിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്രിസ്തീയ ആത്മീയതയിൽ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് കിട്ടുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക അയ്യോ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് കിട്ടുന്നത് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചത് കൊണ്ടല്ല മറിച്ചത് ഓൾറെഡി തന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഒന്നുകൂടെ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചത് കൊണ്ടല്ല മറിച്ച് അത് തന്നിരിക്കുകയാണ് സി നിങ്ങൾ ഈ മുട്ടായി ഈ ചോക്ലേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചത് കൊണ്ടല്ല മറിച്ച് ഇവിടെ ഓൾറെഡി അത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വെച്ചില്ലേ ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ദേ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ചോക്ലേറ്റ് ആദ്യം വരുന്ന ആർക്കും എടുക്കാം വന്നോ ആദ്യം ഉമ്മ ഉദാഹരണത്തിൽ ഒരാൾ വാ ദ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ചോക്ലേറ്റ് ആർക്കും എടുക്കാം മച്ചി വാ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ചോക്ലേറ്റ് വാ ചേട്ടൻ വാ ഓടി വാ ആർക്കും എടുക്കാം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ചോക്ലേറ്റ് ആർക്കും എടുക്കാം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നേ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എടുക്കാം ചേച്ചി വാ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ചോക്ലേറ്റ് എടുക്കാം ചേച്ചി വരൂ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ചോക്ലേറ്റ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നേ എടുക്കൂ ചേച്ചി എടുക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് ചോക്ലേറ്റ് കിട്ടിയോ എന്തുകൊണ്ട് കിട്ടിയില്ല ഇവിടെ വെച്ചിട്ടില്ല ഒന്ന് കൈയടിച്ചേ ഇവിടെ പോകൂ വെച്ചിട്ടില്ല ഇവിടെ വെച്ചിട്ടില്ല ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാൽ നേരത്തെ വന്നവർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് കിട്ടി അവർ വന്നതുകൊണ്ടാണോ അവർ വന്നതുകൊണ്ട് കൂടിയാണ് പക്ഷെ അവർ വന്നതിനേക്കാൾ ഇവരും വന്നില്ലേ അവർ വന്നതിനേക്കാൾ പ്രധാനം ഇവിടെ അത് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ശാപത്തിൽ നിന്ന് വിടുതലോ പാപത്തിൽ നിന്ന് വിടുതലോ 
പൈശാചിക ശക്തികൾ നിന്ന് വിടുതലോ കിട്ടുന്നത് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചത് കൊണ്ടല്ല മറിച്ച് യേശു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അത് ഓൾറെഡി ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ ചോക്ലേറ്റ് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് വന്ന് എടുക്കണം ഇത് വന്ന് എടുക്കണം അപ്പോ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ പാപമുണ്ട് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ പാപമുണ്ട് പാപക്ഷമ യേശു കുരിശിൽ ഓൾറെഡി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ചോക്ലേറ്റ് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ പാപിയാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം കുംഭസാര കൂട്ടിൽ പോയി അത് കൈവശപ്പെടുത്തണം കടങ്ങളുടെ പരിഹാരം പാപത്തിന് മോചനം രണ്ട് ലോകങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവട്ടെ കുർബാനയെ പറയും അത് നിങ്ങൾ ആ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ സംബന്ധിച്ച് വിശ്വസിച്ച് ആമേൻ പറഞ്ഞ് എടുക്കണം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളുടെ സകല പൈശാചിക ശക്തികളുടെ മേലും കർത്താവ് അധികാരം നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു ഒന്നും നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കില്ല ഒന്നും നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കില്ല അത് ദാറ്റ് ദാറ്റ് ഗ്രൈസ് ഈസ് ഫ്രീലി അവൈലബിൾ ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് നോ കോസ്റ്റ് നോ വാല്യൂ നോ പേയ്മെൻറ്റ് അറ്റർലി ഫ്രീ ഫ്രീ ആയിട്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് ഇറ്റ് ടേക്ക് ഇറ്റ് പ്രൊസസ് ഇറ്റ് നുച്ചത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ അപ്പൊ അത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഈ ഈ പുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാശയമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ശത്രുക്കൾ ഇല്ലെന്നല്ല നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുമ്പോ നിങ്ങൾ അത് എടുക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോ അവിടെ നിങ്ങളെ ശത്രുക്കൾ ഇല്ലെന്നല്ല അവിടെ ആളുകൾ ഇല്ലെന്നല്ല അവിടെ യുദ്ധം ഇല്ലെന്നല്ല അവിടെ ആക്രമണം ഇല്ലെന്നല്ല അതെല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ തന്നിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെ ഇത് എങ്ങനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാകണം നിങ്ങൾ മനസ്സിലായോ ഇത് കാനാന് ദേശത്ത് ചെല്ലുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ആ ദേശം നിങ്ങൾ കൈവശമാക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ അമ്പും ബില്ലുമായിട്ടും മാറ്റം പോമ്പുമായിട്ടും അണ്വായുധങ്ങളുമായിട്ടും ഇവിടെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ സന്നദ്ധരായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ശത്രുക്കളുണ്ട് ഉണ്ടോ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുകയാണ് പിശാജ് ഇല്ലെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ശാപ് ഇല്ലെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം പാപം ഇല്ലെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കെ തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു അപ്പൊ മോശ പറഞ്ഞു പോയി അത് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു സാറേ പോയി ആദ്യം ഒന്ന് തിരക്കിട്ട് വരാന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ തിരക്കാൻ വേണ്ടി അവര് പോയത് ചില സ്ഥലങ്ങളിലാണ് സ്ഥലം ഞാൻ പറയുന്നില്ല അവര് തിരക്കാൻ വേണ്ടി ചെന്നപ്പോ അവര് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് പിശാജിന്റെ ശക്തിയെ പറ്റി അറിയാഞ്ഞിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് സാത്താൻ്റെ ശക്തിയെപ്പറ്റി അറിയാഞ്ഞിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നേരെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ചെന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെന്നപ്പോൾ പലരും നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് പൂർവിക ശാപത്തിൻ്റെ ശക്തി എന്താണെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല എന്നിട്ടാണ് നിങ്ങളിങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് സത്യമല്ലേ സംഭവിച്ചത് അവരാ കാനാന്തേശം ഒറ്റ നോക്കാൻ ചെന്നപ്പോൾ അവരോട് പലരും പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലല്ലേ ഇത് അനാക്കിന്റെ മക്കൾ ഇവിടെയുണ്ട് സാത്താൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് ബേൽസബൂൽ ഇവിടെ ഉണ്ട് ലൂസിവർ ഇവിടെ ഉണ്ട് പിന്നെ പേര് പഠിപ്പിച്ച് തന്നിരിക്കുന്ന പല പിശാചുക്കൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് മല്ലന്മാരാണ് യോ സൂക്ഷിക്കണേ പോരാട്ടം വരും എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ പക്ഷെ പറഞ്ഞു വിട്ടത് ആപ്പയും ഊപ്പയല്ല പറഞ്ഞു വിട്ടത് സകലത്തെയും സൃഷ്ടിച്ച ദൈവമാണ് തന്നിരിക്കുന്നു തന്നിരിക്കുന്നവൻ പറഞ്ഞാൽ അത് തടയാൻ ഒരു പിശാചനും പറ്റില്ല ഒരു പൂർവിക ശാപത്തിനും പറ്റില്ല ഒരു പാപത്തിനും പറ്റില്ല ഒരു ശക്തിക്കും പറ്റില്ല തന്നത് ദൈവമാണെങ്കിൽ അതെനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കും തന്നത് ദൈവമാണെങ്കിൽ അത് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിരിക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നമ്മളെ പലരും പറഞ്ഞ് ഭയപ്പെടുത്തി നിങ്ങൾക്ക് പിശാചിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ പാടില്ല അഞ്ചിട്ടാണ് പിശാചൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ സമ്മതിക്കുന്നു പിശാചൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പിശാചിന് ശക്തി ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാതല്ല പക്ഷേ ആ പിശാചിനെ ഉണ്ടാക്കിയവനുണ്ടല്ലോ ആ ഉണ്ടാക്കിയവനാണ് പറയുന്നത് നിനക്ക് തന്നിരിക്കും തോന്നും നിനക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു പറയുന്ന ഞാൻ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതായത് നിങ്ങൾ ആരിലാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ദൈവത്തിലോ അതോ സാത്താനിലോ അങ്ങനെയാണെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കിട്ടിയിരിക്കും കിട്ടിയിരിക്കും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഈ പുസ്തകം പഠിപ്പിച്ചു തരികയാണ് ഈ പുസ്തകം പറഞ്ഞു തരികയാണ് അതായത് കർത്താവ് പറഞ്
ഇത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു ഈ ദേശം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തന്നിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ ദേശം നിങ്ങൾക്ക് തരാതിരിക്കാൻ ഒരു ശക്തിക്കും പറ്റില്ല അപ്പൊ ഇവരെന്ത് ചെയ്തു ഒറ്റ നോക്കാൻ പോയി ഞാൻ രണ്ടാം ഒന്നാം അധ്യായത്തിലെ കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് നോക്കണ്ട ഒന്നാം അധ്യായത്തിലാണ് അവർ ഒറ്റ നോക്കാൻ പോയി മോശം പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ അതനുസരിച്ച് ആ നാട്ടിലേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ആ ദേശം നല്ലതാണ് കേട്ടോ അതെല്ലാം സത്യമാണ് എന്ത് ഇപ്പോൾ യേശുവിലൂടെ പാപം മോചിക്കപ്പെടും അത് സത്യമാണ് യേശുവിലൂടെ ശാപം മാറും അത് സത്യമാണ് യേശുവിലൂടെ പൈശാചിക ബന്ധനത്തിൽ മോചനമുണ്ട് അത് സത്യമാണ് യേശുവിലൂടെ കൃപ കിട്ടും അതെല്ലാം സത്യമാണ് പക്ഷേ ഒരു പക്ഷയില്ല ഒരു ബട്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ അവിടെ തീർന്നു അൺകണ്ടീഷണലായിട്ട് ഇത് വിശ്വസിക്കണം എന്താണ് എൻ്റെ കർത്താവാണ് എനിക്ക് വേണ്ടി കുരിശി മരിച്ചത് സാത്താന് എൻ്റെ മേൽ അധികാരമില്ല ബട്ട് ബട്ടില്ല എൻ്റെ വായി ഒന്നേ പറയുന്നില്ല ബട്ടില്ല കേട്ടോ പക്ഷേ സാത്താൻ പക്ഷേ പൂർവികര് ചെയ്ത തെറ്റ് ആ പക്ഷേ ഒരു പക്ഷയില്ല നിനക്കിത് കിട്ടിയേ പറ്റൂ പറഞ്ഞത് കർത്താവാണെങ്കിൽ കാനാൻ ദേശത്ത് എന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇതിൻ്റെ അവസാനം വരുമ്പോഴേ കർത്താവ് പറയും എടാ 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 വിശ്വാസമില്ലാത്ത സന്തതി നീ അവിടെ കാല് കുത്തില്ല പക്ഷേ ശത്രുക്കൾക്കരയാവൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് നീ പറഞ്ഞില്ലടാ മുല കുടിക്കുന്ന പിള്ളേര് തിരിച്ചറിവില്ലാത്ത പിള്ളേര് നിന്റെ മക്കളെ ഞാൻ അതിനകത്ത് കെട്ടുവിടാന്ന് പറഞ്ഞു അതാണ് ഈ കൊച്ചുങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്ന് മാമൂദീസ കൊടുക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ കൊച്ചുങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്ന് നിന്റെ തിരിച്ചറിവില്ലാത്ത മക്കളെ ഞാൻ അവിടെ കെട്ടും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് അനാക്കിന്റെ മക്കൾ എന്ന മല്ലന്മാര് മഹാമല്ലന്മാർ ഇങ്ങനെ സർവായുധ വാഹകരായി കാവൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു മഹാദേശത്ത് തിരിച്ചറിവില്ലാത്ത എട്ടും പൊട്ടും തിരിയാത്ത നിന്റെ ഇള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ കേറ്റുവന്നു മനസ്സിലായ ഗോലിയാത്തുമാർ കാവൽ നിൽക്കുന്ന കാവൽ ഗോപുരങ്ങൾ വലിയ കാവൽ ഗോപുരങ്ങൾ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഗോലിയാത്തുമാർ മല്ലന്മാർ കാവൽ നിൽക്കുന്ന ശത്രുവിന്റെ സാമ്രാജ്യത്തെ ഭേദിച്ച് നിന്റെ എട്ടും പൊട്ടും തിരിയാത്ത കൊച്ചിനെ ദൈവം കയറ്റും നീ ഈ വഴിയിൽ മരിച്ചു വീഴും ഇതാ സംഭവിക്കാൻ പോണത് മനസ്സിലായി കൊച്ചുങ്ങൾ ഇത് വിശ്വസിക്കും കാരണം അവരുടെ തലയിൽ മറ്റേത് കയറിയിട്ടില്ല നിന്റെ മക്കളെ ദൈവം അവിടെ പ്രവേശിക്കും കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ഈ പുസ്തകത്തിൽ പറയുകയാണ് കർത്താവ് പറയുകയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ പോയി നോക്കാം ഇവർ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു യോ പോലേ വിഴുങ്ങിക്കളയെ എന്ന് പറഞ്ഞു വിഴുങ്ങിക്കളയും സാത്താൻ പിടിച്ച് വിഴുങ്ങും എന്ന് പറഞ്ഞു സാത്താൻ പിടിച്ച് വിഴുങ്ങും കേട്ടോ യോ അങ്ങോട്ട് പോലേ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നു പോലേ സാത്താൻ പിടിച്ച് വിഴുങ്ങിക്കളയും മാടൻ ഈമ്പ് മാടൻ സാത്താൻ പിടിച്ച് വിഴുങ്ങും എന്ന് പറഞ്ഞു അതാണ് ഈ പറയുന്നത് അനാക്കിന്റെ മക്കൾ മല്ലന്മാർ യോ അനാക്കിന്റെ മക്കളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറയും യോ ലൂസിവർ ഉണ്ട് ദേശത്തിന്റെ അരൂപിയുണ്ട് പിന്നെ മറ്റേ പിശാജുണ്ട് മണ്ണിന്റെ പിശാജുണ്ട് മരത്തിന്റെ പിശാജുണ്ട് ജലപ്പിശാജുണ്ട് വായു പിശാജുണ്ട് ദിക്കിന്റെ പിശാജുണ്ട് പിന്നെ ഉടുപ്പിനകത്തുള്ള പിശാജുണ്ട് പിന്നെ വെള്ളത്തിലൂടെ വരുന്ന പിശാജുണ്ട് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് നോക്കിയാ വരുന്ന പിശാജുണ്ട് കണ്ടാ വരുന്ന പിശാജുണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇത് കേട്ടിട്ട് ആ ജനം പറഞ്ഞു യോ അങ്ങോട്ട് പോകണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പൂർവികർ ചെയ്തതിൻ്റെ എല്ലാം കൂടെ ശിക്ഷ കിട്ടും അതുകൊണ്ട് ഓ നമുക്ക് ഇത് 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 സഹിച്ചങ്ങ് ജീവിക്കാം എല്ലാവരും എന്നാ ചെയ്യുന്നേ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇനി വായിച്ചോ താഴേക്ക് വാ ഇരുപത്തിയാറ് മുതൽ ഒന്നാമധ്യായം നിയമാവർത്തനം ഒന്നാമധ്യായം ഇരുപത്തിയാറ് വായിച്ച് എന്നാൽ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ വിസമ്മതിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവിൻ്റെ കൽപ്പന ധിക്കരിച്ചു നിങ്ങൾ കൂടാരങ്ങളിലിരുന്ന് ഇങ്ങനെ പെറുപെരുത്തു കർത്താവ് നമ്മെ വെറുക്കുന്നു ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ അതായത് പാവത്തി കിടക്കാണ് നീ പാവത്തി കിടക്കുന്ന നിനക്ക് പാപക്ഷമ യേശു തന്ന് കഴിഞ്ഞു ചോക്ലേറ്റ് ഈസ് അവൈലബിൾ നീ എന്ത് ചെയ്യണം അത് പോയി കൈവശപ്പെടുത്തണം കുംഭസാരക്കൂട്ടിലേക്ക് പോയി നീ അത് കൈവശപ്പെടുത്താൻ പോകുമ്പോൾ സാത്താൻ നിന്നോട് പറയും ഇത്ര വലിയ പാപം ദൈവം നിന്നോട് ക്ഷമിക്കുമോ ദൈവം നിന്നെ വെറുക്കുന്നു നീ നീ ഗർഭചിത്രം നടത്തിയ ആളാണ് നീ കൊലപാതകം നടത്തിയ ആളാണ് നീ വലിയ കവർച്ച ചെയ്ത ആളാണ് ദൈവം നിന്നെ വെറുക്കുന്നു കണ്ടോ 
ഇതല്ലേ അവർ പറയുന്നത് അവരുടെ മനസ്സിരുന്ന് സാത്താൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ദൈവം നമ്മെ വെറുക്കുന്നു ഒന്ന് വായിച്ചേ എന്നാൽ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ വിസമ്മതിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവിൻ്റെ കൽപ്പന തിക്കരിച്ചു നിങ്ങൾ കൂടെ ആരെങ്കിലിരുന്ന് ഇങ്ങനെ പിറുപിറുത്തു കർത്താവ് നമ്മെ വെറുക്കുന്നു അതിനാലാണ് നമ്മെ അമ്മൂരിയുടെ കൈകളിൽ ഏൽപ്പിച്ച് നശിപ്പിക്കാനായി ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് ഇറക്കിക്കൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ജനങ്ങൾ നമ്മെക്കാൾ വലിയവരും ഉയരം കൂടിയവരും അത്രേ അവരുടെ നഗരങ്ങൾ വലിയവയും ആകാശം മുട്ടുന്ന കോട്ടകളാൽ സുരക്ഷിതവുമാണ് അവിടെ ഞങ്ങൾ അനാക്യമിൻ്റെ സന്തതികളെപ്പോലും കണ്ടു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ സഹോദരർ നമ്മെ നഷ്ടധൈര്യരാക്കിയിരിക്കുന്നു നാം എങ്ങോട്ടാണ് ഈ പോകുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ ഇതല്ലേ സംഭവിക്കുന്നത് സത്യമറ ഞാൻ നുണ പറയാണോ ഇതല്ലേ സംഭവിക്കുന്നത് അതായത് സാത്താൻ ശാപം പിശാജ് ദുഷ്ടൻ ശല്യം പോരാട്ടം ശിക്ഷ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണ് ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി വച്ചിരിക്കുന്ന കാനാനിലെത്താൻ പറ്റാതെ നമ്മൾ പരിഭ്രമിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതെല്ലാം സത്യമാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഇത് ഇത് സത്യമല്ലേ കാനാൻ ദേശത്ത് അനാഖ്യമിൻ്റെ മക്കളുണ്ടോ പറ ഉണ്ടോ ഉണ്ട് കാനാൻ ദേശത്ത് യുദ്ധവീരന്മാരുണ്ടോ ഉണ്ട് ഇസ്രായേൽക്കാർക്ക് കാര്യക്കാൾ വലിപ്പമുള്ള മഹാമല്ലന്മാരുണ്ടോ ഉണ്ട് പക്ഷേ പക്ഷേ പറഞ്ഞു വിട്ടതും മുൻപേ പോകുന്നതും കർത്താവാണ് ഇതെല്ലാം സത്യമാണ് എന്ത് അപ്പം ചെയ്ത തെറ്റിൻ്റെ ശിക്ഷ സത്യമാണത് അതവിടെ കിടപ്പുണ്ട് സത്യമാണത് പിശാജ് കയറി വന്ന പിശാജ് അവനും ഉണ്ട് സത്യമാണത് ഇതെല്ലാം സത്യമാണ് നീ ചെയ്ത പാപത്തിന് ശിക്ഷ അതും സത്യമാണ് പക്ഷെ നീ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് ഇതെല്ലാം സത്യമായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു സത്യമുണ്ട് അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു സത്യം ഈ ശത്രുക്കളെ എല്ലാം അതിജീവിച്ച് നിന്നെ കാനാലിൽ എത്തിക്കാൻ നിനക്ക് ഞാനിത് തന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ദൈവം എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് അത് വിശ്വസിക്കുക അത് വിശ്വസിക്കുക ഈ വത്ത് ഇഷ്ടം പോലെ കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ട് പൂർവ്വീയ വല്യപ്പന്മാര് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മന്ത്രവാദം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ല സത്യമാണ് പക്ഷേ നിന്നെ കാനാനിലെത്തിക്കാൻ വേണ്ടി കാൽവരിയിൽ തൂങ്ങിയാടിയ ഒരു ദൈവം നിന്റെ അകത്ത് ഇരിപ്പുണ്ട് അത് വിശ്വസിക്കും അതായത് നമുക്ക് സങ്കടം തോന്നി എന്തിനാണ് ഒന്നൊഴിയാതെ സകലരും ഈ കൂട്ടത്തിലെ രണ്ടു പേരൊഴിച്ച് ഇരുപത് ലക്ഷത്തിൽ രണ്ടു പേരൊഴിച്ച് ബാക്കി സകലരും കൊന്നൊടുക്കപ്പെട്ടത് മരുഭൂമിയിൽ മരിച്ചു വീണത് എന്ത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് പാഠമാകാൻ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കർത്താവ് പറയുകയാണ് മക്കളെ നിങ്ങൾ വീണ്ടും ശാപത്തിൽ തന്നെ കിടക്കും നിങ്ങൾ വീണ്ടും പിശാചി തന്നെ കിടക്കും നിങ്ങൾ വീണ്ടും പാപത്തിൽ തന്നെ കിടക്കും നിങ്ങൾ എന്ത് വിശ്വസിക്കണം എന്ത് വിശ്വസിക്കണം കർത്താവാണ് നിങ്ങളെ വിടുന്നതെന്ന് വിശ്വസിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ മരുഭൂമിയിൽ മരിച്ചു വീഴും വായിച്ചേ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ സഹോദരർ നമ്മെ നഷ്ടധൈര്യരാക്കിയിരിക്കുന്നു നാം എങ്ങോട്ടാണ് ഈ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പരിഭ്രമിക്കേണ്ട അവരില്ലെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അവരില്ലെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ചുമ്മാ അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നതാണ് അവിടെ ആളില്ല അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് അല്ല അവരുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾ അവരെ ഭയപ്പെടേണ്ട നിങ്ങളുടെ മുൻപേ പോകുന്ന നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് ഈജിപ്തിൽ നിങ്ങളുടെ കൺമുമ്പിൽ വെച്ച് പ്രവർത്തിച്ചതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യും എന്നെ നോക്കിയേ എന്നെ നോക്കിയേ നിങ്ങളുടെ വലിയപ്പൻ ദുർമന്ത്രവാദിയായിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക നിങ്ങളുടെ അപ്പൻ അതിനേക്കാൾ കൂടിയ മന്ത്രവാദിയായിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക നിങ്ങളുടെ അപ്പൻ ലോകത്തുള്ള സകല തെറ്റും ചെയ്തിട്ട് ഇനി ചെയ്യാനൊരു തെറ്റും ഇല്ലല്ലോ എന്ന് ആകുലപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരാളാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെ ഒരാളുടെ മകനോ മകളോ ആണെന്ന് നിങ്ങളെന്ന് വിചാരിക്കുക ആ നിങ്ങൾ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു നിങ്ങളുടെയും സകല മനുഷ്യരുടെയും പാപത്തിന് പരിഹാരമായി കുരിശിൽ മരിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിച്ചാൽ വിശ്വസിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കർത്താവ് എനിക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യും എന്ന് നീ വിശ്വസിച്ച് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിന്നെ ശാപം തൊടില്ല തൊടില്ല എന്നെ വിശ്വസിക്കേ എന്നെ വിശ്വസിക്കേ തൊടില്ല ഇത് വചനമാണിത് ഇതാണ് വചനം ഇതാണ് സത്യം അതിനു വേണ്ടി നീ പതിനഞ്ച് കൊല്ലത്തെ പ്രായച്ചിത്ത പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യണ്ടെന്ന് ഒരു കുർബാന അർപ്പിക്കാവുന്ന നിനക്ക് ഒരു കുർബാന ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഓരോ വിശുദ്ധ കുർബാനയും നിനക്ക് സംബന്ധിക്കാവോ എന്നും ചെയ്യുന്ന പോലെ നീ അതിനു വേണ്ടി എക്സ്ട്രാ അഡീഷണലായിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യണ്ട തിരുസഭയുടെ കൂതാശകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി അധികമായി ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല
വിശ്വസിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വാസത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചോദിക്കുവിൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും എന്നല്ല അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ചോദിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അന്വേഷിക്കുവിൻ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും എന്നല്ല അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരിക്കുക നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും മുട്ടുവിൻ നിങ്ങൾക്ക് തുറന്നു കിട്ടും എന്നല്ല മുട്ടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് തുറന്നു കിട്ടും എന്നാണ് ഇങ്ങനെയാണത് കർത്താവായ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുക നീ നിന്റെ കുടുംബം രക്ഷപ്രാപിക്കും എന്നല്ല കർത്താവായ യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരിക്കുക നീ നിന്റെ കുടുംബവും രക്ഷപ്രാപിക്കും കണ്ടിന്യൂസ് ബിലീവിങ് കണ്ടിന്യൂസ് ബിലീവിങ് വിശ്വസിക്കുക ഓരോ നിമിഷവും ഓരോ ദിവസവും വിശ്വസിക്കുക എൻ്റെ കർത്താവാണ് മുമ്പേ പോകുന്നത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇത് വിശ്വസിക്കുക ഇത് വിശ്വസിക്കുക ഇത് വിശ്വസിക്കുക ഇവിടെ കർത്താവ് പറയാണ് മോശയിലൂടെ പറയാണ് നിങ്ങൾ പരിഭ്രമിക്കേണ്ട നിങ്ങൾ അവരെ ഭയപ്പെടുകയും വേണ്ട നിങ്ങളുടെ മുൻപേ പോകുന്ന നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് ഈജിപ്തിൽ നിങ്ങളുടെ കൺമുമ്പിൽ വെച്ച് പ്രവർത്തിച്ചതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യും ഇനി നിങ്ങൾ കാണ് വായിക്ക് മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യം എല്ലാവരും ഉച്ചത്തി വായിക്ക് നിങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തുന്നത് വരെ കടന്നു പോകുന്ന വഴിയിലെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് നിങ്ങളെ ഒരു പിതാവ് പുത്രനെ എന്ന പോലെ വഹിച്ചിരുന്നത് മരുഭൂമിയിൽ വച്ച് നിങ്ങൾ കണ്ടതല്ലേ തിരിഞ്ഞു നോക്ക് ജീവിതത്തിലോട്ട് ജീവിതത്തിൻ്റെ സകല നാഴികകളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്ക് ഗതകാലങ്ങളിലേക്ക് മനസ്സുകൊണ്ടൊരു മടക്കയാത്ര പോകൂ ഓർമ്മകളിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകൂ ജീവിതം ആരംഭിച്ച ഓർമ്മ ഉറച്ച ആദ്യത്തെ നാഴിക മുതൽ ഇന്നോളമുള്ള ജീവിതത്തിൻ്റെ ഗതകാലങ്ങളിലേക്ക് ഭൂതകാലങ്ങളിലേക്ക് സത്യസന്ധമായൊരു ഓർമ്മയുടെ കണ്ണാടി വെച്ച് തിരിച്ചു പോ തിരിച്ചു പോയാൽ കാണാം വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത അപകട വഴികളിലും ദുരിത സന്ധികളിലും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ഒരു അപ്പൻ മക്കളെ എന്ന പോലെ കയ്യിലെടുത്ത് ദൈവം നിങ്ങളെ കൊണ്ട് നടന്നത് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നില്ലേ അത് ഓർത്ത് അത് ഓർത്തിട്ട് പറ നാളെ നീ നശിക്കുവോ ഇല്ല നാളെ നിന്റെ കുടുംബ ശിഥിലാവോ ഇല്ല ഈ കുടുംബം നാമാവശേഷാവോ ഇല്ല അവന്റെ പ്രാക്ക് കൊണ്ട് നീ മുടിയുമോ ഇല്ല ഇല്ല അവൻ്റെ വാക്കായിരുന്നു ശ്രദ്ധിച്ചോ അതേ ശ്രദ്ധിച്ചോ അവൻ്റെ വാക്കായിരുന്നു നിന്നെ പടുത്തുയർത്തിയതെങ്കിൽ അവൻ്റെ ശാപം നിന്നെ നശിപ്പിക്കും അവൻ്റെ വാക്കായിരുന്നു നിന്നെ വളർത്തിയതെങ്കിൽ അവൻ്റെ ശാപം നിന്നെ നശിപ്പിക്കും അവൻ്റെയോ അവരുടെയോ വാക്കല്ലല്ലോ നിന്നെ വളർത്തിയത് മറിച്ച് അനാദിയായൊരു വാക്ക് അനാദിയായൊരു ദൈവവചനം പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ ത്രിയേക ദൈവം അവൻ്റെ വാക്കാണ് അവൻ്റെ വചനമാണ് നിന്നെ പടുത്തുയർത്തിയതെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ വാക്ക് നിന്നെ നശിപ്പിക്കില്ല മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതായത് അവൻ പരാഗിയതോ ഇവള് പരാഗിയതോ അവൻ പറഞ്ഞതോ അവള് പറഞ്ഞ തൊടില്ല നിന്നെ കാരണം അവനല്ലല്ലോ നിന്നെ വളർത്തിയത് അവനല്ലല്ലോ നിനക്ക് കുട പിടിച്ചത് ഈ മരുഭൂ യാത്രയിൽ പകൽ മേഘസ്തംഭമായും രാത്രി അഗ്നി തുണായും നിന്റെ തലയ്ക്ക് വീത് ഉയർന്നു നിന്നത് അവൻ്റെ വാക്കല്ലായിരുന്നല്ലോ നിന്നെ വളർത്തിയതും പടുത്തുയർത്തിയതും പോഷിപ്പിച്ചതും ഉയർത്തിയതും ദൈവമാണെങ്കിൽ ഒരുവന്റെ വാക്കും നിന്നെ തൊട്ടില്ല എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അതുകൊണ്ട് ഈ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക അതിനെ കുറിച്ച് ഇനി പറയാൻ പോണേ വിഗ്രഹാരാധന പാടില്ല അതാണ് അടുത്ത മോശയുടെ നിയമം പ്രബോധനം വരാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നറിയാം വേറെ ഒന്നും വിശ്വസിക്കരുത് കർത്താവിനെ വിശ്വസിക്കുക കണ്ണും പൂട്ടി വിശ്വസിക്കുക കർത്താവിനെ വിശ്വസിക്കും നിനക്ക് ദോഷമുള്ളതൊന്ന് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വരില്ല അത് വിശ്വസിക്കുക ചുതി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ ചുതി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ 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 ഉദാഹരണത്തിന് മകനെയോ മകളെയോ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരമ്മ ഒരപ്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു വേദന മകനെയോ മകളെയോ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരപ്പൻ ഒരമ്മ മാരകമായൊരു വേദന അപ്പം മകൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു അല്ലെ മകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു ആ വേദനയിൽ ഭാരപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരപ്പൻ ഒരമ്മ ആ അമ്മയ്ക്കൊരു വേദനയുണ്ട് ആജീവനാന്തം വേദനയുണ്ട് ആ അപ്പനും വേദനയുണ്ട് ആജീവനാന്തം വേദനയുണ്ട് വേദനയുണ്ട് ഭാര്യയോ ഭർത്താവോ ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയവർക്ക് ഈ വേദനയുണ്ട് ലൈഫ് ലോങ് പെയിൻ ഒരു സംശയമില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം തിരുവചനം എന്താ പറയുന്നതെന്ന് അറിയാമോ തിരുവചനം പറയുന്നത് ഇത് സ്ത്രീയുടെ പ്രസവവേദന പോലാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും ഇൻറ്റൻസ് പെയിൻ പ്രസവവേദനയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് പ്രസവിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ പറയുന്നത് പ്രസവിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാം
അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ വായന ശരിയാണെങ്കിൽ ആ പെയിൻ ബ്രെയിൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത് പ്രസവ വേദന ആ പെയിൻ തലച്ചോറ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യില്ല കാരണം റെക്കോർഡ് ചെയ്താൽ സ്ത്രീ പിന്നെ പ്രസവിക്കില്ല മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ റെക്കോർഡ് ചെയ്താൽ ആ പ്രസവ വേദന ലേബർ പെയിൻ തലച്ചോറ് റെക്കോർഡ് ചെയ്താൽ പിന്നൊരു പെണ്ണും പ്രസവിക്കാൻ ഒരുമ്പടില്ല കാരണം എന്താണ് അത്രയ്ക്കും പെയിൻ ആണത് ചില ചേച്ചിമാരൊക്കെ ചിരിക്കുന്നുണ്ട് സിസേറിയൻകാരാണ് അവർ അവർ അവർക്ക് പറ്റിയ ഉദാഹരണം അല്ലത് ഞാൻ സാധാരണ പ്രസവം നടത്തുന്ന സ്ത്രീകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക അത് തെറ്റൊന്നുമല്ല സിസേറിയൻ തെറ്റാണോ എനിക്ക് തെറ്റൊന്നുമല്ല നിങ്ങൾ എന്താ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യുക ഞാൻ ഉദാഹരണം പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഈ പെയിൻ ഈ എക്സ്ക്രൂഷിയേറ്റിംഗ് പെയിൻ അത് തലച്ചോറ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യില്ല കാരണം എന്താണ് ആ റെക്കോർഡ് ചെയ്താൽ അയ്യോ ആ വേദന അത് ഓർക്കുമ്പോൾ യോ ഇനി പ്രസവമില്ല എന്ന് ചേച്ചിമാർ തീരുമാനിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം അത്രയ്ക്കും ഒരു ഭൂമിയിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ സഹിക്കുന്ന ഏറ്റവും മാരകമായ ആ വേദന പോലും വചനം പറയുകയാണ് ഒരു കൊച്ചുണ്ടായി കഴിയുമ്പോൾ അമ്മ ഓർത്തിരിക്കില്ല ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടായി കഴിഞ്ഞ പിന്നെ അത് ഓർത്തിരിക്കില്ല ചുമ്മാ സീരിയലിലെ പോലെ സിനിമയിലെ പോലെ ഡയലോഗിന് വേണ്ടി നൊന്തപ്പെട്ടതാണോ എന്ന് പറയുന്നല്ലാതെ അതൊന്ന് അതൊന്ന് അല്ലാതെ അതിൻ്റെ പേരിൽ ആരെങ്കിലും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇരുന്ന് എന്തോരം നൊന്തതാണ് എന്താ ചേച്ചി അല്ല പ്രസവിച്ച സമയത്ത് അതൊന്നും ആരും പറയില്ലെന്ന് ഇതൊക്കെ ചുമ്മാ ഈ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒരു സെൻറ്റിമെൻസിന് വേണ്ടി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നിന്നെ ഞാൻ നൊന്ത് പറ്റതാ മോളെ എന്ന് പറയുന്നല്ലാതെ അതൊന്നും അതിന് സീരിയസ് ആയിട്ട് അതിനേക്കാളും പെയിൻ ഉണ്ട് കെട്ടിയോൻ തലക്കിട്ട് തട്ടിയതിന് അതിനേക്കാൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഈ സ്ത്രീ അത് ഓർത്തിരിക്കും കാരണം എന്താണ് ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നീട് ആ സ്ത്രീ അത് ഓർത്തിരിപ്പില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണം എന്താണ് മകൻ മരിച്ച മകൾ മരിച്ച ഒരപ്പനും അമ്മയ്ക്കും വലിയ വേദനയുണ്ട് പക്ഷേ നിത്യത കണ്ടു കഴിഞ്ഞ പിന്നെ ഈ ഭൂമിയിലെ സഹനങ്ങളെല്ലാം അയ്യോ എത്രയോ നിസ്സാരമായിരുന്നു എന്ന് മരണം കഴിഞ്ഞ് കർത്താവിൻ്റെ മുഖം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സഹിച്ചതിൻ്റെ കണക്ക് ആരും പറയില്ല കാരണം അതിനേക്കാൾ ആനന്ദം ആ ആനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ പറ്റാത്ത ആനന്ദം സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത ആനന്ദം ആ ആനന്ദം കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ ഈ കീറക്കണക്ക് ഈ പീറക്കണക്ക് ആരും പറയില്ല പറയില്ല അതുകൊണ്ട് വിഷമിക്കണ്ടെന്ന് ഇപ്പൊ സഹനം ഉണ്ട് ഹല്ലേലിയ പറഞ്ഞു നാളെ വരാൻ പോകുന്ന മഹത്വം ഓർക്കുമ്പോ ഇന്നത്തെ സഹനങ്ങൾ നിസ്സാരമാണ് നമുക്ക് വെളിപ്പെടാനിരിക്കുന്ന മഹത്വത്തോട് തുലനം ചെയ്യുമ്പോ ഇന്നത്തെ സഹനങ്ങൾ നിസ്സാരാണ് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് മകൻ മരിച്ച മകള് മരിച്ച ഒരമ്മ അപ്പൻ നീ മരിച്ച് കണ്ണടച്ച് നാളെ ആ കണ്ണ് തുറക്കുമല്ലോ കർത്താവിൻ്റെ മടിയിൽ കണ്ണ് തുറക്കുമ്പോൾ അടുത്തിരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വീശുന്നത് നിൻ്റെ കൊച്ച നിൻ്റെ മോനാണ് നിൻ്റെ മോളാണ് അത് കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ പിന്നെ നിനക്ക് അയ്യോ എൻ്റെ കൊച്ച ഞാൻ എന്തോരം സഹിച്ചതാ പിന്നെ സങ്കടമില്ലെന്ന് സങ്കടമില്ല പിന്നെ സങ്കടമില്ല മനസ്സിലായോ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് പത്തോ അറുപതോ എഴുപതോ എൺപതോ നൂറോ വയസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല നിത്യതയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്തിനെന്നറിയാം പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മൾ കർത്താവിനെ കണ്ണും പൂട്ടി വിശ്വസിക്കണം ദോഷമായിട്ടൊന്നും എൻ്റെ കർത്താവ് എനിക്ക് ചെയ്യില്ല എൻ്റെ കർത്താവ് എനിക്ക് ദോഷമായിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യില്ല ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു ദോഷമായിട്ട് വന്ന് എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നെങ്കിൽ കർത്താവിനെ വിശ്വസിച്ചു ഇതാണ് വചനം അതായത് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് അവിടുത്തെ പദ്ധതി അനുസരിച്ച് വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് അവിടുന്ന് എല്ലാം നന്മയ്ക്കായി മാറ്റും വേഗം എഴുന്നേറ്റേ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് അതായത് കർത്താവ് എനിക്ക് ഞാൻ ഒന്ത് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇനി ചെയ്ത തെറ്റിൻ്റെ ഫലമാണോ ഇനി ഞാൻ എനിക്കിപ്പോൾ വല്യപ്പൻ ചെയ്ത വല്യമ്മ ചെയ്ത പൂർവിക ശാപത്തിൻ്റെ ഫലമാണോ ഇനി ഞാൻ അന്ന് മന്ത്രവാദിയുടെ അടുത്ത് പോയി പിശാജി കയറി വന്നതാണോ എന്താണ് അതെല്ലാം സത്യമായിരിക്കാം സത്യമായിരിക്കാം പക്ഷേ പക്ഷേ ശ്രദ്ധിക്കുക അതെല്ലാം സത്യമായിരിക്കാം പക്ഷേ നിന്നെ കാനാനിൽ എത്തിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് നിന്റെ തലയിൽ മാമൂതി വെള്ളം ഇറ്റിച്ചത് കർത്താവാണ് 
ആ കർത്താവാണ് ഈ യാത്രയ്ക്ക് നിന്നെ വിളിച്ചതെങ്കിൽ നീ കാനാനിൽ എത്തിയിരിക്കും നിന്റെ മുമ്പിലെ പിശാജ് തോറ്റോടും നിന്റെ പൂർവിക ശാപം അലിഞ്ഞ് ഇല്ലാതാവും നിന്റെ പാപങ്ങൾ കടും ചുമപ്പാണെങ്കിലും മഞ്ഞുപോലെ അത് വെളുപ്പിക്കപ്പെടും കർത്താവിനെ വിശ്വസിക്ക് അതുകൊണ്ട് വചന ഓർത്തിരിക്കുക റോമാലേഖനം എട്ടാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യം യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് ഐക്യപ്പെടുന്നവർക്ക് ശിക്ഷാവിധി ഇല്ല മനസ്സിലായോ ശിക്ഷയുണ്ട് ശാപമുണ്ട് പിശാചുമുണ്ട് ഇല്ലെന്നൊന്നും ആരും പറയുന്നില്ല പക്ഷേ നമുക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ആർക്ക് യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് ഐക്യപ്പെട്ടവർക്ക് അത് ശിക്ഷയല്ല നിൻ്റെ ശിക്ഷ രക്ഷയാവും നിൻ്റെ മുറിവ് തിരിമുറിവാവും നിൻ്റെ ബലഹീനത ശക്തിയാവും നിൻ്റെ പാപം കൃപയാവും നിൻ്റെ സഹനം കിരീടമാവും യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് ഐക്യപ്പെട്ടാൽ നിനക്ക് ശിക്ഷാവധിയില്ല കരങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ എല്ലാ വേദനകളെയും ഫലങ്ങളെയും സമർപ്പിക്കും ഭർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് വേദനകളെല്ലാം കൊടുക്കും സ്തുതിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും ശക്തിയോടെ സ്തുതിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും ഓരോ കുടുംബത്തിലേക്കും കൃപയൊഴുകി വരികയാണ് നമ്മൾ അവകാശപ്പെടുത്തുകയാണ് കൈവശമാക്കുകയാണ് ദൈവം തന്നതെല്ലാം കൈവശമാക്കുകയാണ് ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് സ്വന്തമാക്കുകയാണ് ഹാലലുയ 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 ശക്തിയോടെ 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 ഹാലലുയ 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 നിങ്ങൾ മടുത്തോ ഏ ചുമ്മാ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് എന്നാ മടുപ്പ് മടുപ്പുണ്ടോ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക അപ്പം നമ്മൾ നമ്മൾ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് സംഭ സംഭവിച്ച ഒരു ചെറിയ കുറവിനെ പറ്റി അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചൊരു അപരാധത്തെ പറ്റി കർത്താവ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ് അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആവർത്തിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ അവർ ദൈവത്തെ വിശ്വസിച്ചില്ല വായിച്ച് മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യം ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഇടയ്ക്കൊരു കാര്യം പറയട്ടെ എനിക്ക് ചില കത്തുകൾ വരാറുണ്ട് ആ കത്തിനകത്ത് പ്രായമുള്ള ചില ആളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാർദ്ധക്യത്തിലെത്തിയവർ ഒരു എഴുപത് എൺപത് എൺപത്തഞ്ച് വയസ്സൊക്കെയുള്ള ആളുകൾ ഈ ബൈബിൾ സ്റ്റഡി ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവരെൻ്റെ അടുത്ത് പറയും ഈ ചില കത്തുകളിൽ ഇങ്ങനെ പറയും അച്ഛാ അച്ഛനിങ്ങനെ ഇഴഞ്ഞിഴഞ്ഞ് പോവരുത് അച്ഛൻ വളരെ വേഗത്തിൽ പോകണം കാരണം ഞങ്ങളുടെ മടക്ക യാത്രയ്ക്കുള്ള ടിക്കറ്റൊക്കെ കിട്ടി ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോകാനുള്ള സമയമായിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് ശരിക്കും ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു കത്ത് വന്നു അതിങ്ങനെയാണ് അച്ഛാ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോകാനുള്ള സമയം അടുത്ത് വരികയാണ് എത്രയും വേഗം ഇതൊന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തരാവോ നല്ല വളരെ ജനുവിനായ ഒരു ആഗ്രഹമാണ് ഇത് പഠിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്ത ചെറുപ്പക്കാർക്ക് വേണ്ടിയും മധ്യവയസ്സർക്ക് വേണ്ടിയും എന്തിനാണ് ഞാനിങ്ങനെ ഇഴയുന്നത് അതുകൊണ്ട് അപ്പച്ചന്മാരും അമ്മച്ചിമാരും പഠിക്കാൻ താല്പര്യത്തോടെ നിൽക്കുകയാണ് അവർക്കറിയാൻ ഇനി അധിക നാളില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എത്രയും വേഗം ഇതൊന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തരണം അവരുടെ ആ ആ ആവശ്യം ന്യായമാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് വേഗത്തിൽ പോവാൻ നിവൃത്തിയില്ല എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് എപ്പോഴും ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയാറുമുണ്ട് നിങ്ങളോട് ഇനി നമ്മൾ വളരെ വേഗത്തിലായിരിക്കും പോകുന്നത് പക്ഷേ ചില കാര്യങ്ങൾ അത്രയ്ക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അതിനെ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോവാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വളരെ 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 അവധാനതയോടെ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അത് ജീവിതത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം ജീവിതത്തിൽ എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും കർത്താവിനെ വിശ്വസിച്ചാൽ കണ്ണും പൂട്ടി വിശ്വസിച്ചാൽ നിങ്ങളെ കർത്താവ് എത്തേണ്ട അടുത്ത് എത്തിച്ചിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണം വിശ്വസിച്ച് ഏറ്റെടുക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് അത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇത്തിരി ചിലപ്പോൾ രണ്ട് രണ്ടര മണിക്കൂറാവുന്നു ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ട് പക്ഷേ ഞാൻ നിർത്തുന്നില്ല ഇത് തീർ ഇത് നാല് അധ്യായങ്ങൾ തീർത്ത് കാരണം അമ്മച്ചിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ നാല് അധ്യായങ്ങൾ ഇന്ന് തീർത്തിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വേഗത്തിൽ ഞാൻ പോവുകയാണ് ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മൾ സാവകാശം നിന്നാൽ അത് ഇതുകൊണ്ടാണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ശ്രദ്ധിക്കുക എനിക്കും വേഗം പോകണമെന്നാണ് അതിന് ആഗ്രഹം പക്ഷേ ഇതാണ് നമ്മുടെ സാഹചര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി വായിച്ച് മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ദയ ശ്രദ്ധിച്ച് നിങ്ങൾ ഉച്ചത്തി വായിക്കണം എൻ്റെ തൊണ്ട പകുതി പോയി കഴിഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങൾ ഉച്ചത്തി വായിക്കണം നിങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തുന്നത് വരെ കടന്നു പോകുന്ന വഴിയിലെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് നിങ്ങളെ ഒരു പിതാവ് പുത്രനെ എന്ന പോലെ വഹിച്ചിരുന്നത് മരുഭൂമിയിൽ വെച്ച് നിങ്ങൾ കണ്ടതാണല്ലോ എങ്കിലും ഇക്കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ദൈവമായ കർത്
കർത്താവിൻ്റെ വചനത്തെയും നിങ്ങൾ കണ്ണും പൂട്ടി വിശ്വസിക്കുക വേറെ ആരെയും നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കരുത് മനുഷ്യൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങളെ നിങ്ങൾ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യരുത് പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതാ നിങ്ങൾ ഇത് നിങ്ങൾ നശിക്കും നിങ്ങളുടെ പൂർവികരുടെ ശാപം നിങ്ങളെ നശിപ്പിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടില്ല ഈ നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം നിങ്ങളെ നശിപ്പിച്ചു കളയും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ഭയമുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് യേശു ക്രിസ്തു എന്ത് പറഞ്ഞു എന്ന് മനസ്സിരുത്തി വായിക്കണം നിങ്ങൾ അതായത് ഈശോ പുതിയ നിയമത്തിൽ എന്ത് പറഞ്ഞു അത് മനസ്സിരുത്തി വായിക്കണം മനസ്സിരുത്തി വായിച്ചിട്ട് യേശു പറഞ്ഞതും യേശുവിൻ്റെ അപ്പസ്തോലമ്മ പറഞ്ഞതും വിശ്വസിക്കണം എന്നിട്ട് നോക്കിയേ ഞാൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം പഴയ നിയമത്തെ നമ്മൾ നിസ്സാരാക്കണം എന്നല്ല മറിച്ച് യേശുവിൻ്റെ കണ്ണുകളിലൂടെ മാത്രമേ പഴയ നിയമത്തെ വ്യാഖ്യാനിക്കാവൂ യേശുവിനെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് പഴയ നിയമം വിശ്വസിക്കരുത് അതായത് പഴയ നിയമത്തിലെ ഒരു വാക്യമാണ് നിൻ്റെ പാപം നിന്നെ വേട്ടയാടും പഴയ നിയമത്തിലെ ഒരു വാക്യമാണ് യേശുവിനെ മാറ്റി നിർത്തി ഈ വാക്യം വിശ്വസിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് വിചാരിക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പാപം നമ്മൾ ചെയ്ത ഒരു പാപം നമ്മൾ ഇനി എന്തെല്ലാം അനുഭവിച്ചാലും നമ്മളെ വേട്ടയാടും എന്നാൽ യേശുവിനെ നോക്കിയാൽ യേശു പറയും നിനക്ക് പാപമില്ലെന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അത് ആത്മവഞ്ചനയാകും അപ്പൊ സത്യമില്ലെന്ന് വരും എന്നാൽ നീ പാപങ്ങൾ ഏറ്റു പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ നീതിയിൽ നിന്നും ഞാൻ നിന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കും അപ്പൊ കണ്ടോ അത് മാറി അത് ഈ ന്യൂട്രസ്റ്റമെന്റിൽ മാറി അതുപോലെ തന്നെ റോമാലേഖന എട്ട് ഒന്നിൽ യേശുവിന്റെ ആത്മാവ് പോലീസിലൂടെ പറയും യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് ഐക്യപ്പെടുന്നവർക്ക് ശിക്ഷാവിധി ഇല്ല യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് ഐക്യപ്പെടുന്നവർക്ക് ശിക്ഷാവിധി ഇല്ല അപ്പൊ കണ്ടോ അപ്പോൾ ഈ നിന്റെ പാപം നിന്നെ വേട്ടയാടുമെന്നത് ക്യാൻസലായി യേശുവിൻ്റെ കണ്ണുകളിലൂടെ അല്ലാതെ പഴയ നിയമം വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പരിസേരായിട്ട് മാറും യേശുവിൻ്റെ കണ്ണുകളിലൂടെ അല്ലാതെ പഴയ നിയമം വായിച്ചാൽ നിങ്ങളിൽ ഭയം ഉണ്ടാവും യേശുവിൻ്റെ കണ്ണുകളിലൂടെ വായിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് യേശുവിൻ്റെ കണ്ണിലൂടെ എല്ലാം കാണണം പഴയ നിയമത്തിലെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ഇപ്പം നിങ്ങൾ പറയുകയാണ് അതായത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പിന്നെ നിങ്ങൾ വിഗ്രഹാരാധന നടത്തിയാൽ മൂന്ന് നാല് തലമുറ ഞാൻ ശിക്ഷിക്കും വചനമാണ് വചനമാണ് അത് കർത്താവ് പറഞ്ഞ വചനമാണ് എന്നാൽ യേശുവിൻ്റെ കുരിശുമരണത്തിന് മുമ്പാണത് പറഞ്ഞത് കുരിശുമരണത്തിന് ശേഷം അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു മരത്തിൽ ശപിക്കപ്പെട്ടവനെ പോലെ തൂങ്ങിക്കിടന്നുകൊണ്ട് നിയമത്തിൻ്റെ ശാപത്തിൽ നിന്ന് കർത്താവ് നിങ്ങളെ രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പൊ അത് വായിക്കുമ്പോൾ ഇത് ക്യാൻസലായി പിടികിട്ടുന്നുണ്ടോ അത് വായിക്കാതെ ഇത് വായിക്കുകയും വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യരുത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കണ്ണിലൂടെ പഴയ ഇതാണ് സഭയുടെ പ്രബോധനം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കണ്ണുകളിലൂടെ മാത്രമേ പഴയ നിയമം വായിക്കാവൂ എന്ത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇത് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ കർത്താവ് പറയുകയാണ് എന്തായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ തെറ്റ് നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചില്ല ഇതാണ് തെറ്റ് ഇന്നോട് വായിച്ച് എങ്കിലും മുപ്പത്തിരണ്ടാം വാക്യം എങ്കിലും ഇക്കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ദൈവമായ കർത്താവിനെ വിശ്വസിച്ചില്ല എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൂടാരമടിക്കുന്നതിന് സ്ഥലമന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മുൻപേ നടന്നിരുന്നു നിങ്ങൾ നോക്കിയത് നിങ്ങളിതൊക്കെ കാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും വീടില്ലെങ്കിൽ ഇത് പറ ഇത് പറ ഇത് വിശ്വസിക്ക് കർത്താവേ ഞങ്ങൾ എവിടെ താമസിക്കണമെന്ന് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ നീ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നിനക്ക് വീടുണ്ടാവാതിരിക്കാൻ തരവില്ല വീടുണ്ടായേ പറ്റൂ വീടുണ്ടായേ പറ്റൂ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ എല്ലാം ദൈവം ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ക്രിസ്തുവിൽ പിതാവ് എല്ലാം ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാം അതുകൊണ്ടാണ് ഈശോ പറഞ്ഞത് ആദ്യം നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ രാജ്യവും നീതിയും അന്വേഷിക്ക് എല്ലാം കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഭൗതിക വിഷയങ്ങൾ ആത്മീയ വിഷയങ്ങൾ എല്ലാം കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടും എന്താ നമ്മൾ പറയുന്ന നമ്മുടെ നമ്മുടെ മുദ്രാവാക്യം എഫ് എസ് ഓസ് മൂന്ന് ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് എന്താണ് നമ്മിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശക്തിയാൽ നാം ചോദിക്കുന്നതിലും ആഗ്രഹിക്കുന്നതിലും വളരെ കൂടുതൽ ചെയ്തു തരാൻ കഴിയുന്ന അവിടുത്തേക്ക് സഭയിലും യേശു ക്രിസ്തുവിലും തലമുറകളോളം എന്നേക്കും മഹത്വം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങ
എങ്കിലും ഇക്കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ദൈവമായ കർത്താവിനെ വിശ്വസിച്ചില്ല നിങ്ങൾക്ക് കൂടാരം അടിക്കുന്നതിന് സ്ഥലം അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മുൻപേ നടന്നിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വഴി കാട്ടുവാനായി അവിടുന്ന് രാത്രി അഗ്നിയിലും പകൽ മേഘത്തിലും നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ആ ഇനി എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇത് വായിച്ചു ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം വായിച്ചേ പറ്റൂ വായിച്ചു കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ ആ അതെ എല്ലാവരും വായിക്കുന്നില്ല ഉച്ചത്തി വായിക്കൂ ഉച്ചത്തി വായിക്കൂ കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ കേട്ട് കോപിച്ച് അവിടുന്ന് ശപഥം ചെയ്തു പറഞ്ഞു ഈ ദുഷിച്ച തലമുറയിലെ ഒരു വമ്പോലും നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർക്ക് ഞാൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത ആ നല്ല ഭൂമി കാണുകയിൽ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ കർത്താവ് ഇവിടെ പറഞ്ഞോ ഇടാ നിങ്ങൾ പാറയുടെ അടുത്ത് വെച്ച് പിറു വൃത്തത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ മന്ന പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾ വൃത്തികെട്ട വർത്താനം അവിടെ നിന്ന് സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അവിടെ പോയി അവിടെ ഏതാണ് പയോറി ചെന്നിട്ട് അന്യദൈവങ്ങളെ ആരാധിച്ചതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് വ്യഭിചാരം ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഒറ്റ ഒരുത്തം പോലും അങ്ങനെയാണോ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ തെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒറ്റ എണ്ണത്തെ ഞാൻ കേട്ടില്ല അങ്ങനെയാണോ പറഞ്ഞത് എന്താ പറഞ്ഞത് വായിക്കത് ഈ ദുഷിച്ച തലമുറയിലെ ഒരു വമ്പോലും നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർക്ക് ഞാൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത ആ നല്ല ഭൂമി കാണുകയില്ല എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ് നിങ്ങളോട് നിങ്ങൾ പോയി അത് കൈവശപ്പെടുത്തിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളത് വിശ്വസിച്ചില്ല വേഗമെടുക്ക് പത്രോ ശ്രീകാന്ത ലേഖനം വേഗമെടുക്ക് ഒന്ന് പത്രോസ് അഞ്ചെടുക്ക് ഒന്ന് പത്രോസ് അഞ്ച് ആറ് മുതൽ വായിക്ക് ഒന്ന് പത്രോസ് ഫേസ്റ്റ് പീറ്റർ ചാപ്റ്റർ ഫൈവ് വേഴ്സ് സിക്സ് ഓൺ വേർഡ്സ് വായിച്ചേ ഒന്ന് പത്രോസ് അഞ്ച് ആറ് മുതൽ വായിക്കേ ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തമായ കരത്തിൻ്റെ കീഴിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി ഒറ്റ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ ഏ ചങ്ക് പറഞ്ഞാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ചങ്ക് പറഞ്ഞ് തൊണ്ടയിലെ വെള്ളം പറ്റിയിട്ട് ഒപ്പം ഒരു ഒരു മിനിമം മര്യാദ കാണിക്ക് അങ്ങ് ലാ റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ടങ്ങ് ഇരിക്കാത് ആ സ്ക്രീനിൽ തെളിയുന്നുണ്ടല്ലോ അതങ്ങോട്ട് വായിച്ചേ ഉറക്കെ ഉറക്കെ വായിക്കാനല്ലേ പറഞ്ഞുള്ളൂ നിങ്ങളല്ലാതെ പതിനായിരം രൂപ വെച്ച് കാണിക്കിടാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അവിടുന്ന് തക്ക സമയത്ത് നിങ്ങളെ ഉയർത്തിക്കൊള്ളും നിങ്ങളുടെ ഉത്കണ്ഠകളെല്ലാം അവിടുത്തെ ഏൽപ്പിക്കുവിൻ അവിടുന്ന് നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധാലുവാണ് വായിക്കുക നിങ്ങൾ സമചിത്തതയോടെ ഉണർന്നിരിക്കുവിൻ നിങ്ങളുടെ ശത്രുവായ പിശാജ് അലറുന്ന സിംഹത്തെ പോലെ ആരെ വിഴുങ്ങണമെന്ന് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് ചുറ്റി നടക്കുന്നു ഇത് കള്ളാണോ കള്ളാൽ ഇത് സത്യമാണ് ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചേ നിങ്ങളുടെ ശത്രുവായ പിശാജ് അലറുന്ന സിംഹത്തെ പോലെ ആരെ വിഴുങ്ങണമെന്ന് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് ചുറ്റി നടക്കുന്നു വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് ആ അത്രേ ഉള്ളൂ മനസ്സിലായോ അവൻ അലറിക്കൊണ്ട് നടപ്പുണ്ട് അത് സത്യമാണ് വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്ന് അവനെ നേരിട് വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഇത് അല്ലാതെ കാനാനിൽ മല്ലന്മാരില്ലെന്നോ കാനാനിൽ അനാക്യമിൻ്റെ മക്കളില്ലെന്നോ അവരുടെ കയ്യിൽ വാളില്ലെന്നോ അവർക്ക് വെട്ടാൻ ബലമില്ലെന്നോ അവർ ദുർബലരാണെന്നോ അവർ പേടിത്തൊണ്ടന്മാരാണെന്നോ അവർ വറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നോ ഒന്നും അല്ലേ പറയുന്നത് അവരെല്ലാം അവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷേ അവരെ സൃഷ്ടിച്ചവൻ നിന്റെ അകത്തും ഉണ്ട് ഇതിൽ എന്താണ് നീ വിശ്വസിക്കുന്നത് അതാണ് നിന്റെ തലവരെ തീരുമാനിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് നീ വിശ്വസിക്കുന്നത് പിശാജ് അലറുന്ന സിംഹത്തെ പോലെ ചുറ്റി നടപ്പുണ്ട് ഇല്ലെന്ന് ആരാ പറഞ്ഞേ പക്ഷേ പിശാജിനെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവം നിന്റെ അകത്ത് ഇരിപ്പുണ്ട് ശക്തി ആർക്കാണെന്ന് നീ വിശ്വസിക്കുന്നത് പോലെ നിനക്ക് സംഭവിക്കും വായിച്ച നീനി പഴയ പഴയ നിയമത്തിലേക്ക് വാ നിയമാവർത്തന പുസ്തകത്തിൽ വായിക്കാം ഈ ദുഷിച്ച തലമുറയിലെ വാക്യം മുപ്പത്തിയഞ്ച് നിങ്ങൾ വായിച്ച ഉച്ചത്തിൽ ഈ ദുഷിച്ച തലമുറയിലെ ഒരു വൻ പോലും നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർക്ക് ഞാൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത ആ നല്ല ഭൂമി കാണുകയില്ല യഫുന്നയുടെ മകനായ കാലബ് മാത്രം അത് കാണും അവൻ്റെ പാദം പതിഞ്ഞ സ്ഥലം അവനും അവൻ്റെ മക്കൾക്കുമായി ഞാൻ നൽകുകയും ചെയ്യും എന്തെന്നാൽ അവൻ കർത്താവിനെ പൂർണ്ണമായി അനുസരിച്ചു നിങ്ങൾ നിമിത്തം കർത്താവ് 
എന്നോടും കോപിച്ചു നീയും നിന്റെ സഹായികനുമായ ജോഷുവ അവിടെ പ്രവേശിക്കും അവന് നീ ഉത്തേജനം നൽകുക എന്തെന്നാൽ അവൻ വഴി ഇസ്രായേൽ ആ സ്ഥലത്തിന്മേൽ അവകാശം നേടും മുപ്പത്തി ഒമ്പത് ഉറക്കെ വായിക്കണം ഉറക്കെ സർവശക്തിയോടെ വായിച്ചേ എന്നാൽ ശത്രുക്കൾ കെനയാകുമെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതിയ നിങ്ങളുടെ ശിശുക്കളും നന്മ തിന്മ തിരിച്ചറിയാൻ ഇനിയും പ്രായമാകാത്ത കുട്ടികളും അവിടെ പ്രവേശിക്കും സമം ശിശു മാമോദീസ മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായോ എട്ടും പൊട്ടും തിരിയാത്ത നിന്റെ കുഞ്ഞിൻ്റെ മേൽ ഞാൻ ആ ശക്തി അയക്കും നിങ്ങളാകട്ടെ ചെങ്കടലിനെ ലക്ഷ്യമാക്കി ഈ മരുഭൂമിയിലേക്ക് ആ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഇനി മുപ്പത്തെട്ട് കൊല്ലം അലഞ്ഞോളുക അവിടെ പോയി ശാപം ഒഴിക്കാൻ നോക്കി ഇവിടെ പോയി ശാപം ഒഴിക്കാൻ നോക്കി അവിടെ പോയി പിശാചിനെ ഓടിക്കാൻ നോക്കി ഇവിടെ പോയി പിശാചിനെ ഓടിക്കാൻ നോക്കി പിന്നെ അവിടെ പോയി കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് ആ മലയിലും കയറി ഈ മലയിലും കയറി പിന്നെ ആജീവനാന്തം പരിഹാരം ചെയ്ത് നിങ്ങൾ മുപ്പത്തെട്ട് കൊല്ലം അലഞ്ഞോ മക്കളെ അലഞ്ഞു നടന്നു അലഞ്ഞു നടന്നു ഇവിടെല്ലാം ഇവിടെയൊക്കെ അറിഞ്ഞു നടന്നു എട്ടും പൊട്ടും തിരിയാത്ത കുറെ മണ്ടം പിള്ളേര് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ പത്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് കാണാനിലെത്തും നിങ്ങൾ അപ്പോഴും നിങ്ങൾ പുതിയ ധ്യാന കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിച്ച് അലഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും വിശ്വസിക്കുന്നത് വിശ്വസിക്ക് എന്നെ വിളിച്ചവൻ വിശ്വസ്തനാണ് പാതി വഴിക്ക് കളഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നൊരു ദൈവമല്ല നിനക്ക് മാമോദീസ ദൈവം തന്നെങ്കിൽ നിന്നെ കർത്താവ് കയ്യിലെടുത്തിരിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കയ്യിലെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി മാമോദീസ തന്നാൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് നിന്നെ സ്വന്തമാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ചങ്കിനകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ വിശുദ്ധ കുർബാന ഭക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഈശോ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ മാത്രമല്ല നമ്മൾ യേശുവിൻ്റെ അകത്താണ് അങ്ങനെയുള്ള നിന്നെ ദൈവശാപത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കുമെന്ന് നീ വിചാരിക്കുന്നോ ഇല്ല ഇത് നീ വിശ്വസിക്കണം വിശ്വസിക്കണം അതാണ് നമ്മിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശക്തിയാൽ ഞാൻ ഒരു പത്തിരുപത്തഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി പിന്നെ പറഞ്ഞു തരാം ഏഴെണ്ണേ ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ എല്ലാ ദിവസവും കിട്ടും ഇങ്ങനെ നമ്മിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശക്തി നമ്മിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശക്തിയാൽ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഇത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നോ പറ വിശ്വസിക്കുന്നോ നമ്മിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശക്തിയാൽ വിശ്വസിക്കുന്നോ വിശ്വസിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് അതേ ചേച്ചിമാർ വിശ്വസിച്ചോ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് ശാപം ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഓരോ വിശുദ്ധ കുർബാനയിലും സംബന്ധിക്കുമ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുക എന്നെ വിളിച്ചവൻ കർത്താവാണെങ്കിൽ ഞാൻ കാനാനിൽ എത്തിയിരിക്കും എൻ്റെ മക്കൾ രക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കും എൻ്റെ കുടുംബം രക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കും എൻ്റെ മക്കൾ വഴിയാധാരം ആവില്ല ഞാൻ നശിക്കില്ല സാത്താന് കടിച്ചു മുറിക്കാനും ചിതറിച്ച് കളയാനും എൻ്റെ ജീവിതം കർത്താവ് കൊടുക്കില്ല ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ അകത്താണ് മനസ്സിലായോ ഇത് വിശ്വസിക്കണം ഇത് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും വിശ്വസിക്കണം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ആരുടെയെങ്കിലും മനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ഭയം ഏതെങ്കിലും കാലത്ത് എവിടെ നിന്നെങ്കിലും കയറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് അത് ഇവിടെ കളഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധ കുർബാന ഭക്ഷിച്ചിട്ട് പറയണം ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെതാണ് ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ തിരുഹൃദയത്തിൻ്റെ അകത്താണ് എന്നെ തൊടാൻ ഒരു പിശാചിനും പറ്റില്ല പറ്റില്ല ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെതാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ തകർച്ച തടസ്സം കല്യാണം നടക്കുന്നില്ല മക്കൾ നശിച്ചു പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം പുരോഗതി നിങ്ങളിത് വിശ്വസിക്ക് എന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശക്തിയാൽ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നതിലും ആഗ്രഹിക്കുന്നതിലും വളരെ കൂടുതൽ മനസ്സിലായോ നീ ചോദിച്ചത് മാത്രമല്ല കർത്താവ് തരാൻ പോകുന്നത് നീ ആഗ്രഹിച്ച മാത്രമല്ല കർത്താവ് തരാൻ പോകുന്നത് മറിച്ച് നീ സ്വപ്നം കണ്ടതിനേക്കാളധികം കർത്താവ് നിനക്ക് തരും 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 ആ അപ്പം അതുകൊണ്ട് അത് വിശ്വസിക്കണം അത് വിശ്വസിച്ച് ഏറ്റെടുക്കണം മനസ്സിലായോ അതുകൊണ്ട് നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിലും നീ വിചാരിക്കുന്നതിലും നീ സ്വപ്നം കാണുന്നത് അധികം ദൈവം നിനക്ക് തരുവിടാൻ മോനെ നീ ഇത് വിശ്വസിക്കേ വിശ്വസിച്ചു അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് വിശ്വസിച്ച ഓരോ വിശുദ്ധ കുർബാനയിലും ഓരോ വിശുദ്ധ കുർബാനയിലും അത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണം ദൈവിട്ടിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടല്ലോ അത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണം മനസ്സിലായോ നിങ്ങളുടെ ഒരൊറ്റ ആളുടെയും ജീവിതം തകർന്നു പോവില്ല കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ആരുടേതാണ് യേശുവിൻ്റേതാണ് മനസ്സിലായോ നിങ്ങളുടെ ഒരൊറ്റ ആളുടെ ജീവിതവും വഴിയാധാരം ആവില്ല അത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം വിശ്വസിക്കണം മനസ്സിലായോ ഇതെല്ലാം എന്താണ് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ഉദാഹരണം ഓർത്തിരിക്കണം ചോക്ലേറ്റ് ഇവിടെ വച്ചിരിക്കുകയാണ്
ഹാലലുയാ 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 ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറയുന്നു ഇത് വിശ്വസിക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തി ഇത് വിശ്വസിക്കാതിരുന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്നാണ് അടുത്തത് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത് കേട്ട ഉടനെ അവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാമോ ഇത് കേട്ട ഉടനെ അവർ കർത്താവിനെ ആശ്രയിക്കുന്നതിന് പകരം അവരെന്ത് ചെയ്തു സ്വന്തം ശക്തിയിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് നേരെ അങ്ങോട്ട് ചെന്നു ശത്രുക്കൾ അവരെ തുരത്തി ഓടിച്ചു എപ്പോഴും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം നമ്മൾ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ പക്ഷത്ത് നിന്നുകൊണ്ടാണ് അതെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം കർത്താവാണ് യുദ്ധം അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളല്ല യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് കർത്താവാണ് നമ്മുടെ ജോലി എന്താണ് നമ്മൾ കർത്താവിനോട് ചേർന്നിരിക്കുക എപ്പോഴും ചേർന്നിരിക്കുക ഞാനൊരു വഴി പറഞ്ഞു തരട്ടെ അതായത് ഇതാ ഇവിടെ ഇതിന് പരിസരത്തുള്ളവരെല്ലാം കേൾക്ക് ഇവിടെ ഇവിടെ വിശുദ്ധ കുർബാന ഈ സക്രാരിയിൽ വിശുദ്ധ കുർബാന ഉണ്ട് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസമുണ്ട് ഇത് പൂട്ടാറില്ല മനസ്സിലായി ഈ കെട്ടിടം പൂട്ടാറില്ല തുറന്നു കിടക്കാണ് രാത്രിയും തുറന്നു കിടക്കാണ് പകലും തുറന്നു കിടക്കുകയാണ് കള്ളന്മാരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് രാത്രിയും തുറന്നു കിടക്കുകയാണ് പകലും തുറന്നു കിടക്കുകയാണ് ഇത് പൂട്ടാറില്ല ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ എന്തുണ്ട് പരിശുദ്ധ കുർബാന എഴുന്നള്ളിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അനേക നാളുകളായിട്ട് അനേകായിരങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായി ദൈവം കാണിച്ചു തന്നൊരു സ്ഥലമാണിത് ആണോ ആണ് ഇവിടെ ഒരുപാട് പ്രാർത്ഥന വീണിട്ടുണ്ട് അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കർത്താവിൻ്റെ കൃപയും ശക്തിയും അഭിഷേകവും വീണിട്ടുണ്ട് ഇതിന് തൊട്ട് മുകളിൽ ഒരു ആരാധന ചാപ്പലുണ്ട് അവിടെ എപ്പോഴും ഇനി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസവും വിശുദ്ധ കുർബാന എഴുന്നള്ളിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു ഈ പരിസരത്തുള്ള ആളുകൾ ഒറ്റ കാര്യം ചെയ്യാവോ ഒറ്റ കാര്യം ദൈവം രണ്ട് കിലോമീറ്റർ നടന്നാൽ അല്ലെ വണ്ടി ഓടിച്ചാൽ അല്ലെ ഒരു ഓട്ടോ വിളിച്ചാൽ ഇവിടെ വരാൻ പറ്റുന്നവർ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നറിയാം ചുമ്മാ വന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കണം വെറുതെ ഒന്നും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യരുത് ദൈവം ഇതൊന്നും പ്രാർത്ഥിക്കരുത് വെറുതെ വന്നിരിക്കണം വെറുതെ ചുമ്മാ വന്നിരിക്കണം അങ്ങനെ വന്നിരുന്നിട്ട് ഇത് വിശ്വസിക്കണം എന്തെന്നറിയാം കർത്താവേ ഞാൻ നിൻ്റെ അകത്താണ് അപ്പം എൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം നിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് അതെ ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് നീ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം ഞാൻ ചലഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങളെ ചലഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു മാസം വാ ഒരു മാസം ഇവിടെ വന്നിരി ഓരക്ഷരം പ്രാർത്ഥിക്കരുത് ഇത് വിശ്വസിക്കണം അത് മാത്രം ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുക ഇവിടെ ഇരിക്കുക തുറന്നിട്ടിരിക്കുക മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസവും തുറന്നിട്ടിരിക്കുക ഇവിടെ ഇരിക്കുക ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഒറ്റ മാസം നീ ഇത് വിശ്വസിച്ച് ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് നിൻ്റെ കേസ് റെഡിയായില്ലെങ്കിൽ എന്നോടൊന്ന് പറയണം ഞാൻ ചലഞ്ചാണ് ഇത് ചലഞ്ച് ചലഞ്ച് നീ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക് അതായത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ കർത്താവിന് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു വിഷയമില്ല അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന വഴിയിലാവണമെന്നില്ല പരിഹാരം പക്ഷേ പരിഹാരം കർത്താവിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് കർത്താവിന് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു വിഷയമില്ല ഒരു വിഷയമില്ല പക്ഷെ എന്താ പ്രശ്നം എന്നറിയാമോ നമുക്കിത് വിശ്വസിക്കാൻ വയ്യ ഇത് ഏറ്റെടുക്കാൻ വയ്യ കർത്താവിൻ്റെ അടുത്ത് ഇരിക്കാനും വയ്യ നമ്മൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഞാൻ ചലഞ്ച് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ പുറം ലോകത്തിറങ്ങി നടു ഒടിഞ്ഞ് കഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ആജീവനാന്തം നിങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷെ കർത്താവിനോട് ചേർന്നിരുന്നാൽ ഐക്യപ്പെട്ടാൽ അതിനിഷ്ടം പോലെ വഴികളുണ്ട് ഒരു വഴിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഈശോയുടെ അടുത്തിരിക്കുക രണ്ടാമത്തെ വഴിയാണ് വിശുദ്ധ കുർബാന ഭക്ഷിക്കുക യോഗ്യതയോടെ കുർബാനയെ സംബന്ധിക്കുക കുംഭസാരിക്കുക ഈ ചോക്ലേറ്റ് എടുക്കാൻ തന്ന വഴികളാണതെല്ലാം അതെല്ലാം ചെയ്ത് വിശ്വസിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരിക്കുക ഇത് മാറാതിരിക്കാൻ തരവില്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ആ ഉണ്ടോ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അതുകൊണ്ട് ഇത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ കർത്താവ് എഴുതട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ദൈവമേ ഇതങ്ങ് ഉറക്കട്ടെ ഇനി നമുക്ക് വളരെ വേഗത്തിൽ പോയാലോ വളരെ സ്പീഡിൽ അപ്പോൾ ഇനി ഈ പുസ്തകത്തിലെ നാല് അധ്യായങ്ങളിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയങ്ങൾ ഇനി വായനയില്ല നാല് അധ്യായങ്ങളിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയങ്ങൾ ഞാൻ വേഗം പറയാൻ പോവുകയാണ് രണ്ട് മൂന്ന് അധ്യായങ്ങളിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറഞ്ഞിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അത് ആവർത്തിക്കില്ല
ഒന്നരയ്ക്ക് നമുക്ക് ബലി അർപ്പിക്കണം ഒന്നരയ്ക്ക് ഏ അതുവരെയുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് ഇരുത്തും ഫ്രീ ആയിട്ട് ചെറിയ ഉറക്കമൊക്കെ വരുന്ന ഉറങ്ങിക്കോ സാറുമില്ല ഓക്കെ ഇതാണ് അതായത് ഒരു കാര്യം ഇതാണ് എന്തെന്നറിയാമോ നമ്മൾ ഈ പുസ്തകം പറയുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനകളെ നിസാരമായിട്ട് കാണരുത് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ പോവാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനകളെ നിസാരമായിട്ട് കാണരുത് ഇങ്ങനെ ഒരു വചനമുണ്ട് അതായത് നിങ്ങളത് എടുത്ത് വായിച്ച് അത് അത് അയ്യോ ആ വേണ്ട ഞാൻ വായിക്കാം ഞാൻ വായിച്ചോളാം മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായം പതിനേഴ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ വായിക്കേണ്ട ഞാൻ വായിച്ചോളാം സ്ക്രീനിൽ തെളിയുകയാണെങ്കിൽ വെറുതെ ഒന്ന് നോക്കിക്കോ വായിക്കാനൊന്നും ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പെട്ടരുത് ഏ ഒത്തിരി മടുത്ത് പോയാലോ ക്ഷീണിച്ചു പോയാലോ വായിക്കാൻ ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പെടണം മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായം പതിനേഴ് മുതൽ ആ വായിച്ച് നിയമത്തെയോ പ്രവാചകന്മാരെയോ അസാധുവാക്കാനാണ് ഞാൻ വന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് അസാധുവാക്കാനല്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് നിയമത്തെയോ പ്രവാചകന്മാരെയോ അതോ ഇത് കൽപ്പനകളൊന്നും വേണ്ട ഇനി നിയമമൊന്നും അനുസരിക്കേണ്ട കർത്താവിനെ വിശ്വസിച്ച അങ്ങനല്ല വിശ്വസിച്ചാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്ന അറിയാമോ വിശ്വസിച്ചാൽ നിയമം അനുസരിക്കാൻ നമുക്ക് ആരുടെയും പ്രേരണ വേണ്ട നമ്മൾ കർത്താവിനെ വിശ്വസിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കൂടെ കൂടെ കുമ്പസാരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള ഒരാൾ ആളുകൾ ഒന്ന് കൈവെക്കുകയും സത്യം പറയാവൂ അതായത് ആഴ്ച ഒരിക്കൽ അല്ലെ രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പോഴൊക്കെ കുമ്പസാരിക്കണമെന്ന് ഭയങ്കര കുമ്പസാരിച്ചില്ലേ ഭയങ്കര ഒരു അസ്വസ്ഥതയാണ് അങ്ങനെയുള്ള കൈവെക്കുകയും ഇനി നിങ്ങൾ പേടിച്ചിട്ടാണോ ചെയ്യുന്നത് അല്ല അതായത് കുമ്പസാരിക്കണം അതായത് ചെറിയൊരു പാവം വന്നാൽ ഉടനെ തന്നെ വേഗം കുമ്പസാരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു സമാധാനമില്ല അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ കുമ്പസാരിക്കണമെന്ന് തോന്നൽ വരുന്നത് ആരും പേടിപ്പിച്ചിട്ടൊന്നും അല്ല മറിച്ച് ഇത് അകത്തുനിന്ന് വരികയാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ കർത്താവ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ തെറ്റിച്ചു അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ലായിരുന്നു അയ്യോ അത് ദേഷ്യപ്പെടേണ്ടായിരുന്നു അത് അയ്യോ അങ്ങനെ പറയേണ്ടായിരുന്നു കുമ്പസാരിക്കാം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് ഇത് ചെയ്യുന്നത് കർത്താവ് അകത്തിരുന്ന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതാണ് നിയമം അകത്തിരുന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞു തരികയാണ് നിയമത്തെയോ പ്രവാചകന്മാരെയോ അസാധുവാക്കാനല്ല ഞാൻ വന്നത് മറിച്ച് ഇതെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചാണ് പൂർത്തിയാക്കാനാണ് ഉദാഹരണത്തിന് നിന്റെ പാപം നിന്നെ വേട്ടയാടും അത് ഈശോ എങ്ങനെ പൂർത്തിയാക്കിയത് നിനക്ക് പാപമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കള്ളമാണ് പക്ഷേ നീ പാപങ്ങൾ ഏറ്റു പറയുമെങ്കിൽ ആ ദൈവം എല്ലാ പാപവും അനീതിയും ക്ഷമിക്കും അങ്ങനെയാണ് ഈശോ അത് പൂർത്തിയാക്കിയത് അപ്പൊ നിയമത്തെയോ പ്രവാചകന്മാരെയോ അസാധുവാക്കാനല്ല ഞാൻ വന്നത് മറിച്ച് പൂർത്തിയാക്കാനാണ് ഞാൻ വന്നത് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അടുത്ത വായിച്ചേ ആകാശവും ഭൂമിയും കടന്നു പോകുവോളം സമസ്തവും നിറവേറുവോളം നിയമത്തിൽ നിന്ന് വള്ളിയോ ഉള്ളിയോ മാറുകയുമില്ല എന്ന് സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഈ പ്രമാണങ്ങളിൽ അടുത്താണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് ഈ പ്രമാണങ്ങളിൽ ഏറ്റവും നിസ്സാരമായ ഒന്ന് ലംഘിക്കുകയോ ലംഘിക്കാൻ മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നവൻ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കില്ല സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കില്ല ഒന്നുകൂടെ വായിച്ച ഈ പ്രമാണങ്ങളിൽ ഏറ്റവും നിസ്സാരമായ ഒന്ന് ലംഘിക്കുകയോ ലംഘിക്കാൻ മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നവൻ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പ്ര പ്രവേശിക്കില്ല നിങ്ങൾ കണ്ണൊന്നു ഒന്നുകൂടെ തുറന്ന് ഒന്നുകൂടെ ഈ പ്രമാണങ്ങളിൽ ഏറ്റവും നിസ്സാരമായ ഒന്ന് ലംഘിക്കുകയോ ലംഘിക്കാൻ മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കില്ല ആ അങ്ങനല്ലേ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ അവൻ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമോ അല്ലല്ല എനിക്കറിയേണ്ടത് ഈ നിയമ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ തെറ്റിച്ചവൻ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമോ സൂക്ഷിച്ചു വേണം പറയാൻ നിങ്ങൾ ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ പലരും നിങ്ങളുടെ കഴുത്തിന് പിടിക്കും ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ നിയമത്തിലെ എന്താണ് നോക്കിയ നോക്കട്ടെ ആ എന്ത് വചനം വരട്ടെ വചനം വചനം വരട്ടെ വായിച്ചേ ഈ പ്രമാണങ്ങളിൽ ഏറ്റവും നിസ്സാരമായി ഒന്ന് ലംഘിക്കുകയോ ലംഘിക്കാൻ മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നവൻ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ അപ്പൊ എന്റെ ചോദ്യം എനിക്ക് എന്റെ സീരിയസ് ജെനുവിൻ ഡൗട്ട് അപ്പൊ അവര് സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമോ ഈ നിയമം തെറ്റിച്ചവൻ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമോ യോ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ച് പറയണം ഇത് പുറത്തുള്ളവർ കേൾക്ക
ഈ നിയമം തെറ്റിച്ചവർ അതായത് ജീവിതത്തിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ നിയമം തെറ്റിച്ചിട്ടുള്ളവർ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുക അതാണ് എനിക്കറിയേണ്ടത് സൂക്ഷിച്ച് പറയണം നിങ്ങൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ചോദ്യം അവർ എങ്ങനെ പ്രവേശിച്ചു വിശ്വാസത്തിലൂടെ പ്രവേശിച്ചു മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇത് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം അവർ തങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തി വഴിയല്ല ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ അവകാശിയായത് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ അവകാശിയാവാൻ ദൈവം അവരെ വിളിച്ചത് സൗജന്യമായിട്ടാണ് അവരൊന്നും ചെയ്തിട്ടല്ല അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ സഭ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മാമോദീസ കൊടുക്കുന്നത് പിടിയിട്ടുന്നുണ്ടോ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് അവരുടെ പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലമായിട്ടല്ല ഇനി വിശ്വസിച്ചിട്ടുമല്ല അവർ വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ ആരാ വിശ്വസിച്ചത് തിരുസഭയാണ് വിശ്വസിച്ചത് അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാവോ അതിനെന്താണ് ബൈബിളിൻ്റെ അടുത്തറ നാല് പേർ ചേർന്ന് ഒരു തളർവാദ രോഗിയെ യേശുവിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടു ചെന്ന് അവരുടെ വിശ്വാസം കൊണ്ട് യേശു തളർവാദ രോഗിയോട് പറഞ്ഞു മോനെ നിൻ്റെ പാപം ക്ഷമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരുടെ വിശ്വാസം കൊണ്ട് നമ്മൾ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാം സഭയുടെ വിശ്വാസം കൊണ്ട് അതാണ് ശിശു മാമോദിസയുടെ അടിസ്ഥാനം ശ്രദ്ധിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിച്ചത് ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ മാമോദീസ മുങ്ങിയത് എൻ്റെ എന്തെങ്കിലും മിടുക്കുകൊണ്ടാണോ എന്നെ ആരോ പിടിച്ച് മാമോദീസ മുക്കി അപ്പം എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായത് എൻ്റെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ടാണോ മറിച്ച് സഭയുടെ വിശ്വാസം കൊണ്ടാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക പക്ഷേ ഞാൻ ഈ നിയമങ്ങൾ തെറ്റിച്ചാൽ ഞാൻ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ നിന്ന് ഔട്ടാവത്തില്ല മറിച്ച് മറിച്ച് ഞാൻ ഈ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ നിന്ന് അതായത് ഞാൻ ഈ സ്വർഗരാജ്യത്തെ ഔട്ടാവത്തില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെ ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ ഈ രക്ഷയെ ബോധപൂർവ്വം തള്ളിപ്പറഞ്ഞാലല്ലാതെ ഞാൻ പുറത്താവത്തില്ല ഇപ്പം മാമോദീസ എനിക്ക് കർത്താവ് ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നു ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടല്ല ഞാൻ വളർന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറയുകയാണ് ഇതെല്ലാം റബ്ബിഷാണ് ഇതെല്ലാം ചുമ്മാ വേസ്റ്റാണ് ഇതെല്ലാം മണ്ടൻ ആശയങ്ങളാണ് ഞാൻ വളരുമ്പോൾ പറയുകയാണ് എനിക്ക് യേശുവിനോട് യേശുവിനോടുള്ള രക്ഷയും വേണ്ട പൂർവ്വം പുറത്തു പോയാൽ ഞാൻ സ്വർഗരാജ്യത്ത് നിന്ന് പുറത്താവും പക്ഷേ അയ്മ കൊണ്ട് അജ്ഞത കൊണ്ട് കഴിവുകേട് കൊണ്ട് ബലഹീനത കൊണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്നാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ച് ആ ചോക്ലേറ്റ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോയി എടുത്താൽ എങ്ങനെ എടുക്കുന്നത് കുമ്പസാര കൂട്ടി പോയി ആ ചോക്ലേറ്റ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എടുത്താൽ നിങ്ങൾ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ തന്നാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ കൂതാശകൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ചോണം കൂതാശകൾ കുമ്പസാരയില്ല കുർബാനയില്ല സ്വർഗരാജ്യത്തിലാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കരുത് ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അത് എടുത്തോണ്ടിരിക്കണം എങ്ങനെ എടുക്കേണ്ടത് വിശ്വസിച്ച് 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 പരിശുദ്ധ കൂതാശകളിലൂടെ ഇതിങ്ങനെ എടുത്തോണ്ടിരിക്കണം ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എവിടാണ് സ്വർഗരാജ്യത്തിലാണ് പക്ഷേ ഈ അൽഫോൻസാമ നിയമം അനുസരിച്ചതുപോലെ അന്തോണീസ് നിയമം അനുസരിച്ചതുപോലെ ഫ്രാൻസിസ് അസീസ് നിയമം അനുസരിച്ചതുപോലെ പൊന്നച്ചനും തങ്കച്ചനും അനുസരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല പക്ഷെ അവർ ദൈവരാജ്യത്തിൽ നിന്ന് ഔട്ടായോ ഔട്ടായിട്ടില്ല പക്ഷെ അവർ ആരെന്ന് വിളിക്കപ്പെടും ദൈവരാജ്യത്തിൽ അവരൊക്കെ ചോട്ടാകളാണ് അവിടുത്തെ വലിയ ബഡാ ടീമുകൾ ആരാണ് അന്തോണീസ് അൽഫോൻസ് മനസ്സിലായോ അതായത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ നമ്മൾ വിശ്വസിച്ച് വിശ്വസിച്ച് ഏറ്റെടുക്കണം കൃപകൾ അതുവഴിയാണ് നമ്മൾ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും വിചാരിക്കരുത് ജീവിതത്തിൽ പോരായ്മ വന്നു കുറവ് വന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഔട്ടായിപ്പോയി കർത്താവിനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു കർത്താവിനെ എറിഞ്ഞു കളഞ്ഞു ഞാൻ വെളിയിലായിപ്പോയി അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കരുത് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം അറിയാം നമുക്ക് ഒരു കുറവ് വന്നു നമ്മൾ ചെളി വീണു ചെളി വീഴുന്നത് അപ്പം കണ്ടു അപ്പം പറയുമോ ആ ഇതോടുകൂടി നീ ചെളി വീണത് കൊണ്ട് നീ ഇനി മോനല്ല ആ ചെളി വീണ മോനല്ല പിന്നെന്താണ് നീ ഒരു പന്നിക്കുട്ടിയാണ് ഇനി ആരാണ് പൊന്നച്ചൻ എന്നായിരുന്നു അവൻ്റെ പേര് പൊന്നച്ച മാറി പന്നിക്കുട്ടിയായി അപ്പോൾ പൊന്നച്ചൻ എന്ന മകൻ ചെളി വീണു ചെളി വീണപ്പോൾ അപ്പൻ പറയുകയാണ് പൊന്നച്ച നീ ഇനിമേൽ എൻ്റെ മകൻ പൊന്നച്ചനല്ല പിന്നെ ആരാണ് പന്നിക്കുട്ടിയാണ് അങ്ങനെ ഒരുമാതിരി നിങ്ങൾ പറയും ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും ദുഷ്ടനായ അപ്പം പോലും അങ്ങനെ പറയുമോ എന്താ പറയുന്നത് പൊന്നച്ച കണ്ട ഇപ്പൊ പന്നിയെ കൂട്ടാണ് നീ ഇരിക്കുന്നത്
എന്നെ കാര്യം കഴുകണ്ട പോടാ എന്ന് പറഞ്ഞ് നീ തന്തയ്ക്ക് തന്തയുടെ തന്തയ്ക്ക് വിളിക്കായിരുന്നാൽ മതി തന്തയുടെ തന്തയ്ക്ക് വിളിക്കായിരുന്നാൽ മതി നീ നിന്നാ മതി നിന്നിട്ട് കർത്താവെ അറിയാതെ വീടാണ് കേട്ടോ പറ്റിപ്പോയി എന്നെ കഴുകണേ അങ്ങനെ നീ നിന്നാ മതി ഈ തിരുസഭയിലെ കൂതാശകളിലെ കൂതാശകളെന്ന പൈപ്പിൻ ചുവട്ടിൽ നീ നിന്നാ മതി ആരാണ് നിന്നെ കഴുകുന്നത് കർത്താവ് കേട്ടോ അമ്മച്ചി കർത്താവാണ് അമ്മച്ചിയെ കഴുകിയിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ അമ്മച്ചി പന്നിക്കുട്ടി അല്ല പിന്നെ ആരാണ് പൊന്നച്ചനാണ് പൊന്നച്ചൻ കേട്ടോ കർത്താവാണ് കഴുകുന്നത് എങ്ങനെ കഴുകുന്നത് വിശുദ്ധ കുർബാന പൈപ്പ് തുറന്നു വിടുകയാണ് നമ്മൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ആറ് പിള്ളേരെ വളർത്തുന്ന അമ്മയാണ് ആറ് പിള്ളേരെ വളർത്തുന്ന അമ്മ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഈ കൊച്ചുങ്ങളെല്ലാം ഓ ഒന്നുകിൽ ഉറക്കി കിടത്തിയിട്ട് അല്ലെ ആരെ ലേപ്പിച്ചിട്ട് അല്ലെ ഇതുങ്ങളെല്ലാം കുളിപ്പിച്ച് വൃത്തിയാക്കി പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുപോയി എങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ ആ അമ്മ പൈപ്പും ചുവിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് കഴുകും കുംഭസാര കൂട്ടിലേക്ക് ആ അമ്മ ചെല്ലുമ്പോൾ അതേ പൈപ്പ് തുറന്നു വിടുകയാണ് കഴുകും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ കൂതാശകളോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുക നമ്മളെവിടാണ് ദൈവരാജ്യത്തിൽ തന്നെയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം കർത്താവിൻ്റെ ശക്തിയിൽ ആശ്രയിച്ച് അനുസരിച്ചാൽ നമ്മൾ ആരാവും ദൈവരാജ്യത്തിലെ വലിയവരാവും നമ്മൾ ചോട്ട ടീമുകളായിട്ട് ജീവിക്കരുത് വലിയവരാവണം മനസ്സിലായോ അതിനെന്ത് ചെയ്യണം അതിന് സ്നേഹം അഭ്യസിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കണം സ്നേഹം അതാണ് ഇവിടുത്തെ നിയമം എന്താണ് ദൈവരാജ്യത്തിലെ നിയമം എന്താണ് സ്നേഹം അതിങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും കർത്താവിൽ ആശ്രയിച്ച് സ്നേഹം പരിശീലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പം എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മൾ ദൈവരാജ്യത്തിലെ പടികൾ കയറി 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 ഇനി സ്നേഹം പരിശീലിക്കാത്തവരെ എല്ലാം സ്നേഹമല്ലാത്തതെല്ലാം കത്തിച്ചു കളയുന്ന ആ അവസ്ഥയുടെ പേരാണ് എന്ത് ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലം മനസ്സിലായോ ദൈവരാജ്യത്തിലെ മക്കളുടെ സ്നേഹമല്ലാത്തതെല്ലാം കത്തിച്ചു കളയുന്ന ആ അവസ്ഥയുടെ പേരാണ് ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലം എന്താണ് കത്തിച്ചു കളയുന്നത് സ്നേഹമല്ലാത്തതെല്ലാം നിങ്ങൾ മടുത്തോ ഏ അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് കർത്താവിൻ്റെ കൽപ്പനകളെ നിസ്സാരമാക്കരുത് പിടി കിട്ടിയത് അപ്പോൾ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കണം കർത്താവ് അതാ പറഞ്ഞു വായിച്ചേ എവിടെ ആ അത് വായിച്ചപ്പോഴാണ് വായിച്ചേ നിയമത്തെയോ വായിക്ക് ഈ പ്രമാണങ്ങളിൽ ഏറ്റവും നിസ്സാരമായ ഒന്ന് ലംഘിക്കുകയോ ലംഘിക്കാൻ മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നവൻ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ ചെറിയവനെന്ന് വിളിക്കപ്പെടും എന്നാൽ അതനുസരിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ വലിയവനെന്ന് വിളിക്കപ്പെടും നിങ്ങളുടെ നീതി നിയമജ്ഞരുടെയും പരിസേരുടെയും നീതിയെ അതിശയിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയില്ലെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു അത് വലിയ പ്രമാദമായ മറ്റൊരു വിഷയമാണ് പഠിക്കാൻ പ്രായമാകുമ്പോൾ അച്ഛൻ പഠിപ്പിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഇപ്പൊ പ്രായമായിട്ടില്ല അത് അത് വലിയ വേറൊരു വിഷയമാണ് അതായത് പഴയ നിയമത്തിലെ നീതി പുതിയ നിയമത്തിലെ നീതി ഇത് വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് അത് ദഹിക്കാൻ പ്രായമാകുമ്പോൾ അത് വിളമ്പുന്നതാണ് ഇപ്പൊ പ്രായമായിട്ടില്ല മനസ്സിലായോ അത് ദഹിക്കാൻ പ്രായമാകുമ്പോൾ വിളമ്പുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ നീതി നിയമജ്ഞരുടെയും പരിസേരുടെയും നീതിയെ അതിശയിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ദൈവരാജ്യത്തിൽ നിങ്ങൾ പ്രവേശിക്കില്ല അത് എന്തു ആവട്ടെ അത് പിന്നീട് ഒന്ന് എഴുന്നേക്കാമോ ഇനി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് കേൾക്കണം അതെന്ത് ക്രൂരതയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ സുഖം ഒന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നിട്ട് ഇരുന്നുറങ്ങുന്നതിൻ്റെ ഭീകരത ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഈ പുസ്തകം പറയുന്ന അടുത്ത കാര്യം കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കണ്ടതും കാതു കൊണ്ട് കേട്ടതും ഹൃദയം കൊണ്ട് അറിഞ്ഞതും മറക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതാണ് ഈ ആദ്യത്തെ നാലധ്യായങ്ങളിലെ മറ്റൊരു ആശയം മോശ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ഹോറബിൻ്റെ മലമുകളിൽ വെച്ച് ദൈവം അഗ്നിയായി ഇറങ്ങി വന്നത് കണ്ടതാണ് അത് നിങ്ങൾ മറക്കരുത് ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ചെയ്ത വലിയ കാര്യങ്ങളെ നന്മകളെ അനുഗ്രഹങ്ങളെ മറക്കരുത് അപ്പോൾ അതാണ് മോശ അവരോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങളിനി വേറൊരു രാജ്യത്ത് വേറൊരു നാട്ടിൽ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മറക്കരുത് ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതായത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ നോക്കുന്നുണ്ടോ ഈ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും ഞാനൊരു കാലത്ത് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അതായത് എന്തിനാണ് ഇതെല്ലാം കൂടെ പറയുന്നത് 
എന്താണ് ഹാബേലിൻ്റെ കുഞ്ഞാടും നോഹിൻ്റെ കാഴ്ചയും അബ്രാഹാമിൻ്റെ ബലിയർപ്പണവും പോലെ കർത്താവെ ബലി ഇത് ഇതെല്ലാം എന്തിനാ പറയുന്നത് കർത്താവെ ദേ ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ ബലി സ്വീകരിക്കും അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പോരെ ഈ പണ്ടത്തെയും പഴയതും അല്ലേ എന്തിനാ ഈ പറയുന്നത് ഞാൻ പലപ്പോഴും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കുർബാനയിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ഉദാഹരണത്തിന് കർത്താവ് നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത വിധം അത്ര വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് നീ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് നിൻ്റെ ദൈവിക സ്വഭാവത്തിൽ ഞങ്ങളെ പങ്കുകാരാക്കി അതം പതിച്ചു പോയ ഞങ്ങളെ പുനരുദ്ധരിക്കുകയും ബാക്കി നിങ്ങൾ പറയണം മൃതരായി ഞങ്ങളെ ജീ ആ ജീവിപ്പിക്കുകയും അങ്ങനെ ഏതാണ്ടാണ് ഏ നാണമില്ലേ നാണം ആ എല്ലാ ദിവസവും വർഷങ്ങളായിട്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് അതിൻ്റെ ബാക്കി പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്താവട്ടെ മൃതരായി ഞങ്ങളെ ജീവിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഞങ്ങളുടെ ആ അതം പതിച്ചു പോയ എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ എനിക്ക് അറ്റവും മുറിയൊക്കെ അറിയൂ ഞാൻ ചൊല്ലുന്ന കുർബാനയല്ലല്ലോ അത് ഞാൻ കേട്ട അറിവിലാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് അല്ലേ നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം അത്ര വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയത് നിൻ്റെ ദൈവിക ജീവന് ഞങ്ങളെ പങ്കുകാരാക്കി പക്കി ഞങ്ങളുടെ മനുഷ്യ സ്വഭാവം സ്വീകരിക്കുകയും അതം പതിച്ചു പോയ ഞങ്ങളെ സമുദ്രിക്കുകയും മൃതരായ ഞങ്ങളെ ജീവിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ആ എന്താണ് ആ അതൊക്കെ സംഭവം ശരിയാണ് ബാക്കി പറ ആ എന്തു ആവട്ട് ഇത് ഈ ഈ പാടാതൊരു ഇതെല്ലാം കൂടെ എന്തിനാ പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം എന്തിനാ പറയുന്നത് അതാണ് പരിശുദ്ധ സഭയുടെ ആരാധനയുടെ പ്രത്യേകത അതാണ് അതെന്താ പറയുക സഭയുടെ ആരാധന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവ് ചാക്കോശനിത നിന്നെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു നീ അന്നല്ല സഭയുടെ ആരാധന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദം മുതൽ ക്രിസ്തു വരെ കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി എന്തെല്ലാം ചെയ്തോ അത് മുഴുവൻ ഓർത്ത് ഓർത്ത് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് ആരാധിക്കുന്ന ആരാധനയാണ് സഭയുടെ ആരാധന അല്ലാതെ ചാക്കോച്ചന് ഇതാ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഇതാ നീ വരട്ടെ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല ചാക്കോച്ചനും പൊന്നച്ചനും ചെയ്തതെന്ന് ഇവിടെ വിഷയമല്ല കർത്താവ് ചെയ്താണ് വിഷയം മനസ്സിലായോ കർത്താവ് ചെയ്തത് കർത്താവ് നീ ചെയ്തു നീ മൃതരായി ഞങ്ങളെ ജീവിപ്പിച്ചു ഞങ്ങളുടെ മർത്തിയ സ്വഭാവം സ്വീകരിച്ചു ഞങ്ങളെ നീ പുനരുദ്ധരിച്ചു അതം പതിച്ചു പോയ ഞങ്ങളുടെ ജീവനെ നീ പുനരുദ്ധരിച്ചു എന്താവട്ടെ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം നൽകി ഞങ്ങൾ എന്താവട്ടെ അതെല്ലാം ചെയ്തു അതെല്ലാം ചെയ്തു കർത്താവേ ഇതാണ് സഭയുടെ ആരാധനാ രീതി അതുകൊണ്ട് മോശം പറയുകയാണ് നിങ്ങളിതൊന്നും മറന്നു പോകില്ല കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കണം കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ചെയ്തു സഭയിലൂടെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു ഇനി എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് അതാണ് സഭയുടെ ആരാധനാ രീതി അതാണ് അടുത്തത് ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം ഞാൻ വേഗം അവസാനിപ്പിക്കാം നിന്നുകൊണ്ട് കേട്ടാൽ മതി ഏ ക്രൂ അമ്മച്ചിമാരൊക്കെ കാലുവിയാത്തവരൊക്കെ ഉണ്ട് ഇരുന്നോണം കേട്ടോ ബാക്കി ആരോഗ്യമുള്ളവരൊക്കെ നിന്നോണം നിന്ന് കേൾക്കണം എന്താണെന്നറിയാം എല്ലാ അവസാന ഭാഗങ്ങളാണ് അപ്പോൾ വിടും നമ്മളതിനെ അങ്ങ് റിലാക്സ്ഡ് ആക്കും ഡിമിനിഷിങ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി എന്നൊരു തിയറി ഉണ്ട് ഇക്കണോമിക്സിൽ ഡിമിനിഷിങ് ദ ലോ ഓഫ് ഡിമിനിഷിങ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നറിയാമോ ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് ആദ്യത്തെ ഗ്ലാസ് ഇപ്പോൾ ഒരു 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 ചോക്ലേറ്റ് മിൽക്ക് ഷേക്ക് കുടിച്ചെന്ന് വെച്ചോ ആദ്യത്തെ ഗ്ലാസ് മിൽക്ക് ഷേക്ക് ആദ്യത്തെ ഗ്ലാസ് കുടിച്ചപ്പോൾ ഇത് നല്ലതാണല്ലോ എന്ന് തോന്നി അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഗ്ലാസ് കൂടെ വാങ്ങിച്ചു രണ്ടാമത്തെ ഗ്ലാസ് കുടിക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തേതിൻ്റെ അത്രയും സുഖം കിട്ടില്ല പിടിയിടുന്നുണ്ടോ സിമ്പിൾ ഉദാഹരണമാണ് ലോ ഓഫ് ഡിവിനിഷിങ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഈ അവസാന അവസാനം എത്തുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു ഉന്മേഷം ഉണ്ടാവില്ല ലോ ഓഫ് ഡിമിനിഷിങ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ശ്രദ്ധിക്കണം അതുകൊണ്ട് നിന്നുകൊണ്ട് കേട്ടാൽ മതി കേട്ടോ എന്താണ് അടുത്തത് മോശം പറയുകയാണ് വിഗ്രഹാരാധന പാടില്ല അച്ഛന്മാരിരുന്നു കേട്ടോ വിഗ് അച്ഛന്മാരിരുന്നു അച്ഛന്മാർ ഒരുപാട് നിൽക്കുന്നവരായതുകൊണ്ട് കൺസെഷൻ ഉണ്ട് അതായത് വിഗ്രഹാരാധന പാടില്ല ഞാൻ വേഗം പറഞ്ഞു തീർക്കാം ഇത് വിശദമായിട്ട് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹോറബിൽ വെച്ച് ദൈവം ഇറങ്ങി ഇരുന്നു വിഷമിപ്പിക്കുന്നില്ല ഇരുന്നു ഹോറബിൽ വെച്ച് ദൈവം ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു രൂപവും കണ്ടില്ല വേഗം എടുത്തേ നിയമാവർത്തന പുസ്തകം രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം സോറി നിയമാവർത്തന പുസ്തകം നാലാമത്തെ അധ്യായം പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യം വായിക്കേ നിയമാവർത്തനം നാലാമധ്യായം
എന്തിൻ്റെയെങ്കിലും സാദൃശ്യത്തിൽ പുരുഷൻ്റെയോ സ്ത്രീയുടെയോ ഭൂമിയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും മൃഗത്തിൻ്റെയോ ആകാശത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും പറവയുടെയോ നിലത്തിടയുന്ന ഏതെങ്കിലും ജന്തുവിൻ്റെയോ ഭൂമിക്കടിയിലെ ജലത്തിൽ വസിക്കുന്ന എന്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും മത്സ്യത്തിൻ്റെയോ സാദൃശ്യത്തിൽ വിഗ്രഹമുണ്ടാക്കി ആ അപ്പൊ വിഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കാൻ പോലും പാടില്ല കേട്ടോണോ വിഗ്രഹം അപ്പോഴാണ് ഇതേ മാതാവിൻ്റെ സ്റ്റാച്ചു യൗസെ പിതാവിൻ്റെ സ്റ്റാച്ചു അന്തോണീസിൻ്റെ സ്റ്റാച്ചു അൽഫോൻ സാമയുടെ സ്റ്റാച്ചു ഇത് വചനവിരുദ്ധമല്ലേ അതാണ് ചോദ്യം ഇത് വചന കാരണം എന്താണ് ഒന്ന് പാർട്ട് വൺ പാർ ഇത് രണ്ട് മൂന്ന് പാർട്ടായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം പാർട്ട് വൺ വിഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കാനേ പാടില്ല ആണിൻ്റെയോ പെണ്ണിൻ്റെയോ അപ്പോൾ യൗസെ പിതാവിൻ്റെയും പറ്റില്ല മാതാവിൻ്റെയും പറ്റില്ല അങ്ങനെയാണോ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ ആ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാൻ ഒന്നുകൂടെ വായിക്കണം അതിനാൽ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുവൻ ഹോറബിൽ വെച്ച് അഗ്നിയുടെ മധ്യത്തിൽ നിന്ന് കർത്താവ് നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ച ദിവസം നിങ്ങൾ ഒരു രൂപവും കണ്ടില്ല അതിനാൽ ആ അതിനാൽ ഉണ്ടാക്കരുത് വിഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കരുത് വൈ നിങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ രൂപം കണ്ടിട്ടില്ല വിഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കരുത് വൈ കർത്താവ് എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഊഹിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കരുത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് ഓൾഡ് ടെസ്റ്റമെൻറ്റ് ന്യൂ ടെസ്റ്റമെൻറ്റിൽ ഒന്ന് യോഹന്നാൻ ഒന്നാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യം ഒന്ന് യോഹന്നാൻ ഒന്നാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യം ആദ്യ മുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നതും ഞങ്ങൾ കേട്ടതും സ്വന്തം കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടതും സൂക്ഷിച്ച് വീക്ഷിച്ചതുമായ ജീവൻ്റെ കൈകൊണ്ട് സ്പർശിച്ചതുമായ ജീവൻ്റെ വചനത്തെ പറ്റി ഞങ്ങളറിയുന്നു ജീവൻ വെളിപ്പെട്ടു ഞങ്ങളത് കണ്ടില്ല അങ്ങനെയാണോ ഞങ്ങളത് ആ അപ്പൊ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കും കാരണം എന്താണ് ഞങ്ങൾ കണ്ടു നിങ്ങൾ കണ്ടു നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കരുത് വൈ നിങ്ങൾ കാണാത്തവരൊന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവിനെ കണ്ടവരാണ് ഞങ്ങളത് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് രണ്ടായിരം വർഷത്തെ പാരമ്പര്യമുള്ള സഭയാണ് നൂറ് കൊല്ലം കൊണ്ടുണ്ടായ സഭയിലെ ആളുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല രണ്ടായിരം കൊല്ലമായിട്ട് ഞങ്ങളിത് കണ്ടവരാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും വ്യക്തമായോ നൂറ് കൊല്ലം കൊണ്ടുണ്ടായ സഭയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ അനുവാദം ഇല്ല കാരണം അവർ കണ്ടിട്ടില്ല അബ്ബസ്തോലന്മാരുടെ കാലം മുതൽ ഔദ്യോഗികമായ കൈവപ്പിലൂടെ അപ്പസ്തോലിക അധികാര കൈമാറപ്പെട്ട സഭ അവരുടെ മണവാളനായ കർത്താവിനെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടതാണ് മനസ്സിലായോ അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ടാണ് രൂപങ്ങൾ വെക്കുന്നത് ഒന്ന് രൂപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ന്യായം മനസ്സിലായോ കണ്ട കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ ഉണ്ടാക്കരുത് എന്നാൽ കർത്താവിൻ്റെ രൂപം മാതാവിൻ്റെ രൂപം പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ പെയിൻറ്റിങ് പ പടം ആദ്യമായിട്ട് വരച്ചത് ലൂക്കാ സുവിശേഷകനാണെന്നാണ് സഭയുടെ പാരമ്പര്യം ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ചൂടാവാൻ ഞാൻ ഒരു വിഷയം പറഞ്ഞുതരാം നിങ്ങളൊന്ന് ചൂടായി വരാൻ കേട്ടോ അതായത് പല ആളുകളും പറയും ഇപ്പം നിങ്ങൾ രൂപം ഉണ്ടാക്കുന്നു ബൈബിളിൽ ഇതൊന്ന് കാണിക്കേ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുർബാന ചൊല്ലുന്നു ബൈബിളിൽ ഒന്ന് കാണിക്കേ പൗരോഹിത്യം ബൈബിളിൽ കാണിക്കേ യേശു പൗരോഹിത്യം സ്ഥാപിച്ചു വാക്യം കാണിക്കേ വാക്യം കാണിക്കേ അതല്ലേ പ്രശ്നം യേശു പൗരോഹിത്യം സ്ഥാപിച്ചു വാക്യം കാണിക്കും വാക്യം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പള്ളി വെക്കുന്നു അല്ലെ നിങ്ങൾ കുരിശിനെ വണങ്ങുന്നു വാക്യം കാണിക്കും കുരിശിനെ വണങ്ങാൻ എവിടാണ് വാക്യം അതാണല്ലേ പ്രശ്നം ഇൻ ദ അൾട്ടിമേറ്റ് അനാലിസിസ് ദിസ് ഈസ് ദ പ്രോബ്ലം അതായത് നമ്മൾ തിരുസഭ ചെയ്യുന്ന പല കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെ ചെയ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് 
പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡയറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ ഇല്ല അതാണല്ലോ പ്രശ്നം അതല്ലേ പ്രശ്നം കുരിശിനെ വണങ്ങണം ബൈബിളി വാക്യമുണ്ടോ ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ എങ്കിൽ എൻ്റെ ചോദ്യം തിരിച്ച് ചോദ്യം ചോദ്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ലളിതമായ ചോദ്യമാണ് സിമ്പിളാണ് ചോദ്യം വളരെ സിമ്പിളാണ് ചോദ്യം അതായത് സഭയിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ബൈബിൾ അനുസരിച്ചാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന വാക്യം കാണിക്കൂ തിരിച്ച് കാണിക്കൂ തിരുസഭ ഇനി മുതൽ വാക്യം അനുസരിച്ചാണ് എല്ലാം ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ വാക്യം കാണിക്കൂ ഞായറാഴ്ച പള്ളി പോകുമ്പോ സഭായോഗത്തിന് പോകുമ്പോ വെള്ളയും വെള്ളയും ധരിക്കണം വാക്യം കാണിക്കൂ മീശ പഠിക്കാനുള്ള വാക്യം കാണിക്കൂ ഫുൾ കൈ ഷർട്ട് ഇടാനുള്ള വാക്യം കാണിക്കൂ വളവള പറയരുത് വാക്യം കാണിക്കൂ എന്റെ പ്രശ്നം ഇതാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതായത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം സഭയുണ്ടായത് ബൈബിൾ അനുസരിച്ചല്ല ബൈബിൾ ഉണ്ടായത് സഭയ്ക്കകത്താണ് സി ദ ഡിഫറൻസ് സഭ അതായത് കർത്താവ് അപ്പസ്തോലന്മാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അവരെ കുറിച്ച് ഒരു പുസ്തകം എഴുതിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മക്കളെ ദാണ്ട്രാ പുസ്തകം റെഡി ആയിരിക്കുന്നു ബൈബിൾ പുസ്തകം എഴുപത്തി മൂന്ന് പുസ്തകങ്ങൾ അടങ്ങിയ ബൈബിൾ ഇത് ആറടി ആയിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ വേഗം ചെന്ന് ഈ പുസ്തകം അനുസരിച്ച് ഒരു സഭയുണ്ടാക്കൂ അങ്ങനെ ഉണ്ടായതാണോ സഭ അല്ല അല്ല ശ്രദ്ധിക്കണം ആദ്യത്തെ നാല് നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ബൈബിൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സഭ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആ സഭ രണ്ടായിരം വർഷമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുകയും പാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആ വിശ്വാസത്തിന്റെ പേരാണ് പാരമ്പര്യം അതാണ് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് ചതി പറ ഹാലുയാ ഹാലുയാ സഭയ്ക്കകത്താണ് ബൈബിൾ എഴുതപ്പെട്ടത് മനസ്സിലായോ അല്ലാതെ പുസ്തകം അനുസരിച്ചല്ല സഭ ഉണ്ടായത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിനെയാണ് പരിശുദ്ധ കത്തോലിക്ക സഭ സേക്രഡ് ട്രഡീഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ പാരമ്പര്യം ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ കേട്ടോ എഴുതപ്പെട്ട പാരമ്പര്യമാണ് ബൈബിൾ എഴുതപ്പെടാത്ത പാരമ്പര്യമാണ് സഭയുടെ മറ്റെല്ലാ പൈതൃകങ്ങളും എഴുതപ്പെട്ട പാരമ്പര്യം എഴുത അല്ലെങ്കിൽ എഴുതപ്പെടാത്ത ബൈബിളാണ് പാരമ്പര്യം എഴുതപ്പെട്ട പാരമ്പര്യമാണ് ബൈബിൾ മനസ്സിലായോ ആ അതായത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇത് മാത്രം ഈ പുസ്തകത്തിലുള്ളത് മാത്രമേ ചെയ്യാവൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് സഭയുണ്ടാക്കിയതല്ല നമുക്ക് പിടികിട്ടിയത് പിടികിട്ടിയോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സഭ അനുവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തിനും ആർക്കും ഒരു വാക്യവും കൊടുക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരല്ല മനസ്സിലായോ അതായത് അവർ പറയുന്ന ഈ ബൈബിൾ പോലും അവർക്ക് കൊടുത്തത് സഭയാണ് മനസ്സിലായോ എന്നിട്ട് ഈ പുസ്തകം എടുത്തു വെച്ചിട്ട് പറയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നല്ല തെറ്റാന്ന് എടാ ഈ പുസ്തകമേ ഇറങ്ങിയത് ഈ കമ്പനി എന്നാണ് മനസ്സിലായോ ഈ കമ്പനി എന്നാണ് ഈ പുസ്തകം ഇറങ്ങിയത് എന്നിട്ട് ആ പുസ്തകം എടുത്തിട്ട് പറയാണ് കമ്പനി മുടിഞ്ഞു കിടക്കുക അതുകൊണ്ട് ചുമ്മാ അത് വിധിലെ വഴിയെ പോകുന്നത് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കേൾക്കരുത് സഭ രണ്ടായിരം വർഷത്തെ പൈതൃക ഉള്ള തിരുസഭ അപ്പസ്തോലിക കൈവപ്പ് കൈവപ്പ് ഓരോ കാലഘട്ടം കൈവപ്പ് 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 അങ്ങനെ കിട്ടിയ സഭ അതായത് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പരിശുദ്ധ അമ്മയെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ചോ പറഞ്ഞില്ലേ യോഹന്നാൻ യോഹന്നാന്റെ ശിഷ്യൻ പോളിക്കാർപ്പ് മറന്നുപോയി പോളിക്കാർപ്പിന്റെ ശിഷ്യൻ ഐറേനിയസ് ഐറേനിയസ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും അടുത്താള് 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 ഇതാ ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അപ്പസ്തോലിക സഭകളുടെ ആ സഭകളുടെ ലീഡർഷിപ്പിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നു ഔദ്യോഗിക കൈവപ്പ് ഒരു മെത്രാനിൽ നിന്നും വേറൊരു മെത്രാനിലേക്ക് കൈവപ്പ് വഴി പകർന്നു കിട്ടപ്പെട്ട അപ്പസ്തോലിക കൂട്ടായ്മയാണ് സഭ ഇന്നലെ മുളി മുളച്ച തകരകളെ സഭയെന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല പറ്റില്ല കേട്ടോ ഒരു മഴ പെയ്തപ്പോ നാല് കാട് കളിച്ചു അതിനെ സഭയെന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല സഭയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കർത്താവിൻ്റെ വഴിക്ക് അവിടുന്ന് വരണം അവിടുന്ന് വരണം നിങ്ങൾ ഇന്ന് കാണുന്ന മുപ്പത്തി മൂവായിരത്തിലധികം പെന്തക്കോസ്ത് സഭകളുണ്ട് ലോകത്ത് മുപ്പത്തി മൂവായിരത്തിൽ അധികം കൂടിയാലേ ഉള്ളൂ കുറയില്ല 
കുറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പരിഹാരം ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ് കുറയില്ല നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എടുത്താൽ മുപ്പത്തി മൂവായിരത്തിലധികമേ ഉള്ളു കുറയില്ല അത്രയും പെന്തക്കോസ്റ്റ് സഭകൾ ലോകത്തുണ്ട് പക്ഷെ പരിശുദ്ധ സഭ ഒന്നേ ഉള്ളു മനസ്സിലായോ അത് ഇന്ന സഭയാന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പരിശുദ്ധ സഭ പരിശുദ്ധ സഭ ഒന്നേ ഉള്ളു ഒറ്റ സഭ അതിന് അപ്പ അതാണ് കാതോലികം സ്നൈഹികം ഏകം വിശുദ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാർവത്രികം സ്നൈഹികം ഏകം വിശുദ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പസ്തോലിക സഭകൾക്ക് ഒറ്റ വിശ്വാസമേ ഉള്ളൂ ഒറ്റ വിശ്വാസം മനസ്സിലായ അപ്പസ്തോലിക സഭകൾക്ക് വിശ്വാസത്തിൽ വ്യത്യാസമില്ല പ്രാക്ടീസുകൾക്ക് വ്യത്യാസം കാണും വിശ്വാസത്തിൽ വ്യത്യാസമില്ല അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ആരോടും ആർക്കും ഇനി നിങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഇന്ന ആൾ പറയുന്ന കാര്യത്തിന് വാക്യം വാക്യം കാണിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സൗകര്യമില്ല കാരണം എന്താണ് ഈ വാക്യം അനുസരിച്ചല്ല സഭ ഉണ്ടായത് പിടികിട്ടുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ പിന്നെ അവിടെ വെച്ച് ഈ നിങ്ങൾ വെറുതെ പിടാപ്പാട് വിടാൻ പോകരുത് കാരണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതോ അവർ ചെയ്യുന്നതോ ആയ ഒരു കാര്യത്തെയും പൂർണ്ണമായി ന്യായീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഡയറക്റ്റ് വാക്യങ്ങൾ ബൈബിളിൽ ഇല്ല പിന്നെ രണ്ടായിരം വർഷമായി ഇടമുറിയാത്ത സഭയുടെ ആ തുടർച്ച അതാണ് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന സഭ അതായത് പത്രോസ് വിശ്വസിച്ചതാണ് ഞങ്ങളുടെ സൺഡേ സ്കൂളിലെ എൽ കെ ജിയിലെ കുട്ടിയും വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഞങ്ങൾ കുടുംബത്തിൽ പറഞ്ഞാണ് കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് അല്ലാതെ അവിടെ ഞാൻ ഇത് പത്രോസാകുന്ന അടുത്തറമയിൽ പണിത് ഉയർത്തപ്പെട്ട സഭയാണ് പൊന്നച്ചൻ്റെയും ചാക്കോച്ചൻ്റെയും സാറാമയുടെ അടുത്തറയിൽ പണിത സഭയല്ലത് സഭയാണിത് സഭ ഞാൻ എന്തിനാ പറയുന്നതറിയാമോ വെറുതെ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ വാക്കി വെറുതെ ഇരുന്ന് തിരുസഭയെ ഇട്ടിങ്ങനെ മാന്താൻ വരികയാണ് നിങ്ങൾ നാലോചിച്ച് നോക്കണം നിങ്ങൾ നാലോചിച്ച് നോക്കണം എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരു സുഹൃത്ത് സുഹൃത്ത് തന്നെ പറയാം അതേ ഒരിക്കൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പരസ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു കത്തോലിക്ക സഭയോട് ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് എൻ്റെ പ്രതിഷേധം അറിയിക്കുകയാണ് അതായത് അവൾ മഹദിയാം ബാബിലോൺ എന്ന ഒരു പുസ്തകം എഴുതി ഇപ്പം എന്താ കോസാര് അവൾ മഹദിയാം ബാബിലോൺ ആരാണ് ആ മഹദിയാം ബാബിലോൺ ആരാണ് കത്തോലിക്ക സഭ എന്ന് പറഞ്ഞ് ബന്ധക്കൂസുകാർ പുസ്തകം ഇറക്കി എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ആ പുസ്തകം വായിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ആ പുസ്തകം വായിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ സഭ വിട്ടിട്ട് ബന്ധക്കൂസിലേക്ക് പോയത് ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം അവിടെ ജീവിച്ചു ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം അവിടെ ജീവിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് സത്യം മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് കത്തോലിക്കരെ നിങ്ങളോടുള്ള എൻ്റെ ആക്ഷേപം എന്താണെന്നറിയാമോ ആ പുസ്തകം ആ പുസ്തകം ഇറങ്ങിയിട്ട് നിങ്ങൾ അതിനൊരു മറുപടി കൊടുത്തില്ല മറുപടി കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ എന്നെപ്പോലുള്ള പലരും ആ കിണിക്കകത്ത് പോയി വീഴത്തില്ല മനസ്സിലായോ അതുകൊണ്ട് ഈ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മറുപടി പറയുന്നെങ്കിൽ അതങ്ങനെ കണ്ടാൽ മതി ഏതെങ്കിലും ഒരു ദുർബലന് കിണി വീഴാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നു നിങ്ങൾ കൂട്ടിയാൽ മതി അതുകൊണ്ട് വാക്യം കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ആരെ നടക്കുമെന്നും വേണ്ട വാക്യം ഞങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ സഭയെ വിശ്വസിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ആ വിശ്വാസ പ്രമാണത്തെ അങ്ങനെ ചൊല്ലുന്നത് കാതോലികവും സ്ലൈകികവും സാർവത്രികവും ഏകവുമായ സഭയിലും ഞങ്ങൾ ബൈബിളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതാണോ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ബൈബിൾ വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ടത് ബൈബിൾ എഴുതിയ സഭയാണ് അല്ലേ ഇല്ല അങ്ങോട്ട് പോയൊരുത്തും ബൈബിൾ വ്യാഖ്യാനിച്ച കാണുന്നില്ല കേരളത്തിൽ പലയിടത്തും ഓരോരുത്തർ സ്വന്തമായിട്ട് വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ട് ഓരോന്ന് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് തിരുസഭയുടെ ഔദ്യോഗിക പ്രബോധനം ഉണ്ട് ഔദ്യോഗിക ടീച്ചിങ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ദ ചേർച്ച് ടീച്ചിങ് അതോറിറ്റി അപ്പൊ സഭ പറയും ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഒരു തെറ്റ് പഠിപ്പിച്ചാൽ നേരെ പട്ട അരമനെ എന്ന് വിളിവര് ഇവിടെ മനസ്സിലായോ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഞാനൊരു തെറ്റ് പഠിപ്പിച്ചാൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയും മുമ്പ് അവിടുന്ന് ഒരു കോള് വരും ആ പറഞ്ഞത് തെറ്റാണ് തിരുത്തണമെന്ന് മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായോ അല്ലാതെ മുപ്പത്തി മൂവായിരം ടീച്ചിങ് പറ്റില്ല ഒറ്റ ടീച്ചിങ് സന്തോഷമായോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ രൂപം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ഉത്തരം കിട്ടിയോ എന്താണ് ഉത്തരം നമ്മൾ രൂപം കണ്ടു നിങ്ങൾ കാണാത്തത് കൊണ്ട് രൂപം ഒന്നും ഉണ്ടാക്കരുത് 
ഇത് ഞങ്ങൾ രൂപം കണ്ടു ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് രൂപം ഒന്നും ഉണ്ടാക്കരുതെന്നായിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ഇൻറ്റൻഷൻ എങ്കിൽ ആ വാക്ക് കേൾക്കുക ദൈവത്തിൻ്റെ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇൻറ്റൻഷൻ രൂപം ഒന്നും ഉണ്ടാക്കരുതെന്നായിരുന്നെങ്കിൽ ആ ദൈവം പിന്നെ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് രൂപം ഉണ്ടാക്കാൻ പറയരുതായിരുന്നു അതാണ് അടുത്ത ഉത്തരം രൂപം ഒന്നും ഉണ്ടാക്കരുതെന്നാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ഇൻറ്റൻഷൻ എങ്കിൽ ആ ദൈവം ഇരുപതാം അധ്യായത്തിൽ ഉണ്ടാക്കരുത് പതിനെട്ട് ഇരുപത്തഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറയരുതായിരുന്നു മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇരുപത്തി അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ പറയുകയാണ് ദ കെരൂപുകളെ ഉണ്ടാക്കാൻ വാഗ്ദാന പേടകം ഉണ്ടാക്കുക പിച്ചള സർപ്പം ഉണ്ടാക്കുക അതിന് ഏർപ്പാടാ അഞ്ചധ്യായം മുമ്പ് പറഞ്ഞു ഉണ്ടാക്കരുതെന്ന് അഞ്ചധ്യായം കഴിഞ്ഞ് പറയാം ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ വല്ലവരും ആണ് പറഞ്ഞെങ്കിൽ കേൾക്കുന്നവ എന്നാ പറയും ഒരുമാതിരി വൃത്തികേട് പറയരുതെന്ന് പറയും അങ്ങനല്ലേ പറയൂ അതായത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മുമ്പ് പറയാണ് രൂപം ഒന്നും ഉണ്ടാക്കരുത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ മനുഷ്യനെ ഒരുമാതിരി മണ്ടന്മാരാക്കരുത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പൊന്ന് മക്കളെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ആവോ ഉണ്ടോ ആ അപ്പോൾ അതായത് കർത്താവ് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ രൂപം കണ്ടിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ദൈവം ഇങ്ങനാണെന്ന് വിചാരിച്ച് ഒരു രൂപം ഉണ്ടാക്കരുത് എന്നാൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നമ്മൾ കണ്ടു ദൈവമാതാവായ പരിശുദ്ധ അമ്മയെ കണ്ടു പുസ്തകന്മാർ കണ്ടു എന്നിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ അവർ വരച്ചു കൊടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ അവർ കാണിച്ചു കൊടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഈ പറഞ്ഞില്ലേ കള്ളനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി രേഖാചിത്രം ആശയം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അയ്യേ ഇങ്ങനല്ല മുടി ഇങ്ങനല്ല മുടി ഇങ്ങനെയായിരുന്നു മുടി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങിയിരിക്കായിരുന്നു അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കത്തില്ലേ ഓ പാവം നിങ്ങളെ സംഭവിക്കണം എട്ടരയ്ക്ക് കയറിയതല്ലേ അയ്യോ പാവം ചോക്ലേറ്റ് വേറെ ഇരിപ്പില്ല കേട്ടോ പാവങ്ങൾ കഷ്ടം ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ അപ്പം അതുകൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ ഉദ്ദേശം രൂപം ഉണ്ടാക്കരുത് എന്നല്ല മറിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ രൂപം ഇങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിച്ച് തോന്നിയ പോലെ രൂപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കരുത് അതാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴിൽ കൂടിയ ഏഴാം സാർവത്രിക സൂനകദോസ് അത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം സഭയിൽ ഏഴ് സാർവത്രിക സൂനകദോസ് ഉണ്ട് എക്യുമെനിക്കൽ കൗൺസിൽസ് ആദ്യത്തെ ഏഴ് നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ സഭയിൽ പരിശുദ്ധ സഭയിൽ എല്ലാ സ അതായത് കത്തോലിക്ക യാക്കോബായ ഓർത്തഡോക്സ് മർത്തോമ ഇത് ഈ സഭകളെല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്ന ആ ആദ്യ ആ വിഭജനത്തിനെല്ലാം മുമ്പ് കൂടിയ കൗൺസിലുകളെയാണ് വിളിക്കുന്നത് എക്യുമെനിക്കൽ കൗൺസിൽസ് സാർവത്രിക സൂനക ദോസുകൾ അങ്ങനെ കൂടിയ സാർവത്രിക സൂനക ദോസ് ഏഴാമത്തെ സൂനക ദോസ് നിക്കിയായിൽ നിക്കിയായിൽ ആദ്യം ഒരു സൂനക ദോസ് കൂടി നിക്കിയായിൽ കൂടി രണ്ടാമത്തെ സൂനക ദോസാണിത് അങ്ങനെ എ ഡി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴിൽ കൂടിയ നിക്കിയ സൂനക ദോസിൽ പിതാക്കന്മാർ പഠിപ്പിച്ചു സ്വരൂപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതോ സ്വരൂപങ്ങളെ വന്നിക്കുന്നതോ വിഗ്രഹാരാധന പാടില്ല എന്ന കൽപ്പനയ്ക്ക് എതിരല്ല അതുണ്ടാക്കാം അതിനവർ പറഞ്ഞ ന്യായം എന്താണ് അവർ പറഞ്ഞ ന്യായം വചനം മനുഷ്യരൂപമെടുത്ത് നമ്മുടെ ഇടയിൽ വസിച്ചു അവനെ നമ്മൾ കണ്ടു അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞ് ചോദിക്കുകയാണ് ഈശോ ഈശോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഈശോ ഇങ്ങനെ മുട്ടയടിച്ച ഒരാളായിരുന്നോ അപ്പോൾ പറയും ഈശോ അങ്ങനെയല്ല ഈശോ മുടിയൊക്കെ വളർത്തി ഈശോ ഇങ്ങനെ നല്ല നീള കുപ്പായൊക്കെ ഇട്ട് കർത്താവ് ഇങ്ങനെ നല്ല കാണാനൊക്കെ നല്ല മിടുക്കനായ ഒരു ആളായിരുന്നു ഈശോയുടെ കയ്യിലൊക്കെ മുറിവുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു എൻ്റെ വീട്ടിലെ ഇളയ കുഞ്ഞിന് എനിക്ക് കർത്താവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ ഞാൻ ഒരു രൂപ ഉണ്ടാക്കി പിടികിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇനി നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുക അതായത് ഒരു വ്യക്തി ഒരു ആശയം മനസ്സിലാക്കുന്നത് ചിത്രങ്ങളിലൂടെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ഡാനിയലച്ചൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് കുറേ വെടിയും പുകയാണോ ഏ അല്ല നിങ്ങൾ ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ എന്നെ വിട് ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് ഒരു പൊട്ടലും ചീറ്റലും അങ്ങനെയാണോ ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് നല്ല 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 ഓമനത്വം തുളുമ്പുന്ന ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ മുഖം പോലെ പാൽപുഞ്ചിരിയോടെ ലോകത്തെ നോക്കി ചിരിക്കുന്ന സുന്ദരനായ വയോധികനായ ഞങ്ങളുടെ വിശുദ്ധനായ
ഈ ഈ രൂപമൊന്നും വേണ്ടെന്ന് പറയുന്ന ആളുകളും കർത്താവിൽ നിന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ മനസ്സിൽ അതെന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൊള്ളാം അവരോട് വല്ല പൊട്ടലൊക്കെ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും എന്നാലും ചോദിക്കേ ഈശോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്തായിരിക്കും അവരാലോചിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഒന്ന് ഈ വഴിയിലൊക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടില്ല ഇഷ്ടം പോലെ അവർ ഇതൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഈശോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിന്നെ അല്ല അത് അല്ല പിന്നെ അല്ല അവർ പിന്നെ സൽമാൻ ഖാനെയാണ് ഓർക്കുന്നത് അല്ലെന്ന് ചുമ്മാ വെറുതെ പറയല്ലേ ഇതൊക്കെ ഈശോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ ഓർക്കുന്നത് മുടിയൊക്കെ വളർത്തി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അതാണ് ഓർക്കുന്നത് ആ ആരോട് പറയാനാണ് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ വിഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കരുത് എന്നല്ല വിഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കാം വിഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രൂപം ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ അത് രൂപം ഉണ്ടാക്കാം അതിനകത്ത് തെറ്റൊന്നുമില്ല രൂപം ഉണ്ടാക്കാം അത് കാണുമ്പോൾ കാണുമ്പോൾ എൻ്റെ മുറിയിലുണ്ടെന്ന് ഇഷ്ടം പോലെ അതായത് അത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്നെ തോന്നുന്നു നമുക്ക് സേഹ ഈ മാതാവിൻ്റെ നല്ല ഒരു രൂപം ഉണ്ടെൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ണീശോയുടെ നല്ല ഒരു രൂപം ഉണ്ടെൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്ത ഇടയ്ക്ക് ഒരു കുഞ്ഞു ഉണ്ണീശോയെ കൂടെ കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും കൊച്ചു കിടക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രതിമയല്ലി കാണുന്നത് മറിച്ച് ഈശോ അയ്യോ എൻ്റെ ഈശോ മാതാവേ അതല്ലേ ഈ മനസ്സിൽ വരുന്നത് അല്ലാതെ നമ്മൾ ആ വിഗ്രഹത്തിന് മുമ്പ് ഇരുന്നിട്ട് ആ വിഗ്രഹം അയ്യോ വിഗ്രഹമേ വല്ല തരണേ വിഗ്രഹമേ ചോറ് കിട്ടണേ അങ്ങനെ ഒന്നും അല്ലെന്ന് ഈ ആണോ ആണോ അല്ല അപ്പോൾ ഒരു പ്രതിമയെ ഒരു വിഗ്രഹത്തെ ആരാധിക്കുന്നതാണ് വിഗ്രഹാരാധന അല്ലാതെ സ്വരൂപങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ അത് ആരെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അവരെ ഓർക്കുന്നത് വിഗ്രഹാരാധനയാണോ ഇനി അടുത്ത വിഷയം അതിനു മുമ്പിൽ ഒന്ന് വണങ്ങിയാലോ തെറ്റാണോ അല്ല എന്തുകൊണ്ട് ഇത് സിമ്പിൾ 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 വളരെ സിമ്പിൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം എടുക്കരുത് വായിക്കരുത് കേട്ടാൽ മതി നിങ്ങളെ ഇനി ക്ഷീണിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ വെറുതെ എടുത്ത് കഷ്ടപ്പെട്ടരുത് എന്നെ കേട്ടാൽ മതി ഞാൻ പറയുന്നത് സത്യമാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിനെട്ടാം അധ്യായം രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ എന്നെ നോക്കിയേ ഉൽപ്പത്തി പന്ത്രണ്ട് രണ്ടിൽ എത്ര പതിനെട്ട് രണ്ടിൽ മൂന്ന് യാത്രക്കാർ അബ്രഹാമിൻ്റെ വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ അബ്രഹാം അവരെ കണ്ട് നിലം പറ്റേ അയ്യോ താണ് വണങ്ങി നിലം പറ്റേ ആരെ കണ്ടിട്ടാണ് മൂന്ന് യാത്രക്കാരെ എബ്രാഹിം ലേഖനം പറയുന്നത് ദൂതന്മാരാണ് വരുന്നതെന്ന് അറിയാതാണ് അബ്രഹാം അവരെ സൽക്കരിച്ചത് അബ്രഹാം ആരാന്നാ വിചാരിച്ചേ യാത്രക്കാർ എവിടുന്നോ വരുന്ന യാത്രക്കാർ അവരെ കണ്ടിട്ട് നിലം പറ്റേ താണുവണങ്ങി കുനിയും പറ്റുന്നില്ല താണുവണങ്ങി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്പം കൂടി കഴിയുമ്പോൾ ലോത്ത് കുറച്ച് നേരോടെ കഴിയുമ്പോൾ ലോത്തി ദൈവദൂതന്മാരെ കാണുമ്പോൾ നിലം പറ്റേ താ അപ്പോൾ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ ഒരു സ്റ്റാച്യു കണ്ടപ്പോൾ ഒന്ന് വണങ്ങിയത് തെറ്റാണോ അല്ല ഒരധ്യാപകനെ കാണുമ്പോൾ സാറേ തെറ്റാണോ അത് അല്ല അതൊക്കെ മനുഷ്യൻ്റെ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ മാന്യതയുടെ കുടുംബത്തി പറന്നതിൻ്റെ അടയാളമാണ് അത്രയും പറഞ്ഞ് ആ വിഷയം അവസാനിപ്പിക്കും മനസ്സിലായോ അതായത് കുടുംബത്തിൽ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അടയാളമാണ് അത് അതായത് ലോകത്തുള്ള എല്ലാവരോടും നിഷേധം പ്രതിഷേധം വെറുപ്പ് അതായത് നിങ്ങൾ നല്ല ചോക്ക് അതായത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് എല്ലാവരോടും പുച്ഛം ഞാൻ ഒരു പ്രത്യേക ആളുകളെ പറയല്ല നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അതായത് നിങ്ങൾ കത്തോലിക്ക സഭയിലെ ഒരു അച്ഛനെ കാണ് അച്ഛൻ്റെ മോത്ത് നോക്ക് അത് ഫീലിംഗ് പരമ പുച്ഛം ആണോ അല്ല നിങ്ങൾ ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പയെ നോക്ക് കത്തോലിക്ക സഭയുടെ ഐക്കൺ ആയിട്ടിന്ന് ജീവിക്കുന്ന ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പയെ നോക്ക് സകലരോടും പുച്ഛം ആണോ അല്ല വേറെ ഇനി നിങ്ങൾ ഞാൻ ബാക്കി പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ ബാക്കി പലയിടങ്ങളിലേക്ക് നോക്ക് എല്ലാവരോടും പുച്ഛം മനസ്സിലായോ അതൊന്നും അല്ല വിശ്വാസം അതൊന്നും അല്ല വിശ്വാസം വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് കരുണയാണ് സ്നേഹമാണ് എല്ലാവരോടും അവ ഹിന്ദു ആണെങ്കിലും മുസ്ലിം ആണെങ്കിലും പാഴ്സി ആണെങ്കിലും ജൈനനാണെങ്കിലും നിരീശ്വരവാദിയാണെങ്കിലും അവനെയും ഹൃദയത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് വെക്കുന്നതിൻ്റെ പേരാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സുവിശേഷം മനസ്സിലായോ അല്ലാതെ അവൻ ഹിന്ദു ആണ് അവൻ്റെ വീട്ടിൽ പോകാൻ പാടില്ല അവ അവൻ മുസ്ലിം ആണ് അവൻ്റെ വീട്ടിൽ കയറാൻ പാടില്ല അവനോട് കൂട്ടുപോടാ അതൊന്നും അല്ലെന്ന് അതൊന്നും അല്ല സകലരിലേക്കും നീളുന്നതാണ് കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹം കർത്താവിൻ്റെ കരുള 
അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരോടും പുച്ഛം അങ്ങോട്ട് നോക്കാൻ പാടില്ല ഇങ്ങോട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അവർ നമ്മൾ കുടുംബത്തിൽ പറഞ്ഞ ആളുകളായതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ആളുകളെ കണ്ടാൽ ആ ബഹുമാനിക്കും മാതാവിൻ്റെ ഒരു സാക്ഷി കണ്ടാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേ വണങ്ങും മനസ്സിലായോ വണങ്ങും ചിലപ്പോൾ ഒരു ഉമ്മയും കൊടുക്കും മനസ്സിലായോ ആ ഇവിടെ വരുന്ന ഒരു സാധാരണഗതിയിൽ അടുത്ത ആഴ്ച വരാറില്ല ഇവിടുത്തെ ഒരു അത്ഭുത പ്രതിഭാസം അതാണ് അതായത് സ്ഥിരമായിട്ട് വരുന്നവർ വളരെ കുറവാണ് ബാക്കിയെല്ലാം ഫ്ലോട്ടിങ് പോപ്പുലേഷൻ ആണ് ഇവിടുത്തെ ഈ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് കണ്ടവരെ നാളെ അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് ഇന്ന് ഞാൻ നാളെ നീ എന്ന് പറയുന്ന അതായത് ഇന്നലെ കണ്ടവർ എവിടെ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അതായത് പിന്നെ പിന്നെ കാണാനില്ല അതിൻ്റെ കാര്യം എന്താണെന്നറിയാമോ അതിൻ്റെ കാര്യം ഇതാണ് എട്ടരയ്ക്ക് ഇരുത്തിയാൽ ഒന്നരയ്ക്ക് എഴുന്നേൽപ്പിക്കൂ അതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ ഓക്കെ എന്തോ ആവട്ടെ അപ്പം നിങ്ങളുടെ ആ ക്ഷമയ്ക്ക് ഞാൻ പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് നിയമാവർത്തനം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു നിയമാവർത്തനം ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെ അധ്യായങ്ങൾ